സമസ്ത കേരള സുന്നി യുവജന സംഘം സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി പുറത്തിറക്കിയതാ ഈ പുസ്തകത്തിൽ പി കെ മൊഹിയുദ്ദീൻ മുസിയാർ അണ്ടോണ വലിയ നേതാവാ അയാൾ സാധ്യമല്ല എന്ന് നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലാതെ റസൂദ്ദാനോട് സഹാബത്ത് വെള്ളത്തിന് തേടിയിട്ടില്ല മാഹി മുഖാമുഖത്തിൽ വെച്ച് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞത് മൂസാനബിയോട് ജനങ്ങൾ വെള്ളത്തിന് തേടിയാ അത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതാ വെള്ളമില്ലാത്ത സന്ദർഭത്തിൽ നേതാവിനോട് പരാതി പറഞ്ഞു നേതാവ് അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നിട്ട് വെള്ളം കിട്ടി അല്ലാതെ റസൂദുള്ളാക്ക് മഴ വർഷിപ്പിക്കാനുള്ള സിദ്ധിയോ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട സമയത്ത് വെള്ളം കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം ഏതോ സമയങ്ങളിൽ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ മൂഴിച്ചത്ത് നിലക്ക് വെള്ളം നബിയുടെ കൈകളിലൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുകൂടി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ശിർക്കിനെ ന്യായീകരിക്കുവാനാണ് മുസിയാർ ശ്രമിച്ചത് എന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഇമാം നവവിയെ കുറിച്ചും ജീലാനിയെ കുറിച്ചും ഒക്കെ വലിയ പ്രശംസാ വാക്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വളരെ ദുർബലമായ ഒത്തുബിയുടെ കഥ ഒത്തുബി ഇമാമു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കണ്ടോ നമുക്ക് അനുകൂലമായി എന്തെങ്കിലും കള്ള റിപ്പോർട്ട് കിട്ടുമ്പോ ആ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തവനെ പ്രശംസിക്കാം യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഒത്തുബിയുടെ കഥ എന്താണ് ആ കാര്യം പേരോട് തന്നെ വിശദീകരിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് കേട്ടോളി ഇനി ഞാൻ ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കേൾപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കുണ്ടോട്ടിയിൽ വന്ന് പ്രസംഗിച്ച പലരും പറഞ്ഞത് ഇമാം നബവി റഹിമഹുല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ച മൗലൈമാരൊക്കെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അവരൊക്കെ റതിയുള്ളാഹുനും റഹിമഹുല്ലയും പറയുന്ന ഇമാമികൾ അവര് മുജദ്ദിദാണെന്ന് പറയുന്ന ഇമാമികൾ അവരെ കിതാബിൽ എഴുതി വെച്ചതാ ഞാൻ വായിക്കുന്നത് കേട്ടോളൂ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇമാം നബി റതി അള്ളാഹുന് പറയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുഖത്തിന്റെ നേരെ പോയി നിൽക്കണം അവനവന്റെ കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ ഇടയാളനാക്കി പ്രാർത്ഥിക്കണം തങ്ങളോട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ശുപാർശ തേടണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുസ്ലിയാക്കന്മാർ പ്രസംഗിക്കുമ്പോ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന മുസ്ലിയാക്കന്മാർ പ്രസംഗിക്കുമ്പോ റഹിമുല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ജീലാനിയെ കുറിച്ച് അവരൊക്കെ അവരെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റസൂദ്ദാന്റെ കബറിംഗ ചെന്നിട്ട് ഹജ്ജിന് പോകുന്ന ആളുകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കണം സുഹൃത്തുക്കളെ നവവി ആകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ജീലാനി ആകട്ടെ റാസി ആകട്ടെ റഹിമുല്ല അവരെ കുറിച്ചൊക്കെ നല്ല നിലക്ക് പരാമർശിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും അത് സ്വാഭാവികമാണ് അവർക്ക് ഇസ്ലാമിന് സേവനം ചെയ്ത കഴിഞ്ഞ കാല പണ്ഡിതന്മാരാണ് അതിനർത്ഥം അവരെ വാക്കുകൾ ഒന്നും ഒരു തെറ്റും വരൂല എന്നാണോ അവർ മാസൂമുകളാണ് തെറ്റ് പറ്റാത്തവരാണ് എന്നാണോ ഒരിക്കലുമല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം അതല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ മുസ്ലിയാർ അംഗീകരിക്കോ റസൂദുല്ലായി സല്ലാസിന്റെ ഉമ്മയെ കുറിച്ചും ഉപ്പയെ കുറിച്ചും നവവി എന്താ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അമിന ബീവി റാന്ന് ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് റതിയല്ലാവ് എന്നാ പറയുന്നത് നബിയുടെ ഉപ്പയെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ തന്നെയാ പറയുന്നത് എന്നാൽ ഹദീഫിലുള്ളത് എന്താണ് എന്റെ ഉമ്മക്ക് വേണ്ടി പാപമോചനത്തിന് അപേക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിനോട് അനുവാദം ചോദിച്ചു ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി പൊറുക്കല്ല തേടാൻ റസൂലുള്ള അള്ളഹാനോട് പെർമിഷൻ ചോദിച്ചു ഫലം എഴുതല്ലി അപ്പോൾ അള്ളാഹ് എനിക്ക് പെർമിഷൻ തന്നില്ല ഞാൻ എനിക്ക് എന്റെ ഉമ്മയുടെ ഖബർ ചെയ്യാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ സമ്മതം ചോദിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്ക് അനുവാദം കിട്ടി കണ്ടോ ഉമ്മാന്റെ ഖബർ ചെയ്യാർത്ഥ ചെയ്തോ പക്ഷെ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി പൊറുക്കല്ല തേടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുത്താല റസൂൽ അസ്മയോട് പറഞ്ഞു എന്നാണ് ഈ അതീ സുധരിച്ചിട്ട് നവവി ഇമാമ് പറയുന്നത് കേട്ടോളൂ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളെ സന്ദർശിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ മരണശേഷം അവരെ കബറുകളും സന്ദർശിക്കാമെന്ന് ഈ ഹദീഫിൽ തെളിവുണ്ട് ആരാവിടെ വിശ്വസിക്കായതിപ്പോ നബിയുടെ ഉമ്മാനെ പറ്റിയാ നബിയുടെ ഉമ്മാനെ കബർ ചെയ്യാർത്ത് ചെയ്യാൻ അനുമതി കൊടുത്തതുകൊണ്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തും ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളെ സന്ദർശിക്കാം മരണാനന്തരം അവരെ കബറും സന്ദർശിക്കാം എന്ന് മാത്രമല്ല അവരെ ജീവിത കാലത്ത് സന്ദർശിക്കൽ അനുവദനീയമാണെങ്കിൽ അല്ല മരണശേഷം സന്ദർശിക്കൽ അനുവദനീയമാണെങ്കിൽ ജീവിതകാലത്ത് ഏതായാലും സന്ദർശിക്കാമല്ലോ 
സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ ലക്കം ഇസ്ലാഹിൽ അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ മൗലവിയുടെ ഒരു ലേഖനമുണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങളത് വാങ്ങിക്കണം ഈ ഇസ്ലാഹി മാസികയുടെ കൗണ്ടർ അവിടെ പുറത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ റെസീപ്റ്റ് വാങ്ങാത്തവരും വരി ചേരാത്തവരും പ്രത്യേകം ഈ സന്ദർഭം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രചരണ മാസമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ജിന്നും ശിഹറും മടവൂരികളുടെ ദുഷ്പ്രചരണവും എന്ന പേരിൽ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകം അഞ്ചു രൂപ വിലയുള്ള ഒരു പുസ്തകം ഇവർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നിങ്ങൾക്ക് തിരുത്താൻ സാധിക്കുന്ന ആ പുസ്തകവും നിങ്ങൾ വാങ്ങണം അതും പുറത്ത് സ്റ്റാളിലുണ്ട് ക്യാസറ്റുകളും ഉണ്ടെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പോ ഈ ഹദീഫിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിലാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കണ്ടോ സത്യനിഷേധികൾ കാഫറുകൾക്ക് പാപമോചനം തേടാൻ പാടില്ല എന്നും ഈ അതീഫിൽ തെളിവുണ്ട് അപ്പൊ നബിയുടെ ഉമ്മയെ കുറിച്ചാണ് കാഫുറാണെന്നും മുഷിരിക്കാണെന്നും ഒക്കെ നവവി റഹിമഹുല്ല എന്ന് ഞങ്ങളും നിങ്ങളും പറയുന്ന നവി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾക്കറിയേണ്ടത് ഇത് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കോ ഇല്ലേ എന്നാണ് നബിയുടെ മാതാപിതാക്കളെ വിഷയമല്ല ഇവിടെ ചർച്ച വിഷയം ഇങ്ങനെ ഇമാം നവവി എഴുതി നിങ്ങൾ റതിയല്ലാവ് എന്നുള്ള ബഹുമാനിക്കുന്ന നവവി ആയി നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കോ ചെറഹ് മുസ്ലിമിനാണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും ചെറഹ് മുസ്ലിമിൽ തന്നെ ഇതാ അന്ന റജുലൻ കാല യാ റസൂൽ ഒരാൾ റസൂലിനോട് ചോദിച്ചു അള്ളാഹുല്ല റസൂലെ എന്റെ പിതാവ് എവിടെയാണ് മറുപടി പറഞ്ഞു അയാൾ തിരിഞ്ഞു പോയപ്പോൾ റസൂൽ അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചു വിളിച്ചു എന്റെ വാപ്പയും നിന്റെ വാപ്പയും നരകത്തിലാണ് ഇതാരാ പറഞ്ഞത് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഒരു സഹാബിയോട് പറഞ്ഞതാണ് എന്റെ വാപ്പി നരകത്തിലാണ് നിന്റെ വാപ്പി നരകത്തിലാണ് ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ നവവി തന്നെ എഴുതുന്നു ഫീഹി ഈ ഹദീഫിൽ തെളിവുണ്ട് അന്നവൻ മാത്തായാലൻ കുഫ്രി ഫഹുവ ഫിന്നാർ കുഫ്രിലായിക്കൊണ്ട് കാഫറായിക്കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും മരിച്ചാൽ അവൻ നരകത്തിലാണ് എന്ന് ഈ ഹദീഫിൽ തെളിവുണ്ട് ആരവിടെ കാഫറായി മരിച്ചത് നവിന്റെ ഉപ്പ അടുത്ത കുടുംബങ്ങളുടെ കുടുംബബന്ധം അയാൾ ഉപകാരപ്പെടുന്നതല്ല എന്നും ഇതിൽ തെളിവുണ്ട് മറ്റൊരു തെളിവുമുണ്ട് അന്നവൻ ഈസാനബിയുടെ കാലം കഴിഞ്ഞ് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ കാലം വരെയുള്ള ഇടവേളയിൽ ആരെങ്കിലും മരിച്ചു പോയി ആ മരിച്ചു പോയവർ ആ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ബിംബാരാധനയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ അവരും നരകത്തിലാണ് അവർക്ക് ദൈവത്തെ തീരില്ലല്ലോ പിന്നെ അവരെങ്ങനെ പിടിച്ച് ശിക്ഷിക്ക എന്ന് ചില ആളുകൾ ചോദിക്കും ഈ ദൈവത്തെ എത്താ അത് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ശിക്ഷിക്കലല്ല ആരാ പറയുന്നത് നവവിയ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് പുറമെയുള്ള മറ്റു പ്രവാചകന്മാരുടെയും ദൈവത്ത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ച നബിയുടെ ഉമ്മയുടെയും പാപ്പയുടെയും തലമുറയിൽപ്പെട്ടവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാരാ പറയുന്നത് നവവിയാണ് പറയുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കോ ഇല്ലേ പേരോട് മറുപടി പറയണം വെല്ലുവിളിച്ച് പ്രസംഗിച്ചാ പോരാ ഈ ഇരുമ്പുഴിയിൽ വന്നിട്ട് മറുപടി പറയണം എത്ര നമ്മൾ എമ്പരാ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് പ്രസംഗിച്ചു പോയാ പോരാ നവവി റഹിമുല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആ നവവി ഇതാ പറയുന്നു റസൂലിന്റെ കബറും കടുക്കൽ പോയിട്ട് അറാബി കാട്ടിക്കൂട്ടിയതൊക്കെ നിങ്ങളും കാട്ടിക്കൂട്ടണം നവവിയെ ഞങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കുന്നു പക്ഷെ എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരെയും ബഹുമാനിക്കുന്നതിന് ചില അതിർവരമ്പുകളുണ്ട് എന്നാണ് ആ ദുർവരമ്പ് ഖുർആാനോടും സുന്നത്തിനോടും യോജിച്ചത് അവർ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കും അതിലില്ലാത്ത വല്ലതും അവർ പറഞ്ഞാൽ അവരോടുള്ള ബഹുമാനം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ അത് തള്ളിക്കലയും അത് ഇമാം ഷാഫി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി ആകട്ടെ ഇമാം അബു ഹനീഫ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി ആകട്ടെ ആരാകട്ടെ അതാണ് ഇസ്ലായി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നിലപാട് ഇമാം മാലിക് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി റസൂൽ സ്വലാസിമയുടെ കബറുകൾ കബറിന് ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞ വാക്യം എല്ലാവരുടെ വാക്കിലും തള്ളേണ്ടതും കൊള്ളേണ്ടതും ഉണ്ടാകും ഈ കബറാലിയായ റസൂലിന്റെ ഒഴികെ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രമാണം ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത് ചെറഹ് മുസ്ലിമിൽ മാത്രം സംഭവിച്ച ഒരു അബദ്ധമല്ല ചെറഹിൽ മുഹത്തബിലും കാണാം കാല ഇമാം ഷാഫിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാഫറായ തന്റെ അടുത്ത കുടുംബക്കാരന്റെ ജനാസയെ പിന്തുടരൽ മുസ്ലിമിന് ജാഹിസാണ് 
وَأَمَّا زِيَارَةُ قَبِهِ فَالصَّوَابُ جَوَازُهَا كَافِرَ آيَ قُرُمْ بَكَارَ إِنَّ قَبْرَ سَمْرِشِ كَنُمْ جَائِزَانِ وَبِعِي قَطَعَ إِلَّا كَثَرُوا نَابُوِي بَاغَوْمْ پَرَنِّتُ لَدُ تِيرْتُ پَرَنِّتُ لَا وِبْرَائِ مَدَانِ وقال صاحب الحابي صاحب مدبل مطر بندد رايا الحابي يعني يغرند كرتا بي ترنيو لا يجوز ادي جائز لا نبوي يدنا غنيكن نو وهذا غلط حابي كارن تتي بتي لحديث ابي هريره قال كارن ابو هريره رضي الله عنه ريبورت كده حديث لند قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استاذنت ربي ان استغفر لي امي فلم يؤذن لي എന്റെ ഉമ്മാക്ക് പൊറുക്കല്ല ചോദിക്കാൻ ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് അനുവാദം ചോദിച്ചു എനിക്ക് അനുവാദം കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അള്ളാ എന്റെ ഉമ്മയുടെ ഖബർ സിയാർത്ത് ചെയ്യാൻ അനുവാദം ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് അനുമതി ലഭിച്ചു എന്ന് ഇമാം മുസ്ലിം വിവാഹത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഷറഹുൽ മുഹദ്ദബിൽ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് നബവി കണ്ടോ നിങ്ങള് അപ്പൊ കാഫറിന്റെ ഖബർ സിയാർത്ത് ചെയ്യാമെന്നതിന് തെളിവ് പറയുന്നത് ഉമ്മയുടെ കബർ സിയാർത്ത് ചെയ്യാൻ അനുമതി ലഭിച്ചതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഈ കഥ മൂപ്പര് പറയുന്നതിനാ ഉത്തുബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തൊരു കഥ പേരോട് ഉത്തുബി മാമു എന്നൊക്കെയാ പറയുന്നത് ഉത്തുബി ആരാന്നൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഉത്തുബി എന്ന് റിവായത്ത് ചെയ്യുന്ന റിവായത്തിൽ എന്താ ഉള്ളത് ഒരു കഥയാണ് എന്താ കഥ എന്ന് വെച്ചാല് ഉത്തുബി പറയാണ് കുന്തുജാലിസലിന്റെ കബിരി നബി സല്ലാസ്ല്ല ഞാൻ റസൂലുള്ള കബറിന്റെ അടുക്കൽ ഇരിക്കാണ് അപ്പോഴൊരു ഗ്രാമീണനായ അറബി അവിടെ വന്നു എന്നിട്ട് നബിയുടെ കബറിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നബിക്ക് സലാം പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവർ അതോട് തന്നെ അക്രമം പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ അവർ നിന്റെ അടുക്കൽ വരികയും കണ്ടോ ഇന്നലമുഫസവും ജാഊക്ക എന്നിട്ട് അവർ അള്ളാഹുമിനോട് ഇസ്തിഗഫാറ് നടത്തുകയും ഫസ്റ്റഗഫർ ലഹുമുർ റസൂൽ റസൂലും അവർക്ക് വേണ്ടി ഇസ്തിഗഫാറ് നടത്തുകയും ചെയ്താൽ പശ്ചാത്താപം സ്വീകരിക്കുന്നവരും കരുണാനിധിയുമായി അവർക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമായിരുന്നു ഇതാണ് ആയത്ത് ഈ ആയത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുസ്ലിയാക്കന്മാർ വളരെയേറെ വളച്ചൊടിക്കുന്ന ആയത്താണ് അവർക്ക് തെളിവായിട്ട് നബിയോട് പാപമോചനം തേടാം തെറ്റു ചെയ്തവർ നബിയുടെ അടുത്തു വരണം എന്നൊക്കെ തെളിവ് പറയുന്ന ആയത്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ആയത്ത് മുജാഹിദുകൾ പറയുന്ന ആശയത്തിന് നൂറുക്ക് നൂറ് യോജിക്കുന്ന ആയത്താണ് കാരണം എന്താ ഈ ആയത്തിന്റെ അവതരണ പശ്ചാത്തലം എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ ഒരു യഹൂദിയും ഒരു മുസ്ലിമും തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടായി ആ സന്ദർഭത്തിൽ യഹൂദി പറഞ്ഞു നമുക്ക് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ അടുത്ത് പോകാം പക്ഷേ മുനാഫിക്കായ മുസ്ലിം പറഞ്ഞു നമുക്ക് ജൂത നേതാവ് കാബുല്ലിന്റെ അടുത്ത് പോകാം വിധി തേടി അങ്ങനെ റസൂല് ജീവിച്ചിരിക്കെ ആ മുനാഫിക്ക് റസൂൽ അള്ളാന്റെ അടുത്ത് വിധി തേടി പോകാതെ കാബുബുല്ലിന്റെ അടുക്കൽ അതിക്രമകാരിയായ ആ യഹൂദി നേതാവിന്റെ അടുക്കൽ പോയി ഇതാണ് സംഭവം റസൂലിനെ വേദനിപ്പിക്കലാണത് അതുകൊണ്ട് റസൂൽ അള്ളാന്റെ അടുത്ത് പോകണം എന്നിട്ട് റസൂൽ അവർക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം അവരും അള്ളാഹിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം രണ്ടു കൂട്ടരും മാപ്പിനെ അപേക്ഷിക്കേണ്ട അള്ളാഹിനോടാണ് അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഉപദ്രവം ചെയ്താല് നമ്മൾ അള്ളാഹിനോട് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ച അവർ അയാളോടൊന്ന് മാപ്പ് ചോദിക്കണം ആ റസൂൽ അള്ളാഹി സലാസിമയുടെ സദസ്യം ചെല്ലുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് റാസിയിൽ തന്നെ ഒരു ചോദ്യുണ്ട് അവർ ശരിയായ രൂപത്തിൽ പശ്ചാത്തപിക്കയും അള്ളാഹുവിനോട് പൊറുക്കല്ല തേടുകയും ചെയ്താൽ തന്നെ അവരെ തൗബ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുന്നതല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാണ് അവർ പശ്ചാത്തപിച്ച് മടങ്ങി കള്ളാനോട് പൊറുക്കല്ല ചോദിക്കുന്നതോടൊപ്പം റസൂലും കൂടി അവർക്ക് വേണ്ടി പശ്ചാത്തപിച്ച് ചോദിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പൊറുക്കല്ല ചോദിക്കണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ പല നിലക്കും ഇതിന് മറുപടി പറയാം ഒന്നാമത്തെ മറുപടി റാജി പറയുന്നത് ഏതൊരു പ്രശ്നത്തിലും വിധി തേടി പോകേണ്ടത് റസൂൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ റസൂലിനോടാണെന്ന് അള്ളാന്റെ നിയമമാണ് ആ നിയമത്തിനെതിരാണ് കാബുല്ലിന്റെ അടുത്ത് വിധി തേടി പോയത് അത് റസൂലുമ്മയെ വേദനിപ്പിക്കലാണ് മനസ്സിൽ വിഷമമുണ്ടാക്കലാണത്
കണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഈ തരത്തിലുള്ള തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചാൽ അത്തരം തെറ്റിൽ നിന്ന് അയാൾ മാപ്പ് അപേക്ഷിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കാരണം ബോധിപ്പിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ആശയത്തിലാണ് അവർക്ക് റസൂലിൽ നിന്ന് റസൂൽ പാപമോചനത്തിന് അവർക്ക് വേണ്ടി അള്ളഹാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടണം എന്ന അവരുടെ ആവശ്യത്തെ നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അവർ സ്വന്തം പ്രാർത്ഥിച്ചാ പോരാ റസൂൽ അവരെ കുറിച്ച് തൃപ്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് റസൂലിന് വിഷമം തീർന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി റസൂൽ അവർക്ക് വേണ്ടി പറച്ചോനെ ഇവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ എന്ന് റസൂലും കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തരണേ പക്ഷെ ഈ ആയത്തെ ഓതിയിട്ടാണ് ഈ റസൂലുല്ലാഹി സലാസ്മന്റെ കബറിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന ഈ കാട്ടറബി പറയുന്നത് കണ്ടോ ഈ ആരാബി മനസ്സാക്കിയത് പാപമോചനം തേടണമെങ്കിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും റസൂലിന്റെ കബറിന്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് എന്നായിരിക്കണം ഒരു ആരാബി അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി ആരാബികൾ പലതും മനസ്സിലാക്കുമല്ലോ പള്ളിയിൽ മൂത്ര ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു ആരാബി ഇവരില്ലാത്തോണ്ട് ഒഴിച്ചതാണ് അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഒന്നും കാണിച്ചില്ല അങ്ങനെ പലതും ചെയ്തിരുന്നു ഒരിക്കൽ റസൂൽ താനെ ഒരു പരിക്കൻ ഒരു വസ്ത്രം ഇട്ടിട്ട് വലിച്ചു റസൂൽ താന്റെ കഴുത്തിലൊക്കെ പോറല് കൂടുന്നാണ് ഏ പരിക്കൻ ഇട്ടിട്ട് വലിച്ചിട്ടേ അപ്പൊ ഇവരില്ലാത്തോണ്ടാണ് എന്താ എന്തിനാ വലിക്കുന്നത് ദേഷ്യം ഉണ്ടായിട്ടൊന്നല്ല എന്തോ കാര്യം ചോദിക്കാനാണ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ അയറാബികൾ വന്നിട്ട് പലതും ചെയ്യും വേറെ റിപ്പോർട്ടിൽ റസൂൽ ഉള്ളാന്റെ കബറിനെടുക്കല്ല മണ്ണ് ഇങ്ങനെ തലയിൽ വാരി ഇട്ടോടെ കിടന്നു ഉണ്ടു എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് കൂലികൾ പിന്നെ അതൊക്കെ നടപ്പിലാക്കേണ്ടി വരും ഒരു കള്ളക്കഥയാണിത് എന്നിട്ട് അയാൾ പറയാണ് നബിയെ ഞാനിതാ വന്നിരിക്കുന്നു നബി എന്ന് വിളിക്കുന്നതിനില്ല യാ റസൂൽ അല്ലാന്ന് മേലുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാട്ടോ അസ്സലാം അലൈക്ക യാ റസൂൽ അല്ലാന്ന് സലാം പറയുന്ന രീതിയിലുള്ളതാ പക്ഷെ അങ്ങനെയാണ് മുസ്ലിയാക്കന്മാർ അർത്ഥം പറയാറുള്ളത് മുസ്തഫിറലി നബി എന്റെ പാപത്തിന് മാപ്പിനെ അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ആരോട് നബിയോടാണോ അതിലില്ല താങ്കളെ അള്ളാഹുലേക്ക് ശുപാർശകനാക്കിക്കൊണ്ടും എന്നാണ് നബിയോട് ശുപാർശ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് എന്നല്ല എന്നിട്ട് അയാൾ ഒരു പാട്ട് പാടി ഈ പ്രദേശത്ത് എല്ലുകൾ അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടവരെ അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടവർ മുത്തവരായവരെ ആ എല്ലുകളുടെ സുഗന്ധം കാരണം ഈ പ്രദേശവും ഈ കുന്നും ചെരിയുമാകെ സുഗന്ധപൂരിതമായിരിക്കുന്നു നബിയെ അങ്ങ് താമസിക്കുന്ന ഈ കവറിന് എന്റെ ശരീരം തണ്ടമാണ് അതിലാണ് അന്തസ്സുള്ളത് അതിലാണ് ഔദാര്യവും ആദരവും ഉള്ളത് ഈ കബറിൽ എന്ന് ഒരു പാട്ടും പാടി ആരാബി എന്നിട്ട് ആ ഗ്രാമീണനായ അറബി തിരിഞ്ഞു പോയി തിരിഞ്ഞു നടന്നു ഋത്തുബി പറയാണ് ഋത്തുബി ഇതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാണ് എന്റെ കണ്ണിന് ഉറക്കം വന്നു കിനാവ് കാണല്ലോ അപ്പൊ ഉറക്കത്തിൽ പിന്നാലെ ചെന്ന് അറിയിച്ചു കൊടുക്ക് അല്ല അയാൾക്ക് പുറത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു കള്ളക്കഥയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ശരിയായ സനതോടുകൂടി ഉത്തരിക്കപ്പെട്ട ഒരു കഥയല്ല ഇത് എന്നിട്ടും അതിനെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവർ പല തരത്തിലും പല സ്റ്റേജുകളിലും ഉത്തരിക്കാണ് റസൂൽ ഉള്ളാന്റെ കബർ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ ഈ രീതിയാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടെന്ന് തെമിതിയാൽ പോലും അവരുടെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ സ്വപ്നം തെളിവാക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് കാന്തപുരം അബൂബക്കർ മുസിയാർ തന്നെ ഷാഫി മധുഹബു എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ മുഖവിലയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റിയാറിൽ പുറത്തിറക്കിയ പുസ്തകമാണ് അമ്പിയാക്കൾ ഒഴിച്ചുള്ളവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ ഇസ്ലാമിൽ രേഖയല്ല ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇയാൾക്ക് പുറത്ത് കിട്ടി എന്നതിന് രേഖ എന്താ ഒത്തുബി കണ്ട സ്വപ്നം ഒത്തുബി ആരാണ് അത് ഞാൻ പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ആ ഒത്തുബി ഇമാമി എന്നൊക്കെ ഇയാൾ പറഞ്ഞത് ഒരു കവിയായിരുന്നു അയാൾ വഫയാത്ര അയാൾ ലിബിനെ ഹല്ലിക്കാൻ പറയുന്നത് കാന മുസ്താഹുത്തരം ബിഷറാബ് മുഴു കുടിയനായിരുന്നു വലിയ കള്ളുടിയനെ പറ്റി ഇവിടെ ഇമാമു എന്നാ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയുള്ള വഫയാത്തിലായാൽ ഇബിന് കല്ലിക്കാൻ മുസ്തഹിത്തരം ബി ഷറാബ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഒരു കവിയായിരുന്ന ഒത്തുബി ആ ഒത്തുബിന്റെ സ്വപ്നം അവർക്ക് തെളിവ് കാന്തപുരം തന്നെ പറയട്ടെ സ്വപ്നം അടിസ്ഥാനമാക്കി ഷറയിൽ ഒരു നിയമം സ്ഥിരപ്പെടില്ലെന്ന് ചുരുക്കം ഇസ്ലാമിക വിധികൾ കർമ്മശാസ്ത്ര വിധാനങ്ങളിൽ വാജിബ് സുന്നത്ത് ഹറാമ് കറാഹത്ത് മുബായ് എന്നിങ്ങനെ അഞ്ചായി വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം വാജിബെന്നോ സുന്നത്തെന്നോ മറ്റോ തീരുമാനിക്കുന്നതിലുള്ള രേഖയായി സ്വപ്നം അവലംബിച്ചുകൂടാ 
എന്നാൽ അമ്പിയ ഇന്ന് സ്വപ്ന ദർശനം രേഖയായി പരിഗണിക്കുന്നതാണ് അവൻ അഭിമാനല്ലാത്തവരുടെ ആരുടെയും സ്വപ്നം സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റൂല അത് തെളിവായി ഉദ്ധരിക്കാൻ തന്നെ പാടില്ല എന്നാണ് ഈ ആയത്തുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഒരു ഗ്രാമീണൻ ചെയ്ത ഒരു കഥ ഈ കഥ ഇബിനി കസീർ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേക അഭിപ്രായം ഒന്നും പറയാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താന്നിട്ട് റസൂലുള്ളാന്റെ കവർ ജിയാർച്ച ചെയ്യുമ്പോ ചെയ്യേണ്ട മര്യാദയുടെ കൂട്ടത്തിൽ നബി പറഞ്ഞത് നബിയെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാതെ തെളിവുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞോ അതിന് തെളിവായി കൊണ്ടാണോ നബി ഉദ്ധരിച്ചത് അല്ല ഇതൊരു കള്ളക്കഥയാണ് ഇത് നബവി ഉദ്ധരിച്ചത് കൊണ്ട് സഹിയാവുകയില്ല ജീലാനി ഉദ്ധരിച്ചത് കൊണ്ട് സഹിയാവുകയില്ല ഇബിനു ഖുദാമ ഉദ്ധരിച്ചത് കൊണ്ട് സഹിയാവുകയില്ല ഒരു കള്ളക്കഥ ഒരുപാട് ആൾ ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ടതല്ല അതിന്റെ രേഖ അവരാരും അള്ളാഹു വല്ലാത്ര വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാണ്ട് രേഖയായിട്ട് അത് പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല തർക്ക വിഷയത്തിൽ ഇതിൽ തെളിവുമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നബി സല്ലാഹ് സ്വലമയോട് സലാം പറയോ സലാം പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ വല്ലതും പറയുകയോ ചെയ്താൽ അത് നബി കേൾക്കുമെന്നോ ഇയാളെ നബി കാണുമെന്നോ ഇയാൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുമെന്നോ ഒരു ഇമാമും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നബവിയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇബിനു ഖുദാമിയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവരൊക്കെ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി എന്നതിന് ഒരു തെളിവും പേരോടും ഉദ്ധരിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് മുജദ്ദി എന്ന് പറഞ്ഞ ജീലാനി എന്ന് പറഞ്ഞ നവവി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കഥയെ ഒരല്പം വെള്ളപൂശിനി അംഗീകരിക്കാനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പേരോട് ശമിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ മുജാഹിദുകൾ ഇവിടെ ഇന്നടത്തോളം കാലം അത്തരത്തിലുള്ള ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പഴുതും ഒരിക്കലും തന്നെ മുജാഹിദുകൾ അനുവദിച്ചു തരുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ട പേരോടിന്റെ മറ്റൊരനുയായിയായി സുലൈമാൻ സത്താഫി ഇതിനെ ഈ ആയത്തിൽ തന്നെ തിരുത്ത് നടത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി ഇസ്ലാഹു മാസികൾ പിടികൂടി പേരോട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് എവിടെ എത്തിനാ വിചാരിച്ചത് മീനായിൽ നടന്ന ദുരന്തവും ഏർവാടിയിൽ നടന്ന ദുരന്തവും ഒരുപോലെയാണെന്ന ആ ഏർവാടിയിൽ പോയിട്ട് കുറെ ആളുകൾ മരിച്ചല്ലോ തീപിടുത്തണ്ടായിട്ട് അവരും ഷഹീദാണ് ഹജ്ജിന് പോയിട്ട് മിനായിൽ തീപിടുത്തണ്ടായിട്ട് മരിച്ചവർ രണ്ടു കൂട്ടരും ഒരുപോലെയാണെന്നാണ് പേരോട് പറയുന്നത് ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം സഹോദരന്മാര് ചിന്തിക്കണം അപ്പോൾ പിന്നെ മിനയിൽ തീപിടുത്തമുണ്ടായിട്ട് മരിച്ചു പോയത് ഒന്നും നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല അവർക്ക് വലിയ പ്രതികരണം ലഭിക്കും ഏർവാടിയിൽ തീ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മുമിനീനർക്കാണോ സംഭവിച്ചു അവർക്കത് അനുഗ്രഹമാണ് അപ്പൊ സംഭവിച്ചത് മോഹിനീകൾക്കാണെങ്കിൽ മിനേന്ന് സംഭവിച്ചാലും ഏർപാടിയും സംഭവിച്ചാലും ഒരുപോലെയാണ് ദുരന്തം അവരെ കുടുംബത്തിന് ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ പരലോകത്തെ സ്ഥിതി അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയില്ല ഹാജി എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ അള്ളാഹു എന്റെ വിളിക്കുത്തരം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹജ്ജിനെത്തിയിട്ടുള്ള ആള് ലബൈക്കല്ലാഹുമലബൈക്ക് എന്ന് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടെത്തിയ ഹാജി ഹജ്ജിൽ മരണപ്പെട്ടാൽ ഇഹ്റാമോട് കൂടി മരിച്ചാൽ അയാൾ നാളെ പരലോകത്ത് തെൽപ്പിയത്ത് ചെല്ലിക്കൊണ്ടാണ് ഉയർത്തൊഴിപ്പിക്കപ്പെടുക എന്ന് ഹദീത് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വ്യക്തമായി വന്നിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല സ്വർഗമല്ലാതെ പ്രതിഫലമില്ല പുണ്യകരമായ ഹജ്ജിന് എന്ന് റസൂൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ മൻ ഹജ്ജലില്ലാഹി ഫലം ബർഫുസ് വലം യഫ്സുഖ് റജഅ കയൗമി വലദത് ഹുമ്മുഹു വൽ അദർമവും പ്രവർത്തിക്കാതെ പുണ്യകരമായ ഒരു ഹജ്ജ് ചെയ്താൽ അയാൾ തന്റെ ഉമ്മ പ്രസവിക്കുമ്പോൾ എത്രമാത്രം നിഷ്കളങ്കരായിരുന്നു അതുപോലെ കളങ്കരഹിതനായിട്ടാണ് ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുന്നത് അത്രയും മഹത്തായ പുണ്യകരമായ ഹജ്ജ് അതിന് പോയിട്ട് ഒരാ അപകടം ഉണ്ടായിട്ട് മരിച്ചാലും ഏർവാടിയിൽ പോയിട്ട് മരിച്ചാൽ ഒരുപോലെയാണോ ഏർവാടി പോകുന്ന എന്തിനാ അള്ളാഹിനെ വിളിക്ക് ഉത്തരം ചെയ്തിട്ടാ തന്നെ അള്ള പറഞ്ഞുണോ അങ്ങനെ ചാറുകളിലേക്ക് ചുറ്റി നടക്കണം ഒരു ഏർവാടി പോയി ഒരുത്തരം ഞങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത് നോക്കി എന്തിനാ ഞങ്ങൾ പോലെ ഞാനിങ്ങനെ എന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾക്ക് പ്രാന്തുണ്ട് അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ പോയി അപ്പൊ ഒരു സിദ്ധം പറഞ്ഞ് ഏർവാടി പോയാ മതി ഇവിടെ വന്നോട്ടുമ്പോ കൊറേ പ്രാന്തന്മാര് ചെങ്ങലക്ക് അവിടെ ചെങ്ങലക്കിടാൻ പോകുന്നതാണ് വേറൊരുത്തരം ഒരു ചിങ്കളത്തിലാ പോകുന്നത് എനിക്കൊരു മാനസിക അസ്വസ്ഥത ഉണ്ട് അപ്പൊ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഇവിടെ വന്നാ മതി അങ്ങനെ പോക്കെ മാറാ രോഗങ്ങൾക്ക് സിദ്ധി ഫലം കിട്ടാൻ മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാനസിക രോഗം മാറാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നേർച്ചയാക്കിയത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോകുന്നത് എന്നിട്ട് അവിടത്തെ ഇതൊരു ബിസിനസ് ആയി നടത്തുന്ന ഏർവാടി ഈ പല മലയാളികളും അവിടെ അതിന്റെ കമ്മിറ്റിയിലൊക്കെ ഉണ്ട് നാം പറയുന്നത് ഏതായാലും ഇരിക്കട്ടെ ആ ദുർഗ കമ്മി
മിനായിൽ നടന്ന ദുരന്തവും വേർവാടി നടന്ന ദുരന്തം ഒക്കെ ഒരുപോലെയാണെന്ന് പറയാനുള്ള തൊലിക്കട്ടി മിനായിൽ പോകുന്നത് മിനായിൽ പോകുന്നത് ഹജ്ജിനാണ് ഏർവാടിയിൽ പോകുന്നത് ശുദ്ധ വിധത്തിനാണ് പുണ്യം പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥലത്തേക്കല്ലാതെ ഒരാൾ വാഹനം കെട്ടി യാത്ര പുറപ്പെടാൻ പുണ്യ തീർത്ഥാടന യാത്ര നടത്താൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞേടത്ത് മക്കയും മദീരയും ജറൂസലമിലെ മച്ചിനല്ലാതെ മറ്റ് മൂന്ന് പള്ളിയല്ലാതെ വേറൊരു പള്ളിയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ ഏർവാടിയിൽ പോകുന്നത് കടുത്ത വിധാത്ത് ചെയ്യാനാണ് സിർക്ക് ചെയ്യാനാണ് ഒരനാചാരം പ്രവർത്തിച്ചവൻ ആ അനാചാരം കൈയഴിക്കുന്നത് വരെ അവന്റെ തൗബ് സ്വീകരിക്കുകയില്ല എന്നാ പറഞ്ഞു ഹാജിയായിട്ട് മരിച്ചാലോ അവൻ സ്വർഗത്തിലാണ് അല്ലെ അവൻ തെൽവിയത്ത് ചെല്ലുന്നവനായിക്കൊണ്ട് നാളെ എഴുന്നേറ്റ് വരുമെന്ന് ജംഷല്ലാഹുലി സ്വല്ലമയാണ് പറയുന്നത് നാളെ ഹൗദുൽ കൗസർ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ നിനക്ക് ശേഷം അവർ ഈ ബീമിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പുതിയതായി ഉണ്ടാക്കിയത് മുഹമ്മദ് അറിയില്ല എനിക്ക് ശേഷം ഈ ദീനിനെ മാറ്റി മറിച്ചവർക്ക് വിദൂരം വിദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞ് വിദാത്ത് ചെയ്തവരാട്ടിവിടുമെന്നാണ് ഹദീഫിലുള്ളത് അത്തരത്തിലുള്ള വിദാത്തും ഖുറാഫാത്തും ചെയ്തവരെ മിനായിൽ പോയി മരിച്ചവരോട് ഉപമിച്ചുകൊണ്ട് ഏർവാടിയിലൊക്കെ നാഗൂരിലൊക്കെ അജ്മീറിലൊക്കെ ഒക്കെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ആട്ടിത്തെളിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ ജാറപ്പൂജ നിലനിർത്തുവാൻ ശവകുടിയ വ്യവസായം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാനാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ പേരോട് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതൊന്നും മൂപ്പർ ശ്രദ്ധിക്കൂല മൂപ്പർ റെഡിമെയ്ഡ് പ്രസംഗം നടത്തിച്ചൊറ്റ പോക അല്ലെ ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചപ്പോ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആദാ വിരുദ്ധ പ്രസംഗിച്ചു മൗലവിയെ തന്നെ കാണാല്ല മൗലവിയൊക്കെ അവിടെ ഒന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു പോയി പേരോട് പ്രസംഗിച്ചിട്ട് എത്രയോ ആഴ്ചകളായില്ലേ എന്നിട്ടെന്താ ഇതുവരെ ഈ ഗ്യാസറ്റ് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ലല്ലോ എന്നാ ഗ്യാസറ്റ് ഇറങ്ങാത്തത് രാധാപുരത്തുനിന്ന് പേരോട് ലാർത്ഥനാദം എന്ന സെലഫിയുടെ ഗ്യാസറ്റ് ഞങ്ങൾ ഇത് അഭിമാനപൂർവ്വം വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞ പേരോടിന്റെ ഗ്യാസറ്റ് കാണാനില്ല എന്നിട്ട് ഇരുപുഴിയിൽ വന്നിട്ടും കൊണ്ടോട്ടി വന്നിട്ടും ഒക്കെ പറയാണ് സെലഫി അങ്ങോട്ട് വരുന്നേല്ല ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാണ് ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് നിലനിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ മുസിയാർ വരാത്ത അത്ര സ്ഥലമുണ്ട് ഞാനും ഈ മുസിയാരുമായി കണ്ടന പ്രസംഗം നടത്തിയ സ്ഥലങ്ങൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഹൊസങ്കടിയിൽ വന്നു ഹൊസങ്കടിയിൽ പേരോട് രണ്ടു പ്രാവശ്യം വന്ന പ്രത്യേകം നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ സ്ഥലമല്ലാതായി ഈ കെക്കാർ പറഞ്ഞ മാതിരി പേരോട് വന്നാൽ വേരോടും വേരോടി അത് പിന്നെ സംവാദത്തിലാക്കാൻ ആശ സംവാദം കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു പള്ളിയും കൂടി ഉണ്ടായി ഇപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ പള്ളിക്ക് ഇപ്പൊ അവിടെ ആ പ്രദേശത്ത് പരിസരത്ത് തറക്കല്ലിട്ടു ഞാൻ ഇന്നലെ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലേ അതാണ് സ്ഥിതി അപ്പോ അവിടെ മുപ്പര് വന്നില്ല മംഗലാപുരത്ത് ചൊക്കപ്പെട്ടു എന്ന സ്ഥലത്ത് വന്നു ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു പിന്നെ പേരോട് ആ വഴിക്ക് വന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഉച്ചാരക്കടവിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വലിയ പോസ്റ്റർ ഇറക്കി ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തെ പ്രചരണം നടത്തിയിട്ട് വന്നു നിന്ന് പ്രസംഗിച്ച മറ്റന്നാ ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു മൂന്നാം ദിവസം പിന്നെ പേരോട് ആ വഴിക്ക് വന്നിട്ടില്ല എത്ര എത്ര സ്ഥലങ്ങളിൽ പേരോടിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഒന്നര കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് പാറക്കടവിൽ ഞാനും ഹനീഫ കായക്കൊടിയും പ്രസംഗിച്ചു പേരോട് വാദ പ്രതിവാദത്തിൽ വല്ല വിളിച്ചു ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു പേരോട് വന്നോ വന്നില്ല എത്ര സ്ഥലങ്ങളിൽ അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇയാളിങ്ങനെ വായാടിത്തം പറഞ്ഞ് കാസറ്റ് വർക്ക് നടക്കാതല്ലാതെ യഥാർത്ഥത്തിൽ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആശയാദർശങ്ങളെ തെളിവ് കൊണ്ട് നേരിടാനുള്ള തന്റെ ഇടവ് ഇയാൾക്കില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം വാദപ്രതിവാദത്തിനൊക്കെ വമ്പിച്ച വെല്ലുവിളി നടത്തും വെല്ലുവിളി സ്വീകരിച്ചാലോ പലയിടത്തും ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ് പതിവ് ഇത് പേരോടിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ എത്തോ പട്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പയ്യന്നൂരിൽ വന്നു ആയത്ത് പോലും തിരുത്തി ഞാനും അനസ് മൗലവിയും കൈയോടെ പിടികൂടി പിന്നെ പയ്യന്നൂരിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല ആ മാഹിയിൽ വന്നു മുഖാമുഖം നടത്തി ഞങ്ങളെ കുട്ടികൾ ചോദ്യം ചോദിച്ചു ചോദ്യത്തിന് മുസിയാർ ആകെ ഉരുണ്ട് പെരണ്ട് അവസാനം ഞങ്ങളും കൂടി റിക്കാർഡ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് അവർ കാസറ്റ് ഇറക്കിയത് കാസറ്റ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അന്നും പറഞ്ഞു അവർ മറുപടി വെച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചോ പറഞ്ഞു ഈ സീഡിങ്ങൾ ഇറക്കിയാ മതി വേറെ ഒന്നും വേണ്ട അവിടെ വന്നോ പിന്നീട് മുഖാമുഖത്തിന് മറുപടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചു വന്നോ പേരോട് അവിടെ ഇങ്ങനെ എത്ര എത്ര സ്ഥലങ്ങളിൽ എനിക്ക് എണ്ണി എണ്ണി
സ്വന്തം അഹങ്കാരം പറയുന്ന ഇയാൾ ഇതാണ് ഇയാളുടെ സംസ്കാരം ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായ നിസാമുദ്ദീൻ പറ്റിയ തെറ്റ് ഇയാൾ കളിയാക്കാണ് ഇയാൾ മാത്രം ആ ക്ലിപ്പ് ഇപ്പൊ കുറെ സ്ഥലത്ത് മുസ്ലിം ഇടുന്നുണ്ട് മുജാഹി മുസ്ലാത്തിലേക്ക് വന്നൊരു പണ്ഡിതനെ കണ്ടോ എന്നിട്ട് ഇവിടെ പേരോട് വായിച്ചാൽ തെറ്റിയിട്ടില്ലേ ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല തെറ്റ് സ്വാഭാവികമാണ് കൂട്ടത്തിൽ മണിക്കൂറുകൾ പ്രസംഗിക്കുമ്പോ ഒരു ഇമാനത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ സാധാരണമാണ് പക്ഷെ അതൊക്കെ കയറി പിടിച്ചിട്ട് ആളുകളുടെ ആളുകളെ വഷളാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ എല്ലാരെ തെറ്റും പിടിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ അതൊന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു യഥാർത്ഥ ഖണ്ഡനത്തിന്റെ ശൈലി അല്ലാതെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇനി സുഹൃത്തുക്കളെ മലയാളത്തിൽ കുത്തുമ നടത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇയാൾ പറയുന്ന എന്തായിരുന്നു അത് ദീനിലെ വിധേത്താണെന്നാ പറയുന്നത് ആ ഭാഗം നിങ്ങളൊന്ന് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം മലയാളത്തിൽ ഹുത്തുബ ഓതുക എന്നത് ദീനിൽ ഇല്ല ദീനിൽ ഉണ്ടാകല എപ്പോഴാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നിസ്കരിച്ച ഭാഷയിലല്ലാതെ ഹുത്തുബ ഓതിയിട്ടുണ്ടോ ഹുത്തുബ ഓതിയ ഭാഷയിലല്ലാതെ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിസ്കാരത്തിന് ഒരു ഭാഷ ഹുത്തുബക്ക് ഒരു ഭാഷ ഇങ്ങനെ ഒന്നിനൊരു ഭാഷ മറ്റൊന്നിന് വേറൊരു ഭാഷ അങ്ങനെയാണ് ബിസല്ലാഹു അലൈഹി ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഹുത്തുബ ഓതിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എങ്ങനെ നിസ്കരിക്കാനാണ് അള്ളാഹു നമ്മളോട് കൽപ്പിച്ചത് ഞാൻ എങ്ങനെ കണ്ടു നിസ്കരിക്കും എങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കിയോ അതുപോലെ നിസ്കരിക്കണം എങ്ങനെയാണ് നിസ്കരിച്ചത് അറബിയിൽ ഹുത്തുബോധി അറബിയിൽ നിസ്കരിച്ചു അപ്പൊ അറബിയിൽ ഹുത്തുബോധി അറബിയിൽ നിസ്കരിച്ചാലേ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലം നിസ്കരിച്ചതുപോലെ ആവുകയുള്ളൂ പേരോടും കൂട്ടൊരു അറബി തന്നെ ഹുത്തുബോധുണ്ട് കാരണം എന്താ ഈ സിർക്കും കുറാഫാത്തും വിധത്തൊക്കെ മെമ്പറിനെന്ന് പറയില്ലേ ആളുകൾ ഓഗു കൊടുത്ത് പടച്ചോനെയും വിചാരിച്ചിട്ട് കിബിലക്കും നേരെ തിരിഞ്ഞ് വേറെ ഒരു ശ്രദ്ധയില്ലാതെ ഇരിക്കണ നേരത്ത് ഈ ചെറുക്കും കുറാഫാത്തൊക്കെ അല്ലാതെ റസൂല് കയറിയ മെമ്പറും കയറിയിട്ട് മുസ്ലിയാക്കന്മാര് പറഞ്ഞാൽ അത് ചെറുക്കും കുറാഫാത്ത് ആരൊക്കെ ഉറപ്പിക്കലാകും ഞങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നു നിങ്ങൾ അറബി തന്നെ പറയേണ്ട ആളുകൾക്ക് തിരിയരുത് നിങ്ങൾ പറയണേ പക്ഷേ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ പോണ പറയുന്നത് ഇത് വിധേത്താണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് അറബിയല്ലാത്ത ഭാഷയിൽ ഒറ്റ കുതുവ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ യെസോർ പറയണം ഉണ്ടോന്നോ ഇല്ലാന്നോ പറയണം ശരിയാണ് ഇല്ല ഞങ്ങൾ തോറ്റ് അള്ളാഹന്റെ റസൂല് ഒരൊറ്റ കുത്തുമയും മലയാളത്തിൽ നടത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷെ കേൾക്കുമ്പോ എന്താ തോന്നുക മറ്റെല്ലാ ഭർത്താനും ഇനി മലയാളത്തിലാ പറഞ്ഞിരുന്നു മിമ്പറിലൊക്കെ കേറുമ്പോ മാത്ര അറബി നബി ഭാര്യയോട് ഭർത്താനും പറഞ്ഞു കച്ചവടം നടത്തിയതും വേറെ വയലൊക്കെ പറഞ്ഞതും ഒക്കെ മലയാളത്തിൽ അല്ലെ നബിയുടെ ശ്രോതാക്കളോ മലപ്പുറത്തേരും പൂക്കോട്ടൂർക്കാരും പാലക്കാട്ടേരും കണ്ണൂർക്കാരും ഒക്കെ അല്ലെ അങ്ങനെയാണല്ലോ കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് തോന്നുക പോട്ട പോയത്തെന്നല്ലാതെ എന്താ പറയാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഷയോ കുത്തുബക്ക് വേറൊരു ഭാഷയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ നിസ്കാരം കുത്തുബ ഒരുപോലെ തന്നെ നിസ്കാരം പടിഞ്ഞാട്ടിരുന്നിട്ടല്ലേ കുത്തുബേ കേക്കോട്ടിരിഞ്ഞിട്ട് അതെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിക്കോട്ടെ നിസ്കാരത്തിന് മിണ്ടാൻ പാടില്ല ഹുത്തുബയിലോ മിണ്ടാണ്ടക്കാൻ പാടില്ല ഹുത്തുബ ഇങ്ങനെ നടത്തോണ്ടിരിക്കണ മിണ്ടാട്ട് നിന്നാലോ എന്ത് പറ്റി മുസ്ലിയാക്കി ഇപ്പൊ വിഗോ എന്നീ വൈക്കും ആളുകൾ അപ്പൊ ഹുത്തുബയിൽ മിണ്ടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം നിസ്കാരത്തിന് മിണ്ടാനോട്ട് പാടൂല്ല നിസ്കാരത്തിന് ഒന്ന് മുറിഞ്ഞാലോ അപ്പൊ പോയിട്ട് ഒന്ന് എടുക്കണം അല്ലെ പിന്നിലുള്ള ഒരുത്തനെ അത് മുന്നോട്ടാക്കിയിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ പോണം ഇതങ്ങനെ പോട്ടെ മൂലൊക്കെ പോയി വേറെ ഒക്കെ ഇരിക്കാന്നല്ല അപ്പൊ തന്നെ വിഞ്ഞു വേണം അല്ലേ അപ്പൊ നിസ്കാരത്തിൽ ഒന്നു പോയ മായ ഹുത്തുബക്ക് ഒന്നു പോയ അല്ല നിങ്ങളെ ഗീതാബത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹുത്തുബക്ക് ഒന്നു പോയാൽ അപ്പൊ തന്നെ അത് മുറിഞ്ഞ് നന്നാക്കി എടുത്തു വരണമെന്നില്ല നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ നിസ്കാരവും ഹുത്തുബയും തമ്മില് വളരെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അതുപോലും അറിയില്ല ഹിബിലക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കുന്നു ഇത് ഹിബിലക്ക് പിന്നിട്ടുകൊണ്ട് ഹുത്തുബ പറയുന്നു എന്തിനാ ജനങ്ങളുടെ നേരെ തിരിയുന്നത് ഉപദേശം ജനങ്ങളെ മനസ്സിൽ പതിയാനാണ് ഹുത്തുബയുടെ ഉദ്ദേശം ഉപദേശമാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതല്ല ഇമാ മുസ്ലിം ദിവായത്ത് ചെയ്ത ഹദീഫിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ രണ്ട് ഹുത്തുബക്കടയിൽ നബി ഒന്ന് ഇരിക്കും എന്നിട്ട് ഖു
ഇമാമൂദാവുന്നതിന്റെ സുനിൽ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തെ ഉപദേശം ലഭി കിട്ടുമായിരുന്നില്ല അവിടെ ഹുത്തുബക്ക് മൗലത്തെ ഉപദേശം നാളെ റിവായത്തിൽ എങ്ങനെയാണുള്ളത് നബിയുടെ ഹുത്തുബ മിതമായ രൂപത്തിലുള്ളതായിരുന്നു അതിലൂടെ നബി ജനങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുകയായിരുന്നു ഇവിടെ മുപ്പര് നവവിയുടെ ഉത്തരണി വായിച്ചു അത് ദിക്കറാണ് ഹുത്തുബ ദിക്കറാണ് ദിക്കറിന്റെ ഭാഷയാ അറബി അങ്ങനെയാണ് സഹിഹാകണമെങ്കിൽ ഒന്ന് അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കണം ഹംദു വേണം പിന്നെ സ്വരാത്ത് വേണം പിന്നെ വഴലും വേണം വഹാദിഹി സലാസത്തു വാജിബാത്തും ഫിൽ ഖുത്ബതൈനി ഈ മൂന്നെണ്ണവും നമസ്ക നിസ്ക ഖുത്ബയിൽ നിർബന്ധമായ കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാണ് എന്നാൽ ഖുത്ബ അറബിയിലായിരിക്കണം എന്ന കാര്യം നിർബന്ധമാണോ ഷാഫി മദ്ഹബിൽ പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഷാഫി മദ്ഹബിൽ പോലും തർക്കമറ്റ കാര്യമല്ല അത് എന്ന് മാത്രമല്ല ഷാഫി മദ്ഹബിൽ രണ്ട് ചേരി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ സമസ്തക്കാര് രണ്ട് ചേരിയാണല്ലോ ഒന്ന് എ പി ഒന്ന് ഇ കെ പിന്നെ ആന ടൈഗർ വേറെ നാല് ചേരിയാ ഈ കട്ടെ ഷാഫി മദ്യോ രണ്ട് ചേരിയാ അതിനൊരു ചേരിക്ക് പറയുന്ന പേര് ഇറാഖ് ഇറാഖികൾ എന്നും മറ്റൊന്ന് ഖുറാസാനികൾ എന്നുമാണ് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കപ്പുറം നടന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിസമാണ് ഈ ഖുറാസാനി ചേരിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അറബി വേണം എന്ന് നിർബന്ധം പിടിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറയുന്ന അറിയപ്പെട്ട ഖുറാസാനി നേതാവാണ് ഷാഫി മദബിലേക്ക് അറബി വേണമെന്ന വാദം കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത് ഹിജറ നൂറ്റമ്പതിൽ ജനിച്ച ഇമാം ഷാഫി റഹമത്തുള്ള അലഹിയോ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചു വരെ ജീവിച്ച എന്നാണ് ഇയാൾ ജനിക്കുന്നത് ഈ ഉത്തൻവാദി ഖാദി ഹുസൈൻ എന്ന ഉത്തംവാദി അയാൾ ജനിക്കുന്നത് വരെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഷാഫി പണ്ഡിതനോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ത് ഹത്തു അറബിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ശരവുബോധത്തിൽ തന്നെ കാണാം കണ്ടോ ചില കാര്യങ്ങൾ ആ കാര്യങ്ങളിൽ എന്തുണ്ട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് നിർബന്ധമാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ അറബിയാണോ എന്ന കാര്യം അതിൽ തർക്കത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ഫർവാണ് എന്ന് നീയത്ത് ചെയ്യുക ഹുത്തുബ അറബിയിലായിരിക്കുക ഈ രണ്ട് ഷർത്തുകളും കൊണ്ടുവന്ന ആളാരാ ഖാലി ഹുസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഖുറാസാനി ചേരിയുടെ നേതാവാണ് അയാൾക്ക് വേറൊരു പുത്തൻവാദം എന്താ നിങ്ങൾ റസൂലുള്ള കാഷ്ടവും മൂത്രവും വരെ നജസല്ല നല്ല കൂട്ടരാണ് ഷാഫി മദബിലെ വലിയൊരു വിഭാഗം വരുന്ന ഇറാഖി ചേരി പറഞ്ഞത് റസൂലുള്ളിന്റെ രക്തവും അതുപോലെ തന്നെ കാഷ്ടവും മലവും മൂത്രവും ഒക്കെ നജസാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതിനെതിർക്കാണ് ഖുറാസാനികൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇറാഖികളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഷാഫി മദബിലെ യഥാർത്ഥ ചേരി എന്ന് നവവി തന്നെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം മിക്ക കാര്യങ്ങളിലും ഇമാം ഷാഫിയുടെ ഖണ്ഡിതമായ മതവിധികളും മതിയവിന്റെ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളും മുൻഗാമികൾ അഭിപ്രായങ്ങളും ഉദ്ധരിക്കുന്നതിൽ ഇറാഖികൾക്കാണ് പ്രബലതയുള്ളത് അവരുടെ അഭിപ്രായമാണ് വിശ്വസ്തതയും ഭദ്രതയും ഉള്ളത് ഖുറാസാനികളെക്കാൾ എന്ന് ശരഖ് മുഹദബൻ അവി എന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഷാഫി മതവിൽ തന്നെ തർക്കമുള്ള കാര്യമാണിത് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഹുത്തുബ അറബിയിൽ തന്നെ ആകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇബിനെ പാത്ത എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ ഈജിപ്തുകാരന്റെ ഹുത്തുബ വായിക്കാണ് എവിടുന്ന് കിട്ടി വായിക്കല് ഹുത്തുബക്കെ ഏടുണ്ടോ റസൂൽ പത്ത് വർഷം ഹുത്തുബ നടത്തി ഏടുണ്ടോ ആ പത്ത് വർഷത്തെ ഹുത്തുബൻ ഏടാണോ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് വായിച്ചത് ആ ഏടാണോ ഉമർ ഫാറൂഖ് വായിച്ചത് ഒരിക്കലും എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഏകദേശം പത്ത് കൊല്ലം ഹുത്തുബ നടത്തിയിട്ട് റസൂൽ ഒരു ഹുത്തുബെങ്കിലും തല മുതൽ തളവരെ സമസ്തക്കാരെ കയ്യിലുണ്ടോ 
ഞങ്ങൾ ചോദിക്കാണ് വെല്ലു വിളിക്കാണ് ഒരു ചുമയെങ്കിലും നിങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ടോ പത്ത് കൊല്ലം പറഞ്ഞ ഏതാണ്ട് അഞ്ഞൂറോളം ഹുത്തുമല്ലേ എന്നിട്ട് ആ ഹുത്തുബയിൽ എത്ര എണ്ണം നിങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ട് ഒറ്റ ഹുത്തുബയില്ല ഹുത്തുബയിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഹുത്തുബയിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറയല്ലാതെ ഹുത്തുബ തല മുതൽ തല വരെ സഹായത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാ നമസ്കാരമോ തക്ബീർ മുതൽ തസ്ലീം വരെ അള്ളാഹു അക്ബറെന്ന് തുടങ്ങി സലാം വിട്ടു നിറ മുഴുവനും മുദ്ധരിച്ചു ഞാൻ എങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചു അതുപോലെ നിസ്കരിക്കണം പറഞ്ഞോ എന്റെ പറയായിരുന്നത് ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് പ്രസക്തമായതുപോലെ പറയാതിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യല്ലേ ഞാൻ എങ്ങനെ ഹുത്തുമ നടത്തിയാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടുപോ അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഹുത്തുമ നടത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളെ മദർസാ പുസ്തകത്തിനോട് പഠിപ്പിക്കണം എപ്പിക്കാര പുസ്തകം ആറാം ക്ലാസ്സിലാ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഹുത്തുബയുടെ സുന്നത്തുകളിൽ പെട്ടതാണ് ഹുത്തുബ സാഹിത്യ സമ്പുഷ്ടമായിരിക്കണം മനസ്സിലാകുന്നതാകണം ചുരുങ്ങിയതാകണം അതിന്റെ മുസിയർ അർത്ഥം പറഞ്ഞ എന്താറിയോ മനസ്സിലാകുന്ന അറബിയാകണം എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്ന അറബിയിലും അറബി സാഹിത്യം സമ്പുഷ്ടവുമായിരിക്കണം അസലാമു അലൈക്കും അറിഞ്ഞ അർത്ഥറിയാത്ത ഈ കാക്കാരോടെ അറബി പറയും ഞങ്ങൾക്ക് തർക്കല്ലേ കൂട്ടര് അറബി തന്നെ പറയേണ്ടത് എല്ലാവർക്കും അറബി അറിയുമെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ടത് മുക്കാ ഭാഗം ആൾക്കെങ്കിലും അറബി പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറബി തന്നെ പറയേണ്ടത് ഞങ്ങളൊരു മഹലിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എൺപത് ശതമാനം ആളുകൾ അറബി സംസാരിക്കാനും കേട്ടാൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞങ്ങൾ അറബി തന്നെ കൊത്തു പറയാം യാതൊരു സംശയമല്ല പക്ഷെ അറബി കോളേജിൽ പഠിച്ച ആളുകൾക്ക് പോലും ഒരു വലിയ പ്രസംഗം കേട്ടാൽ പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാവൂല അതാ സ്ഥിതി എന്നിട്ട് പറയാണ് അറബി നടത്തിയിട്ടില്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എങ്ങനെ പിത്ര ചക്കാത്ത് കൊടുത്തു ഇപ്പൊ എന്താ കഴിഞ്ഞ റമലാലിന് പിത്ര ചക്കാത്ത് കൊടുത്തില്ലേ എന്താ കൊടുത്തത് അരി അല്ലേ വസൂരി പുഴുങ്ങല്ലരി നെയ്ച്ചോറരി ഒക്കെ കൊടുത്ത് എന്നാ അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ കൊടുത്തലോ അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ കൊടുത്തത് ബാർലി മുന്തിരി കാരക്ക അതെന്താ അങ്ങനെ ഉസ്താദിനോട് പോയി ചോദിച്ചു നോക്കി എന്താ ഉസ്താദി അങ്ങനെ അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ ചക്കാത്ത് കൊടുത്തല്ലേ നമ്മൾ ചക്കാത്ത് കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പൊ ആ ഉസ്താദ് പറയും അവിടുത്തെ പ്രധാന പക്ഷിധാന്യം അവര് കൊടുക്കുക ഇവിടുത്തെ പ്രധാന പക്ഷിധാന്യം അരിയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് കൊടുക്കുക ആ തത്വം തന്നെ ഹുത്തുബയിൽ അത് നടപ്പിലാക്കിക്കൂടെ അവിടുത്തെ പ്രധാന ഭാഷയിൽ അവർ ഹുത്തുബ പറയാ ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ഭാഷയിൽ നമ്മൾ ഹുത്തുബ പറയാ പ്രശ്നം തീർന്നില്ലേ വളരെ ലളിതമായ പ്രശ്നമല്ല ആർക്കും ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യം അത് അവിടുത്തെ പ്രധാന ഭാഷയിൽ അവർ ഹുത്തു പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ഭാഷയിൽ നമ്മൾ ഹുത്തു പറയുന്നു പേരോട് ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് തിരിയണം പറയുന്നത് മനസ്സിലാകണം ഒരാൾ മാത്രമുള്ള ഒഹാബി പള്ളിയിൽ അതാ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ബസ്സിൽ ആൾ വന്നു അറുപത് ആളുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഭൂരിപക്ഷം തമിഴന്മാരായി അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഭാഷ മാറ്റണോ എന്താ ചോദ്യം മുസ്ലിയാരെ ഒരു നാട്ടിൽ ഏതാ ഭാഷ ആ പ്രദേശത്തുകാർക്കുള്ളതാ ചുമ എപ്പോഴെങ്കിലും വരുന്ന തമിഴന്മാർക്കുള്ളതല്ല ആ നാട്ടുകാരെ ഭാഷ ഏതാ അതിലാ ഹുത്തു പറയേണ്ടത് മനസ്സിലായില്ലേ അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂൽ അറബിയിൽ ഹുത്തു പറഞ്ഞു നബി അറബി ആയിരുന്നു നബിക്ക് അറബി അല്ലാത്ത ഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞൂടാ നബിക്ക് എല്ലാ ഭാഷയും അറിയാത്ത ഒരു പുത്തം മാതം പെരുക്കുണ്ട് കേട്ടോ അത് വേറെ നബി സല്ലാസും ഒക്കെ അറബി അറിയുള്ളൂ നബിന്റെ ശ്രോതാക്കൾക്കും അറബി അറിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാ നബി അറബി ഹുത്തു പറഞ്ഞത് നബി സല്ലാസ്ലമ മനസ്സിലാകാത്ത ഭാഷ ഒരൊറ്റ ഹുത്തു പറഞ്ഞോണോ നിങ്ങളൊന്ന് തെളിയിച്ചാണ് ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത ഭാഷയിൽ ശ്രോതാക്കൾ ഭൂരിഭാഗത്തിനും മനസ്സിലാകാത്ത ഭാഷയിൽ ഒരു ഹുത്തുബ അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞോ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഒരു മലയാള പ്രസംഗം ഉണ്ട് അതിന് ഹുത്തുബ എന്നല്ല പ്രസംഗം തറപ്രസംഗം അത് രണ്ടടി താഴത്തുന്ന് ബിംബർമ കേറിയ അറബി ബിംബറിന്റെ താഴത്തുന്ന് അത് ചുമന്റെ മുമ്പ് വേണോ ശേഷം വേണോ പേരോടും കമ്പ്യൂട്ടറും തർക്കം പേരോട് പറയുന്നു ജുമയ്ക്ക് ശേഷമല്ലാതെ പാടില്ല കാരണം ജുമയ്ക്ക് മുമ്പായിട്ട് ഒരു ഉപദേശത്തിന് വേണ്ടി ഹെൽക്കൽ ദാക്കൽ തെറ്റാണ് ഉപദേശം തെറ്റാണ് വിജയത്താണ് ഓ പറയുന്നിട്ട പോലും ശുന്യത്ത് മാത്രം ഹോമിനെ എടുക്കുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു എടുക്കാനും പുറക്കാനും വിരിക്കാനും ഒക്കെ വിജയത്ത അഞ്ഞു പെയ്യ ഒരു വിജയത്ത് മാത്രം എന്താ എന്നിട്ട് അതിന് പുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കാൻ മുമ്പര് അപ്പൊ മൂന്ന് ഹുത്തുബ ഇപ്പൊ ഹുറാഫിയുടെ പള്ളിയില് അത് ജുമാന്റെ ഹുത്തുബ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണോ നേരത്തെ വേണോ നമ്മൾ മാത്രമേ തർക്കുള്ളൂ എവിടെ
കണ്ടോ എന്നിട്ട് പ്രസംഗിക്കാണ് അത് പുത്തൻ വാദമാണ് എന്ത് അറബി അല്ലാത്ത ഭാഷയിൽ ഹുത്തുമ നടത്തൽ പുത്തൻ വാദമാണ് അഖിലേന്ത്യ ജമ്മിയത്തിലും ഉണ്ടാക്കി കാന്തപുരം ആരാ പ്രസിഡന്റ് ബാംഗ്ലൂരിലെ സേർട്ടു മസ്ജിദിലെ ജുനൈദി ജുനൈദി ആരാ പക്ക ഹനഫി അയാൾ ഏത് ഭാഷയിലാ ഹുത്തുമ നടത്തല് ബാംഗ്ലൂർ കച്ചവടത്തിന് പോയാലോ ചോദിച്ചു നോക്കി പഠിത്ത കാലത്താൽ മരിച്ചത് ഉർദുവിൽ നല്ല മുക്കാ മണിക്കൂർ പ്രസംഗിക്കും അയാള് അയാളാണ് അഖിലേന്ത്യ സുന്നി ജമ്മിയത്തുൽമയുടെ പ്രസിഡന്റ് കാന്തപുരം സെക്രട്ടറിയും ഇപ്പൊ വാടാക്കെടുത്ത പ്രസിഡന്റാ മൂപ്പര അഖിലേന്ത്യ അറിഞ്ഞ കർണാടകത്തിന് കോയമ്പത്തൂരിന്റെ അപ്പുറം പോവില്ല ഇപ്പൊ ഗുജറാത്തിലും കാശ്മീരിൽ കുറച്ച് എത്തിമുട്ടി വന്നുണ്ട് അവിടെ ഉണ്ട് നാട് കണ്ടോ അപ്പൊ അതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അറബി അല്ലാത്ത ഭാഷയിൽ ഹുത്തുമ നടത്തിയാലോ ഹുത്തുമ ജനാപത്തിലാണ് ഹുത്തുമയാണെന്നാ പറഞ്ഞത് എന്നിട്ടോ അപ്പൊ അഖിലേന്ത്യ സുന്നിന്റെ യോഗം കൂടുമ്പോ എങ്ങനെയായിരിക്കും സ്ഥിതി ഹനഫിയെ തുടർന്ന് ശാപിക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല ഏപ്പിക്കാര് പഠിപ്പിക്കണത് കാരണം എന്താ അനഫിക്കാരിക്ക് പെണ്ണുങ്ങളെ തൊട്ടോന്ന് മുറിയില്ല ഇവർക്ക് മുറിയും ആ കെട്ടിപ്പിടിച്ചാലും മുറിയില്ല എന്നാ ഇവരെന്നെ ഇറക്കി അനഫി മുഖ്യനുള്ളത് ഗുഹ്യസ്ഥാനം കൈകൊണ്ട് കെട്ടാൻ ഇവർക്ക് മുറിയും അത് പറയുന്നു ഗുഹ്യസ്ഥാനം ഗുഹ്യസ്ഥാനം തൊട്ടാലേ മുറിയുള്ളൂ അപ്പോഴോ അപ്പോഴും ഓന് മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവൂല ബന്ധ കണക്കിന് മുറിയും ചെയ്തിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഷാഫിക്ക് അനഫിനെ തുടരാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അഖിലേന്ത്യന്റെ മീറ്റിംഗ് കൂടിയ പ്രസിഡന്റ് ഇമാമെന്ന ചെക്കട്ടക്ക് തുടരാൻ പറ്റൂല ഇതൊക്കെ ഒന്ന് തീർത്തിട്ട് പോരെ കുമൂരികളെ ഞങ്ങളെ നേരെ മേക്കിട്ട് കയറാൻ എന്നിട്ട് ഞങ്ങളോട് ഒന്നും പറയാ അറബി അല്ലാത്ത ഭാഷയെ വിജയത്താണ് പുത്തൻ വാദമാണ് അവൻ മുബുദ്ധതിയാണ് കണ്ടോ അറബി ഭാഷയുടെ പ്രാധാന്യമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ട പഠിപ്പിക്കണതോ അറബി മലയാളോ അറബി ഭാഷയിൽ സ്വർഗത്തിലെ ഭാഷ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തിനു പറ്റും അറബി മലയാളം പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കത്തെഴുതാനല്ലാതെ ഒരു മുസ്ലിം കുട്ടിന്റെ ഗതികേടാലോ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു കാലത്ത് മലയാളം അറിയാത്ത ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അറബി മലയാളത്തിൽ അതിന്റേതായ പങ്ക് നിർവഹിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ഇസ്ലായി പ്രസ്ഥാനം അറബി ഭാഷ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒരാൾ ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷിൽ കത്തെഴുത ഇ എൻ ഐ കെ കെ യു എനിക്കു ഇ ടി എച്ച് ആർ ഐ വൈ എം എത്രയും പി ആർ ഐ വൈ എ പി പി ഇ ടി എ പ്രിയപ്പെട്ട അങ്ങനെ കത്തെഴുതി ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പഠിയോ ബായ് കണ്ട ഇംഗ്ലീഷ് ബായിച്ചാ മലയാളം ഇന്ന് മാരിയാ ബല അറബി മലയാളം ബലത്ത് നേരത്തേക്ക് എഴുതുക കണ്ടാത്തൊന്നും അറബിയാണ് വായിച്ചു നോക്കിയാലോ അറബി അല്ല മലയാള അല്ലെ ഇത് ഫന്നാനിയിൽ അടിഫിക്കപ്പെട്ട ഫാട്ട് അടിഫാണോ അടിഫിഫാണോ ഫാടില്ല എന്ന് ഫാണക്കാട് ഫു കോയ ഓഫ് അറബി മലയാളം അല്ലെ എമ്മങ്കാരശ്ശേരി പറഞ്ഞത് മുലപ്പാൽ കുളിപ്പിച്ച് മോരാക്കണ പണിയത് മുലപ്പാൽ കുളിപ്പിച്ച മോരാവോ ആ ഏർപ്പെടുന്നിട്ട് പറയാ അറബി ഭാഷയ്ക്ക് ഇത് പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കണോ അറബി മലയാളോ ഞങ്ങളൊക്കെ സ്കൂളിൽ കുട്ടികളോട് അറബി ഇതാക്കുക ഇത് വീടാകുന്നു അപ്പൊ കുട്ടി എഴുതിക്കൊണ്ട് ഇത് വീടാകുന്നു അറബി ഇതാക്കിയാലോ അപ്പൊ ഈ തരത്തിലാ സുഹൃത്തുക്കളെ അതുകൊണ്ട് ഹൊത്തുബയുടെ പേരൊന്നും പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ മുഖത്തതിയാക്കാൻ പേരോട് ശ്രമിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുവാനുള്ളത് ഇനി സുഹൃത്തുക്കളെ മൂപ്പര് മറ്റൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് മുജാഹിദുകള് അങ്ങേയറ്റത്തെ തെക്കലീതിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി കാരണം എന്താ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഹുബൂലികൾ ഉള്ളത് നാലാലൊരു മധുരവി പിൻപറ്റണം പിൻപറ്റിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെളിവ് നോക്കി പിൻപറ്റല്ല കണ്ണട ചനുകരിക്കണം നാലൊരു മധുരവി പിൻപറ്റണം പിൻപറ്റിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെളിവ് നോക്കി പിൻപറ്റല്ല കണ്ണട ചനുകരിക്കണം ഉസ്താദന്മാര് പറയുന്നതിന് ചങ്ക് തൊടാതെ വിഴുങ്ങണം ശരിയായാലും വേണ്ടില്ല തെറ്റായാലും വേണ്ടില്ല ഉസ്താദന്മാര് പറഞ്ഞതിന് ചോദ്യം ചെയ്യാതെ അംഗീകരിക്കണം നാളെ പരലോകത്തെ നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ മൊയ്യദീ ഷെയ്ഖ് ഉണ്ടാവും അമ്പർത്തങ്ങൾ ഉണ്ടാവും മദിനീങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അവരെ സേവ പിടിച്ചാ മതി അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള മൊയ്യദിമാനിനൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നെ പിടിച്ച വറിയതും പേടിക്കേണ്ട ഞാൻ നല്ല ചൊല്ലില്ലേ എന്നെ പിടിച്ചവർ ഏതും പേടിക്കണ്ട കുതുബിയത്തിനോട് മൂപ്പരെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും പേടിക്കണ്ട കാരണം എന്താ നാളെ പരലോകത്ത് നരകത്ത് നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ മൊയ്യദീ ഷെയ്ഖ് ഉണ്ടാകും അല്ലെ കൺകൂട വട്ടത്തിൽ നിന്റെ മുരിതൂകൾ സ്വർഗത്തിൽ പോമെന്ന് അള്ളാ കൊടുത്തോവർ വയതി ശേഖന്റെ മുരിയായാൽ അയാൾ നിങ്ങളെ ശുപാർശ ചെയ്ത് സ്വർഗത്തിലാക്കും അയാളെ സേവ പിടിച്ചാ മതി
അത് പറഞ്ഞ നിഫായിക്കാർ സമ്മതിക്കും ഏയ് ഞങ്ങളെ മാമാ വലുത് നിങ്ങളെ മധുഹബിന് കൂടിയാല് കുത്തുബി എത്ത് കഴിച്ച് കോയി നറുത്ത് മുസ്ലിയാരെ വിളിച്ച് എന്നിട്ടൊക്കെ വേണ്ടേ മെമ്പർഷിപ്പ് കിട്ടാൻ ഞങ്ങളെ തെരീക്കത്തിൽ ഒരാൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾ വരെ തെരീക്കത്തിൽ ജന്മന തന്റെ നിഫായി തെരീക്കത്തിലുള്ളവരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം ഉറപ്പാണ് കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഇമാം ദിഫായിത്തങ്ങള് ഉമ്മാന്റെ വായത്തിൽ നിന്ന് സത്യഗ്രഹം ചെയ്ത് സ്വർഗം വാങ്ങിട്ട് ആ പുറത്തുകൊണ്ട് വന്ന് അങ്ങനെയാണ് കഥ മൂപ്പര് നിഫായി തങ്ങള് ഗർഭം പ്രസവിക്കാൻ സമയമായപ്പോ മൂപ്പര് ഇറങ്ങുന്നില്ല അവസാനം അള്ളാഹു ഇടപെട്ടു ഒന്ന് ഇറങ്ങി നിഫായി എന്താ എന്റെ ഡിമാൻഡ് എനിക്ക് എനിക്കും എന്റെ വയ്യാൽ തുടർന്ന് നോക്കും നാല് സ്വർഗം തരണം എന്നാലേ ഞാൻ ഇറങ്ങുള്ളൂ അല്ല കുടുങ്ങിയല്ലേ നിങ്ങൾ ഈയാർക്ക് ഡിഫായിന്റെ മാന്റെ വയറ് കിടുന്ന അള്ളാഹ്ക്ക് എന്താ അല്ല ഔലിയാക്കന്മാരാണ് അമ്മാനെ താങ്ങി നിർത്ത് നല്ലേ വെപ്പ് അപ്പൊ അല്ല ഇടപെട്ടു അവർക്ക് അന്ന് നാല് സൂപർക്കം കൊടുത്താരേ ഉടനെ ധുനിയാവിൽ ഫിറന്നു വളർന്നോവർ ആ അങ്ങനെ നാല് സ്വർഗം കൊടുത്തപ്പോ പറന്ന് വളരാൻ അനുമതി കിട്ടി ഇങ്ങനെ തെരീക്കത്തുകളിലൂടെ കാക്കത്തൊള്ളായിരം തെരീക്കത്തുകളിലൂടെ നമ്മളെ പരലോകത്ത് രക്ഷിക്കാൻ ആ ശേഖ് ഉണ്ടാവും ഈ ശേഖ് ഉണ്ടാവും നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ ആ ഇമാം ഉണ്ടാവും ഈ ഇമാം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അങ്ങോട്ട് മുടുങ്ങിയാൽ മതി എന്ന് പറയുന്ന പേരോടും കൂട്ടരും മുജാഹിദുകളും ഇതാ തെളിയിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു എന്താ തെളിവ് ഓല സംബന്ധക്കാരെ ബുക്ക് ഏതാ പോലെ പുതിയ സംബന്ധക്കാര് മടവൂരികള് മടവൂരികൾ ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിറക്കിയ ഇ പി അബ്ദുള്ള കോയ മദനിയുടെ ഒരു പ്രസംഗത്തെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത പുസ്തകമാണ് തെളിവ് അയാൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനൊക്കെ പറഞ്ഞാണ്ട് ആഹൃത്തില് അനുയായികൾ എന്താ അഴുക എന്നൊരു ബേരാറില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മുജാഹിദീങ്ങൾ പറിച്ചോനെ ആഹൃത്തിൽ എന്താകുക എന്ന് ബേരാറില്ലേ അതിന് മൗലയമാര് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ഒരു പേടി പേടിക്കണ്ട നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തോളൂ പടച്ചോന്റെ അടുക്കൽ നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ത് ഇതൊക്കെ ഈ ഞങ്ങളെ കേരള ജമ്മിയത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ന് നിങ്ങളങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതി അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തോളൂ ആരാ പറയുന്നത് മുജാഹിദിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ടി പി അബ്ദുൾ കോയ മദനി അതാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വായിച്ച് കൽപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് മുജാഹിദ് സുല്ലി ഇറക്കിയ പ്രസ്ഥാനം മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിലെ ഭിന്നിപ്പ് കാരണങ്ങളും വസ്തുതകളും ഇതിൽ ടി പി അബ്ദുൾ കോയ മദനിയുടെ പ്രസംഗം ഉദ്ധരിക്കുന്നു കേട്ടോളൂ ടി പി അബ്ദുൾ കോയ മദനിയുടെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ആറ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിന് കോഴിക്കോട് സംഘടിപ്പിച്ച കേരള ജമീയത്തുള്ള ആ യോഗത്തിലെ പ്രസംഗം അതിപ്രകാരം കേൾക്കാം നേതൃത്വത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ നാം തയ്യാറാവുക നേതൃത്വമെടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ തെറ്റാണെങ്കിൽ ആ തെറ്റ് നേതൃത്വത്തിന് വിടുക പരലോകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ എത്തുമ്പോൾ റബ്ബേ ഈ നേതൃത്വം പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ അതിനെ പിന്തുടർന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു ഈ പണ്ഡിതന്മാരാണ് ഞങ്ങളെ വഴിപിഴപ്പിച്ചത് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുക അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ കേരള ജമീയത്തിലുള്ള തയ്യാറായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കട്ടെ തെറ്റായാലും ശരിയായാലും നിങ്ങൾ ഈ ഉലമ സംഘടനയിലേക്ക് അതിന്റെ കുറ്റം വിട്ടേക്കുക നിങ്ങൾ സംഘടനയെ അനുസരിക്കുക നിങ്ങൾ തെറ്റും ശരിയൊന്നും നോക്കണ്ട നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ പണ്ഡിത സംഘടനയിലേക്ക് കുറ്റം വിട്ടേക്കുക അള്ളാഹിനോട് പറയാ ഇവര് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പഠിച്ചവനെ ഏത് പറഞ്ഞേക്ക ഞമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തോളൂ ഓ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ജൂത ക്രൈസ്തവ പാതിരിമാരും പുരോഹിതന്മാരും വരെ ഇത്ര പച്ചയായി തെറ്റോ ശരിയോ എന്ന് നോക്കേണ്ടതില്ല അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചവരോട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാ മതി എന്ന് എഴുതിയത് കാണാൻ പ്രയാസമല്ലേ ആ എന്താ മൂപ്പർക്ക് ഒരു ആനന്ദം എന്തോ ഒരു നിധി കിട്ടിയ ആനന്ദം തെളിവെന്താ പുതിയ സംബന്ധക്കാരെ മുക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ ടി പി അബ്ദുൾ കോയ മടനെ സംഘടനാപരമായ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് അനുസരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതാ അല്ല ദീനിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളെ പരലോകത്തിന്റെ കാര്യം ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തോളാ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞതല്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ പിറ്റേന്നല്ല അദ്ദേഹം തിരൂരിൽ വെച്ച് അത് തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം പലർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് മാത്രമല്ല ഇതേ പേരോട് ഈ പ്രസംഗത്തിൽ തന്നെ എന്റെ ഒരു തൃപ്പിടുന്നുണ്ട് അതിനെന്താണല്ലോ സത്യനിഷേധികൾ സത്യവിശ്വ
എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ പാപഭാരം ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊള്ളാം അള്ളാഹു പറയുന്നു അവർ ഇവരുടെ പാപം ഒട്ടും ഏറ്റെടുക്കുന്നതേ അല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവർ അവരുടെ പാപങ്ങളെക്കാൾ മറ്റവരെ പഴപ്പിച്ചവരെ പാപങ്ങൾ കൂടി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരും അവർ പറയുന്നത് കളവാകുന്നു ഇതാണ് സൂറത്ത് അംഗഭൂത്തിലാണെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ ഈ ആയി ക്ലിപ്പ് പേരോടുന്നുണ്ട് എല്ലാരും വിലപിക്കല്ലേ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവർ ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റുമോ പരിശുദ്ധ കുറാൻ സുഹൃത്ത് അംഗമൂത്തിൽ പറഞ്ഞതാണത് കണ്ടോ എന്താ പറഞ്ഞത് സത്യനിഷേധികൾ സത്യവിശ്വാസികളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ മാർഗം പിൻപറ്റിക്കോളി നിങ്ങളെ കുറ്റങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു കൊള്ളാം സഹാദികളോട് അബൂജാലും കൂട്ടരും പറയാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ മാർഗം പിൻപറ്റിക്കോളി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പരലോകത്തിന് ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തോളാം അപ്പൊ അതാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആശയം പേരോട് തന്നെ സംബന്ധിക്കുകയാണ് കണ്ടോ പേരോട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആശയം ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ക്ലിപ്പ് കാണിക്ക ചെയ്യുന്നത് ഇനി സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇസ്ലായി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആശയ ആദർശങ്ങൾ എന്താണെന്ന് തക്കലീത് ഒരു പഠനം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം മുമ്പ് തന്നെ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കെ പി മുഹമ്മദ് ഓലിയും എ പി അബ്ദുൽ ഖാദർ മോലിയും എഴുതിയിട്ടുള്ള പുസ്തകം അന്ധമായ അനുകരണങ്ങളെ അത് മധുഗപുകൾ അനുകരിച്ചാലും കാരണവന്മാരെ അനുകരിച്ചാലും കഴിഞ്ഞ കാല തലമുറ അനുകരിച്ചാലും അതെല്ലാം തെറ്റാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ സമാപ്തം ഇരുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ പേജിൽ പറയാണ് അതുകൊണ്ട് അവസാനമായി ഞങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കാനുള്ളത് ഇതാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ വിധിവിലക്കുകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഏതെങ്കിലും പണ്ഡിതന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കടിച്ചു തൂങ്ങുന്നതിന് പകരം ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങളായ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും തിരുസുന്നത്തും അവലംബാക്കുക നേരിട്ട് പരിശോധിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവർ കഴിവുള്ളവരോട് ചോദിച്ചു പഠിക്കുക ചോദിക്കുമ്പോഴും ഉത്തരം പറയുമ്പോഴും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെയും തിരുസുന്നത്തിനെയും അവലംബിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായം തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം സ്വീകരിക്കുക ഇക്കാര്യത്തിൽ വല്ല പ്രചോദനവും ആർക്കെങ്കിലും ഈ പുസ്തകം ലഭിച്ചുവെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കൃതാർത്ഥരായി ഇതാണ് ഇസ്ലായി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആശയം പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കണം പണ്ഡിതന്മാരുടെ വാക്ക് ദീനിൽ തെളിവല്ല അതേസമയം നേരിട്ട് പരിശോധിക്കാൻ കഴിയാത്തവർ പണ്ഡിതന്മാരോട് ചോദിച്ചു പഠിക്കണം പക്ഷെ ചോദിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം എന്താണെന്നല്ല ചോദിക്കേണ്ടത് പ്രമാണങ്ങളിൽ എന്താ പറയുന്നത് എന്നാ ചോദിക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹം ഉത്തരം പറയുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വേണ്ടത് ഈ രൂപത്തിൽ പ്രാമാണികമായി മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഇതീൻ പഠിപ്പിക്കണം അല്ലാതെ ആരും ആരുടെയും മൂട്ടിൽ കെട്ടുന്ന ഏർപ്പാട് ഇസ്ലാമില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് പഠിപ്പിച്ച ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനം അതിനെതിരിൽ ടി പി പ്രസംഗിക്കുകയില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിൽ അങ്ങനെ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അബദ്ധമാണ് അത് അദ്ദേഹം തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും തിരുത്താനും തയ്യാറാണ് അദ്ദേഹം യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല പക്ഷേ ഇത് മടപൂരികൾ പുസ്തകമാക്കി പ്രചരിപ്പിച്ച് സംബന്ധക്കാർക്ക് കൊണ്ട് കൊടുത്തുക അടിച്ചോളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതുകൊണ്ടൊന്നും ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തെ തകർക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്നാൽ അബ്ദുൽ ഹമീദ് പൈസി അമ്പലക്കടവ് എഴുതുന്നത് കേട്ടോളൂ ഇവിടുത്തെ കുബൂരികളുടെ നിലപാടെന്താ സാധാരണക്കാരന് മതപണ്ഡിതിനെ പിൻപറ്റൽ നിർബന്ധമാണ് പണ്ഡിതൻ സത്യം പറയട്ടെ കളവ് പറയട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ശരി പറയട്ടെ അബദ്ധം പറയട്ടെ സാധാരണക്കാരുടെ ബാധ്യത പണ്ഡിതൻ പറയുന്നത് സ്വീകരിക്കലാണെന്ന കാര്യത്തിൽ ഇജ്മാ ഉണ്ട് മുസ്തഫ രണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുസ്തഫാന്നെ ഇതിലുള്ളൂ കേട്ടോ ഏതാ ആ മുസ്തഫാന്റെ പുസ്തകമൊന്നുമില്ല രണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ അബ്ദുൽ ഹമീദ് പൈസി അമ്പലക്കടവ് പറയാണ് പണ്ഡിതനെ പിൻപത്തൽ ഫറലാണ് ഫറലാണെങ്കിൽ ഖുർആാൻ അതീസ് പറയാൻ ഞങ്ങൾ പണ്ഡിതനെ പിൻപത്തൽ നിന്ന് എവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ചോദിച്ചു പഠിക്കണമെന്ന് കുറയാനുണ്ട് ബസ്സൽ ഓയിൽ എത്തിക്കരി ഇങ്കുന്തില്ല താലമൂന്നുണ്ട് മാത്രല്ല പണ്ഡിതൻ സത്യം പറയട്ടെ കളവ് പറയട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ശരി പറയട്ടെ അബദ്ധം പറയട്ടെ സാധാരണക്കാരെ ബാധ്യ പണ്ഡിതൻ പറയുന്നത് സ്വീകരിക്കലാണ് ഉസ്താദ് അത് ശരിയാണോ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല അത് തെറ്റല്ല ഉസ്താദ് മിണ്ടാൻ പാടില്ല അമ്മിണുങ്ങിക്കോളണം ഇത് നിങ്ങളാ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആശയാത് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് ആശയല്ല മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം നിങ്ങളെ പോലെ തെക്കലിയിലേക്ക് എത്തണമെന്ന്
അല്ല ഈ തട്ടം തുറന്നിട്ട് അവർ എന്നതേക്കുന്നു അന്യ ആണുങ്ങൾ കാണൂലേ കേൾപ്പിച്ചൊടിക്കുമ്പോ ഞാൻ യശസ് അഫുകാരനായിരുന്ന കാലത്ത് പുത്തൻ വഴി ജാറത്തിൽ ജിയാറത്തിന് വേണ്ടി ചെന്നപ്പോ ഞാൻ കണ്ടതറിയോ ഒരു പെണ്ണ് ജാറത്തിൽ വന്നിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തിട്ട് ഒരു മൊയ്യാരി എന്ന് പേരുള്ള ഒരു ചങ്ങാതി ഇവളെ കയ്യിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആ പെണ്ണ് തലയിട്ട് തല തട്ടം കൈകൊണ്ടെല്ലാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ വെളിച്ചെണ്ണ തല കഴിഞ്ഞു കടുകള് ഞാൻ കയറി ചെയ്യുമ്പോ കണ്ടുപോയത് അല്ലാതെ നോക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ ഞാൻ സിയാർത്ത് എഴുപ്പിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടായി നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ അന്ന് പുരുഷന്മാർ മുമ്പിൽ തലമറക്കാതിരിക്കാൻ പാടുണ്ടോ സുഭാനല്ലോ എന്നിട്ടോ ഞാൻ സെക്രട്ടറിയിൽ കണ്ടിട്ട് ഇതൊന്നും പറ്റൂല എന്ന് പറയണോ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ആവേശത്തിൽ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകനാണ് ഞാൻ എന്റെ ആവേശത്തിൽ നീ സെക്രട്ടറിന്റെ ഓഫീസിൽ പോയി ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാനേ ചെന്ന പയാളില്ല ഞാനൊരു കത്ത് എഴുതിച്ചു ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു കുറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു അന്വേഷിച്ചു നോക്കുമ്പോ അന്ന് ദർഗന്റ സെക്രട്ടറി മുജാഹിദ ദർഗന്റെ സെക്രട്ടറി മുജാഹിദാണ് അപ്പൊ സെക്രട്ടറി മുജാഹിദായതുകൊണ്ടാണ് പെണ്ണ് തട്ടം തലയിലിടാഞ്ഞ് സെക്രട്ടറി സുന്നിയാണെങ്കിൽ തലയിലിട്ടിട്ട് അതിന്റെ മേലെ ആയി കണ്ടതേക്കാണ് പോട്ട പോയത്തം അയാൾ മുജാഹിദ എന്നുള്ള എന്താ തെളിവ് ഇവര് പറഞ്ഞെന്ന് ആക്കന്നെ ആ ദർഗിയിൽ കളവ് നടന്ന് ദർഗിയിലെ പണം മുക്കി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഒരു ചോയണ്ട് അല്ലാത്തതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഏതോ കാലത്ത് ഏതെങ്കിലും മുജാഹി വിസ്താരത്തിലേക്ക് ഒരു കുറി മുജാഹി വിസ്താരത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലേക്ക് ഒരു കുറിപ്പോ ഒരു കത്തോ അയച്ചാൽ ഓ മുജാഹിദായി ഇതാ എല്ലാ എന്തെല്ലാം ആളുകൾ എന്തെല്ലാം കുറിപ്പുകളും ലേഖനങ്ങളും ഒക്കെ അയക്കാറുണ്ട് അത് എല്ലാ മുജാഹിദുകളും ജയിക്കൊള്ളുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ഏതോ ഒരു കുറിപ്പ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് അത്രേ പണ്ട് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ഒരാൾ ഏതായിരുന്നാലും മൂപ്പർക്ക് തട്ടടാത്തിനെ വിഷമുള്ളൂ പരപുരുഷൻ കാണുന്നതിന് ഒരു വിഷമല്ല ജുമേക്ക് പോപ്പ് എന്താ പറഞ്ഞത് പരപുരുഷന്മാരോടൊപ്പം ജുമേക്ക് പങ്കെടുക്കുന്നത് ഹറാമാണ് പറയുന്നേട്ടാത്ത ഒന്ന് മുജാഹിദ് വള്ളിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു പുട്ടിന് ദേഹട്ടം ആയി രാവിലെ ഒരു പൊണ്ണു ഇങ്ങനെ കയറിയത് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു പറയപ്പെട്ടം ജാറത്തെങ്കിലും എന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ നിൽക്കുന്നവൻ മൂപ്പര് തല താത്താ മൂപ്പർക്ക് വലിയ കുഴപ്പം ജാറത്ത് മല തുണിയെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കലുണ്ട് ആ കുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടിയെ ഇറക്കി വെച്ചിട്ടാ ഒഴിഞ്ഞല് കാരണം കുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാർജ് കൂടും അപ്പൊ കുട്ടിനെ മാറ്റി വെച്ചാൽ തള്ളാനും ഒറ്റ കൊയ്യും ജിബിനിയിലും ഈ കയ്യിൽ ഒഴിഞ്ഞല് തന്നെ എന്നിട്ട് ഞങ്ങളോട് മൂപ്പർക്ക് ആകെ വിഷം അപ്പൊ തട്ടത്തിൽ മുടി കുറച്ച് കണ്ടുപോയി എന്നില്ല വേറെ മൂപ്പർക്ക് വിഷമൊന്നുമില്ല പണ്ട് ആരോ പറഞ്ഞു രാജീവനെ കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് നരകത്തിൽ പോണിനൊന്നും വിഷമല്ല പക്ഷെ അവിടെ ചെന്നാല് ചാണ എടുക്കാൻ വരുന്ന കാലുണ്ടാവുമല്ലോ അവിടെ ഓട് ചോദിക്കൂല ആ ചേരാത്ത എങ്ങനെ പെടുത്തി അതെനിക്ക് സഹിക്കാൻ വയ്യ അതാ എന്റെ വിഷമെന്നും എന്നാ മാതിരിയാ പത് മൂപ്പർക്ക് നരകത്ത് പോണിന് ഒരു വിഷമല്ല കാളി കാണൂ എന്നുള്ളതാ പേടി എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ജാറത്തിൽ പോവുക എന്ന ശുദ്ധ ശിർക്ക് അത് ചെയ്യുന്നതിന് മൂപ്പർക്ക് ഏർപ്പാടില്ല അവിടെ പോയിട്ട് ഓളം ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കണേ കുഴപ്പമില്ല അവിടെ മൂടി അല്പം കണ്ടുപോയി എന്നില്ല വലിയ പേജാറ് ഈ തരത്തിലുള്ള വലിയ എസ് എസ് എഫ് കാരുടെ ആവേശമുള്ള കാലാണ് എസ് എസ് എഫ് കാരുടെ ആവേശം മാത്രമുള്ള ആദർശല്ല ആവേശം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ലോ ആദർശം വേണം ഇസ്ലാമിന്റെ ആദർശമില്ലാത്ത ആവേശം അത് ആപത്താണ് അതുകൊണ്ട് പല ഫിത്തനകൾ ഉണ്ടാകും എനിക്ക് അപ്പോഴും മൂപ്പര് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാ ഓർമ്മ വരുന്നത് എങ്ങനെയാ മൂപ്പർക്ക് ഇതൊക്കെ പറയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തൊലിക്കെട്ടി ഉണ്ടാവും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതാണ് പ്രശ്നം എങ്ങനെ എങ്ങനെ തൊലിക്കെട്ടി ഉണ്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാകാത്തൊരു കാര്യം ഇനി സുഹൃത്തുക്കള് ഇയാൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങള് കബറിന്റെ മീത കുമ്മായം ഇടുന്നത് അത് തീയനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാധന കുമ്മായം അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് മൂപ്പരിക്കാ ന്യായം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാവപ്പെട്ടവര് മൗലവി അഷറഫ് മൗലവി പരപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് വന്നതിന്റെ പേരിൽ കാസർകോട്ടത്തെ ഒരു തങ്ങളുടെ ഗുണ്ടകൾ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ച അഷറഫ് മൗലവി പരപ്പയുടെ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തിട്ട് റിയാദു സാലിഹിയില്ലാത്തത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇയാൾ എന്ന് ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് പേരോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്നും കേട്ടോളി മൗലവിയെ തന്നെ ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു
നിയാദു സാരിഹിൽ കൈ പിടിച്ചാ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യം നമ്മൾ വീട് പ്രസംഗം ഒന്ന് കേൾക്കൂ റിയാദു സാലിഹിനും അതുപോലെ തന്നെ പഠിച്ച മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ പാരായണം ചെയ്തു വന്ന് ആവർത്തി വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ അതാ വീണ്ടും കാണുന്നു റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ശബിച്ചിരിക്കുന്നു ആരേ ആരെയാണ് റസൂലുല്ലാ ശബിച്ചത് ഖബർ കെട്ടിപ്പൊക്കുന്നവനെയും ആ ഖബറിൽ കൊമ്മായം ഇടുന്നവനെയും റസൂലുല്ലാ ശബിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ അവിടുന്ന് പേടിച്ചു പോയി മൂപ്പർ അവിടുന്ന് പേടിച്ചു പോയി കാരണം മറ്റേ മൗലവിന്റെ ജിന്നിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നാ സഹോദര പച്ചക്കള്ളമല്ലേ പറഞ്ഞത് ദിയാദു സാലിഹീരിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഹരീസ് ഉണ്ടോ കണ്ടോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താ റിയാദു സാലിഹീനും അതുപോലെയുള്ള പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും വായിച്ചപ്പോൾ ഈ കബർ കെട്ടിപ്പൊക്കുന്നവരെയൊക്കെ റസൂറുള്ള ശബിച്ച ഹരീസ് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ബേജാറായി പോയി അതെന്താ റിയാദു സാലിഹീനിൽ അങ്ങനെ ഹരീസ് ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്ന് ആരോപിച്ചു ഒന്നുകൂടി കൽപ്പിച്ചെടുക്കും അഷറ മോലി പറയുന്നത് ഞാൻ റിയാദു സാലിഹീനും അതുപോലെ തന്നെ പഠിച്ച മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ പാരായണം ചെയ്തു വന്ന് ആവർത്തി വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ഉണ്ടോ റിയാദ് സാലിഹീനും അതുപോലെയുള്ള മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഒക്കെ പഠിച്ച് പാരായണം ചെയ്തു നോക്കിയപ്പോൾ എന്നാണ് അയാൾ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ള ഹദീത്തുകളും ഇബാർത്തുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഞാനും കെട്ടിപ്പൊക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് മുമ്പിലേക്ക് ബേജാരുണ്ടായി അതാ പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് ബെല്ലു വിളിക്കുക എന്താ ആർക്കാ ബെല്ലു എ പി അബ്ദുൽ കാദർ മൗലവിയെ ബെല്ലു വിളിക്കണേ കാരണം ഉപ്പര സുഖല്ലാതിരിക്കുകയാണല്ലോ ബെല്ലു വിളിക്കാൻ നല്ല സൗകര്യമല്ലോ ആളില്ലാത്ത പോസ്റ്റിൽ ഗോളടിക്കണ വീര ഞങ്ങളെ വെല്ലു വിളിക്കണോ കാന്തപുരം അബു ബക്കർ മുസിയാറെ ഞാൻ വെല്ലു വിളിക്കുന്നു ആ വരട്ടെ വാന പ്രതിവാദത്തിന് ഞങ്ങൾക്ക് വെല്ലു വിളിച്ചൂടെ എത്ര സൗകര്യം വെല്ലു വിളിക്കാം ഈ പേരോട് ഇപ്പൊ വന്നത് എന്താണ് ഇപ്പൊ കണ്ടില്ല കഴിഞ്ഞ സംവാദങ്ങളിലൊക്കെ ഇയാളൊക്കെ വലിയ ആളാന്നും പറഞ്ഞിട്ട് മുഖാമുഖയിരിക്കുമ്പോ കാണ ഇയാളെ ചേല് കുതന്ത്രമല്ലാതെ ഇരുമ്പുണ്ടോ കയ്യില് ജനങ്ങൾ കണ്ടതല്ലേ സീഡി വസംഘടി സംവാദത്തെ കുറിച്ച് ഈ കസുന്തികളാ എഴുതിയത് എന്താ എഴുതിയത് ചക്കാഫികൾ കടർച്ച പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉത്തരവാദി ഞങ്ങളല്ല കാസർഗോഡിന്റെ മുക്കുമൂലകളിൽ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് പേരോട്ടുണ്ടാക്കിയത് ഈ പേരോടും കൂട്ടരുവാണ് അല്ലേ അപ്പോ അത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ജൂതകസ്ഥാനികളെ അവർ അവരുടെ പ്രവാചകന്മാരുടെ ഖബറുകളെ ആരാധനാ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റി അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപമുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ് ഈ ജാറം കെട്ടി അവർ ആരാധന നടത്തൽ ഈ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞപ്പോ കെട്ടിപ്പോക്കുന്നവരെ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്നൊരു വാക്ക് വന്നു പോയതിനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇയാള് വല്ലാതെ കളിയാക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് എ പി അബ്ദുൾക്കാർ വെല്ലുവിളിക്കാണ് എന്നിട്ട് ചോറ്റുപട്ടാളത്തെ കൊണ്ട് തെക്കുനീർ കുളിപ്പിക്കാണ് ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നേരിടാൻ കഴിയും എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ടതില്ല ഖബറിന് കുമ്മായപ്പെടുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദം എന്താണ് ഖബറിന് കുമ്മായപ്പെടുന്നത് അത് തീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഖബറിന്റെ മേൽ കുമ്മായപ്പെടുമ്പോ ശരിക്ക് പഠിച്ചു വെച്ചോ കുമ്മായം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അത് തീയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് തീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തു മയ്യത്തിന്റെ അടുക്കലും കബറിന്റെ അടുക്കലും കൊണ്ടുപോകുന്നത് കറാഹത്താണ് അതുകൊണ്ട് കുമ്മായം എന്ന് പറയുന്ന തീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാധനം കബറിന്റെ മേലെ കൊണ്ടുപോയി ഇടുന്നത് തീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാധനമായതിനാൽ അത് മക്രൂഹാണെന്ന് ഇമാം ഷാഫിഖിയുള്ളിയുള്ളാഹുന്നീനും ഇമാം അലിക്കുറിയുള്ളാഹുന്നീനും അഭിപ്രായമുണ്ട് എന്നാൽ വിരോധിച്ചു അപ്പൊ ഇവിടുന്ന സാധനം തീയേറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ടോണ്ടാണ് അല്ലെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അപ്പോഴത്തെ ആധുനിക എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് കുമ്മായത്തിന് പകരല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ പണ്ട് സിമെന്റിന് പകരം തേപ്പ് നടത്താൻ കുമ്മായ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ തേപ്പ് നടത്താൻ പാടില്ല എന്നാ അതിന്റെ അർത്ഥം അത് മണ്ണ് കേൾക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് ഈ ഷെമാം ഷാഫി പറഞ്ഞതിനെ ചില വ്യാഖ്യാനിച്ചുണ്ടാക്കാണ് ഇപ്പോ തീയേറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡി സി വെക്കാൻ പാടില്ല കാരണം പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ അവർ നമ്മുടെ ഒരു ഡി സി ഇട്ടിക്ക് ഒക്കെ ചുട്ടെടുത്താണല്ലോ തീയല് അപ്പൊ ഒരു ഡി സും വെക്കാൻ പാടില്ല ഈ ഈ ക്ലിപ്പിന്റെ തുടർന്നുള്ള ഭാഗം സമയം കുറഞ്ഞോണ്ട് ഞാൻ കേൾപ്
ഒരു ഡീസ് വെക്കാൻ പാടില്ല കണ്ടോ ഈ തരത്തിലുള്ള പോയത്തങ്ങളാ ഇയാൾ പറയുന്നത് കബർ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് കബറ് തജിസീസ് തേപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞതും ഇമാം ഷാഫി പറഞ്ഞതും വലം മറക്കുന്ന അൻസാറുകളുടെയും മുഹാജിറുകളുടെയും ഒരാളുടെ ഖബറും തേപ്പ് നടത്തിയതായി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എല്ലാവരുടെ ഖബറും ഒരു ചാൻ മാത്രമേ ഉയർത്തിയ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എന്ന് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടും ജാറ പൂജയിലും ജാറ വരുമാനത്തിലും കണ്ണുനട്ട് പേരോട് ന്യായീകരിക്കുന്നു തീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞത് ഇമാം ഷാഫി അത് വിരോധിച്ചത് എന്ന് ഇത് മാത്രല്ല ഇനി ഇയാൾ മറ്റൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് തിരൂര് നടക്കുന്ന കേട്ടോ തിരൂരിൽ നടക്കുന്ന യാഹൂത്തങ്ങളെ നേർച്ച ആ നേർച്ചയിൽ മുട്ട് നടത്തൊക്കെ മുജാഹിദുകളാണെന്ന അയാൾ പറയുന്നത് അതിനുമ്പ് ഈ പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ചൊരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ കബറികൾ നേർച്ചയാക്കുന്ന ഒക്കെ ചന്ദനത്തിരിയ അല്ലെ കെട്ടിക്കലക്കൽ ചന്ദനത്തിരി തീപ്പെട്ടി കൊല്ലി എറിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കത്തിച്ചു വെക്കുന്നു അത് തീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലേ പേരോടെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും അവിടെ പല ജാറുകളിലും കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിലവിളക്ക് അത് തീയല്ലേ ഇനിയിപ്പൊ നീ സ്പെഷ്യൽ തീയാന്ന് വരോ സലാസുല്ലെങ്കിൽ സുലൈമാൻ നബിന്റെ വാർത്ത ചിന്ന സ്പെഷ്യൽ ചിന്ത അറിഞ്ഞ മാതിരി ഈ തീ സ്പെഷ്യൽ തീയാന്നെ പറയോ അങ്ങനെ ഞമ്മ പറഞ്ഞു വിടാന്നില്ല തീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതൊന്നും ഖബർ ചേർത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇഷ്ടിക വെക്കാൻ പാടില്ല ഒരു ഡീസ് വെക്കാൻ പാടില്ല തീയിലുണ്ടാക്കിയ കമ്പിയോണ്ടാന്നപ്പോ മീസാങ്കല്ലിപ്പൊക്കെ വാർത്ത മീസാങ്കല്ലാണല്ലോ അത് തീയില് കാസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്ത അയാണാണ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പൊ അത് തീരെ പാടില്ല ഇനിയിപ്പൊ എന്താ പറ്റിയ നോക്കണ പുത്തൻ പുത്തൻ മസാലകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞെളിയാണ് ഇപ്പൊ മൂപ്പര് ആ കൂട്ടത്തിന് മൂപ്പര് പറഞ്ഞതാണ് എന്ത് യാഹൂത്തങ്ങളെ നേർച്ചന്റെ അവിടെ മുട്ട് നടത്തൊക്കെ മുജാഹിദുകളും ജമായത്തരുവാണ് അതുകൊണ്ട് സംഘടിപ്പിച്ചൊരു പൊതുയോഗത്തിൽ യാഹൂത്തങ്ങളെ മക്ബറയിൽ നടക്കുന്ന കടുത്ത അനാചാരത്തിനെതിരെ തിരൂര് ടൗണിൽ വെച്ച് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചു അലഹദില്ല മുത്തബല്ലി എന്റെ സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം തീരുമാനമെടുത്തു അടുത്ത കൊല്ലം മുതൽക്ക് ഇനി അത്തരം അനാചാരം നടത്തുന്നില്ല മക്ബറയിൽ അത് പറയും മക്ബറയിൽ ഖുർആാനോദവും മക്ബറയിൽ വിക്രതുല്ലവും മക്ബറയിൽ അന്നദാനം നടത്തു സൽക്കർമ്മങ്ങളെ നടത്തു എന്ന് മുത്തബല്ലി തീരുമാനിച്ചു ആ മുത്തബല്ലിയുടെ കേരള പിറ്റത്തെ കൊല്ലം കൃത്യമായി റെഡിയാ ശരിയായ നിലക്കുള്ള നേർച്ച നടക്കുമ്പോ പ്രസംഗിക്കാൻ എന്നെയും ക്ഷണിച്ചു ഞാനവിടെ പ്രസംഗത്തിന് പോയി സഹോദരന്മാരെ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇറങ്ങി വരുമ്പോ കാണുന്ന ഒരു കൂട്ടർ മുട്ടിപ്പാടി പോകുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇതെന്റെ ഇത് നിർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ ആ ദർഗയുമ ഔദ്യോഗിക ബന്ധമുള്ളവരല്ല അവിടുത്തെ മുജാഹിദീകളും ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിക്കാരും അമ്മുട്ട് ഇവിടെ നിർത്തിയാ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവര് സംഘടിപ്പിച്ചതാണ് ഇത് ഇയാളെ നേരെ കുതിരോട്ടത്ത് കൊണ്ടോണം ആ ജാതി വർത്താന അപ്പൊ പറഞ്ഞു മുജാഹിദികൾ ജമാത്ത് തരണം അങ്ങോട്ട് ആരോപിക്കന്നെ ഈ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന മുട്ടും പുളിയൊക്കെ നിൽക്കാത്തത് മുജാഹിദീങ്ങൾ ആ മുട്ടും പുളി ഇവിടെ നിർത്തിയാ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങളെ തുടങ്ങി എന്ത് തെളിവായി പേരോടിഞ്ഞേക്കുള്ളത് പക്ഷേ ഇയാൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ കഴിയുന്നതിൽ നമുക്ക് യാതൊരു അത്ഭുതമല്ല കാരണം അയാൾ തന്നെ പറയട്ടെ എന്താ ചെയ്യ തൊലിക്കെട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി പോയ എന്താ ചെയ്യ കണ്ടാമൃതം പോലും ലജ്ജിക്കുന്ന യാതി തൊലിക്കെട്ടിയാണ് മൂപ്പരെ തോലേതായാലും സമസ്തക്ക് നേർച്ചയാക്കണത് നല്ലതാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കും മരിക്കുമ്പോ എടുത്ത ചാതി ആ ചാതി തൊലിക്കെട്ടിയാ നോക്കണം നിങ്ങള് ഈ തരത്തിൽ ഇല്ലാത്തത് പറയുന്നേ യാഹൂത്തങ്ങളെ നേർച്ചക്ക് മൂപ്പര പറ്റിയ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ മാത്രം അനുഭവിച്ചു കൊടുത്തു എന്തൊക്കെ ജാരത്തിലെ സൽക്കർമ്മം ജാരത്തിലെ ഓത്ത് അത് സൽക്കർമ്മാണ് ജാരത്തിലെ തിരി അത് സൽക്കർമ്മാണ് ജാരത്തിലെ ഏരസ് അച്ചോടം അത് സൽക്കർമ്മാണ് ജാരത്തിലെ നൂല് യാസീൻ ഓതിട്ട് നൂലുമ്പ കെട്ടിട്ട് വെക്കണേ അത് സൽക്കർമ്മാണ് എവിടുന്ന് കിട്ടി പേരോടെ ഇതൊക്കെ അള്ളാഹു തെരസൂർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ജാരത്തിൽ എങ്ങനെ യാസീൻ വെക്കാന് യാസീൻ ഏടല്ല വെക്കണത് യാസീൻ ഓതിട്ട് നൂലുമ്പ കെട്ടിട്ടിട്ട് നൂല് വെക്ക അവിടെ ഒരു ലിറ്റർ വെളിച്ചെണ്ണ കൊടുത്താൽ നൂറ് ലിറ്റർ എണ്ണം നൂറ് മില്ലി എണ്ണം കൊണ്ട് കിട്ടും അത് പൂജിച്ച എണ്ണയാണ് അത് സൽക്കർമ്മമാണ് അല്ലെ അതിനൊക്കെ അനുമതി കൊടുത്തു സൽക്കർമ്മ അല്ലാത്തത് എന്താ മുട്ടുപുളി എടോ അത് സൽക്കർമ്മനല്ലേ നിങ്ങളെ ഉസ്താദ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് സാക്ഷാൽ കാന്തപുരം അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ അവതാരി കഴുതിയ ആണ്ട് നേർച്ചയും ചില അപവാദങ
ഇതിന്റെ അവസാനത്തിനുള്ള ഒരു ബെയ്ത്ത് മഹദൂൻ തങ്ങളാൽ വിലചിതമായ ബെയ്ത്ത് ബെയ്ത്തിന്റെ ചുരുക്കസാരം നടുകുടുങ്ങി തലരണ്ടും വികസിച്ച ചണ്ട ഹറാമാണ് അതല്ലാത്ത മലബാറിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ മുട്ടുകളും ഹലാലാണ് ഇതാണ് മുട്ടുന്നതിന്റെ ശരൻ്റെ വിധി കോയൽ വിളിയും ഇതേ പ്രകാരം ഹലാലാണ് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഹലാലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇമാമിനെ പിടിച്ച് യാതൊരു സംശയവും കൂടാതെ കോയലിനെടുത്ത് വിളിച്ചോ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന നേർച്ചകൾക്ക് പണ്ഡിതന്മാരെ എതിരേറ്റ് കൊണ്ടുപോയി വിവിധ തരത്തിലുള്ള കല്യാണങ്ങൾ തുടങ്ങി എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളിലും മുട്ടും പുളിയും നടത്തണം നേർച്ചയിൽ മാത്രമല്ല മുട്ടും പുളി കല്യാണത്തിൽ നടത്തണം മുസ്ലിയാരെങ്ങനെ എതിരേറ്റ് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴും മുട്ടും പുളിയും വേണം ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ എന്തായാലും മുട്ടുക തന്നെ വേണം മുട്ടലിനെ ഉദ്ദേശിക്കരുത് മുട്ടുക എന്നൊരു മേലു തെരിച്ച കാര്യങ്ങൾക്ക് ഭയപക്രിയാണ് തക്കവ കൂടും ചില ജനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം തെറ്റാണെന്ന് പറയും പേരോടിനെ പോലെ തോല് അത് ഒരിക്കലും ന്യായമല്ല അത് എതിർക്കാൻ വേണ്ടി തർക്കിക്കുകയാണ് എന്നിട്ടോ നിങ്ങൾ തന്നെ അനുവദിച്ചു കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ ആളുകൾ നടത്തുക എന്നൊരു കുറ്റം ഞങ്ങൾക്കും എന്ത് അത് മുജാഹിദ്യങ്ങളും ജമാത്തേര് മുട്ടുന്നതാണ് അത് പിന്നെ എളുപ്പമാണല്ലോ ചാർജ് ചെയ്യാന് എങ്ങനെ അങ്ങനെ തൊലിക്കട്ടില്ലാണ് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂട ഏതായിരുന്നാലും സുഹൃത്തുക്കളെ അവസാനായിട്ട് വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയാൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് സമയം കുറച്ച് വൈകിട്ടുണ്ട് ദൂരത്ത് പ്രയാസമുള്ളവർക്ക് പോകാം പക്ഷെ കുറച്ച് സമയം പറയാനുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ നീട്ടി പറയാണ് കാരപ്പറമ്പിലെ സക്കാത്ത് സെല്ല് കോഴിക്കോട്ട് കാരപ്പറമ്പിലെ സക്കാത്ത് സെല്ലിന്റെ അവരെ നോട്ടീസ് ഒരു ചെറിയ പുസ്തകം അറക്കിയിരുന്നു നിങ്ങൾ കൊടുത്ത് സക്കാത്ത് സക്കാത്ത് കൊടുത്തുവോ എന്നും ചോദിച്ചിട്ട് ആ പുസ്തകത്തിൽ സക്കാത്തിന്റെ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ എഴുതിയെടുത്ത് ബാങ്ക് പലിശ എന്നൊരു ഇനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളെ പേരോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളതൊന്ന് കേൾക്കണം അതിനുശേഷം ഞാൻ നിങ്ങളോട് വിശദീകരിച്ച് തരാം കണ്ട നിങ്ങൾ നോക്കൂ നിങ്ങൾ സക്കാത്ത് കൊടുത്തുവോ എന്നിട്ട് കണ്ടു നിങ്ങൾ സക്കാത്തിന്റെ തേങ്ങയൊക്കെ സക്കാത്തിന്റെ തേങ്ങ പല സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച ഫോട്ടോ എന്താണ് ഇത് ഈ കേന്നം കാരപ്പറമ്പ് സക്കാത്ത് സക്കാത്ത് എന്നിട്ടെന്താ <laughs> രണ്ടു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് രൂപയ്ക്കുള്ള പലിശ എത്ര തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതോ ഭയങ്കര പലിശ കേട്ടോ അതിന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കി കൂടെ പേരോടെ ബാങ്കിൽ അധികം ഇട്ടിട്ടില്ല വളരെ ചെറിയ സംഖ്യ ബാങ്കിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ഇയാൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ മൗലൈമാർ കോരിച്ചെടുക്കാനാണാ ഏയ് ജക്കാത്ത് കമ്മിറ്റിയിൽ മൗലൈമാർ ഉപദേശകനായിട്ടുണ്ടാകുക എന്നല്ല സാധാരണ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളാൻ തന്നെയല്ല ഖത്തീബ് ജക്കാത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ഉപദേശകനായിരിക്കും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജക്കാത്ത് കമ്മിറ്റിയിൽ ഓരോരുത്തർക്ക് ഇപ്പൊ ഒമ്പത് ആളുണ്ടെങ്കിലോ നൂറ് ചെറുപ്പി ഒഴിച്ചെടുക്കാതെ എന്തൊരു വൃത്തികേടാ ഇയാൾ പറയുന്നത് അവരാരെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചില ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന ഇന്ററസ്റ്റ് ഫ്രീ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിക്കൂടെ ഇന്ററസ്റ്റ് ഫ്രീ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയാൽ ബാങ്കിന് അങ്ങോട്ട് പൈസ കൊടുക്കണം സർവീസ് ചാർജ് അത് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ബാങ്കിന്റെ സർവീസ് ചാർജ് ഉണ്ട് ഇടാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂലല്ലോ അപ്പൊ അതിന് സൂക്ഷ്മതക്ക് വേണ്ടി അവർ ചെയ്ത ഒരു സംഗതിയായത് എന്നിട്ട് അത് നാടായ നാടൊക്കെ പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ട് മൂപ്പര് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പുകയുണ്ടാക്കുക മുജാഹിദീങ്ങൾ പലിശ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയാണ് സക്കാത്ത് കമ്മിറ്റി നടത്തുന്നത് അപ്പൊ മുജാഹിദികളെ സക്കാത്ത് കമ്മിറ്റിയെ കുറിച്ചൊക്കെ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കണ്ടാ രണ്ടൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങും ആ അതിനുള്ളൊരു പണി അപ്പ ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെക്കണേ മുജാഹിദീങ്ങൾക്കൊന്നും സക്കാത്ത് വെക്കണം ഒക്കെ പലിശയാണ് പലിശയാണ് കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് തരി ഞമ്മളെ കിണ്ട് കമ്മിറ്റി എല്ലാ കാര്യവും അങ്ങനെയാണല്ലോ ഞങ്ങൾ മദ്രസ തുടങ്ങിയപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു ജനങ്ങളെ തടഞ്ഞിർത്താൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് ഈ വലാലത്ത് വെളികേടിന്റെ മാർഗമാണത് അറിവാളൻ നിബിനു തൈമി എന്താക്കിയതാണ് മദർസ എന്നത് തുടങ്ങുന്ന മീമ നരകം എന്നർത്ഥമുള്ള ജഹന്നം എന്ന വാക്ക് അവസാനിക്കുന്ന മീമാണ് അപ്പൊ മദർസയിൽ തുടങ്ങി നരകത്തിൽ അവസാനിക്കും ഒരൊറ്റ കുട്ടി നീ മദർസയാക്കിയത് എന്നിട്ടോ മദർസ തുടങ്ങിയ ചാലിലകത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ആജിയെ വാഴക്കാട്ടുന്ന് പുകച്ച് പുറത്തു കാണിച്ചു മുസ്ലിയാക്കന്മാര് 
എന്തൊക്കെ കുപ്രചനങ്ങളാണ് നടത്തിയത് വാക്കുഫുസത്ത് ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് കേരള മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിച്ചു അവസാനം അദ്ദേഹം അവിടുന്ന് പോകേണ്ടി വന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം നല്ലളത്തേക്ക് മാറി അദ്ദേഹവും കുട്ടികളും അവിടെ മദർസ തുടങ്ങി മദർസാ പ്രസ്ഥാനം കേരളത്തിൽ വേരുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങി ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതാണ് ശരി പാഠപുസ്തകവും സ്ലൈറ്റും പെൻസിലും പെന്നും ഡെസ്കും ബെഞ്ചും സിലബസും അതുപോലെ തന്നെ പിരീഡും ഒക്കെയായിട്ട് നല്ല ആധുനിക രീതിയിലുള്ള മതപഠനം തുടങ്ങിയപ്പോ ജനങ്ങൾ മദർസ തുടങ്ങി അപ്പൊ മുസിയാക്കന്മാര് പിന്നാലെ കൂടി എന്നാ ഞങ്ങളും ഉണ്ട് അതുവരെ പേര് മുമ്പിലായിരുന്നു പിന്നെ പേര് ബേക്കിലായി പോയി എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ പറയാണ് ഞങ്ങൾക്കാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മദർസയുള്ളത് അതുപോലെ ഒരഞ്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാ കേക്കാ ഞങ്ങൾക്കാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സക്കാത്ത് സെല്ലം ഉള്ളത് കോടിക്കണക്കിന് സക്കാത്തുകൾ ശേഖരിക്കുന്ന സെല്ലുകൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് എഴുതി വെച്ചോളും കൂടാതികളെ അവിടേക്കുള്ള പോക്കാണ് ഇപ്പോ ദാ ഈ കക്കാര് സക്കാത്ത് ക്യാമ്പയിൻ തുടങ്ങി അവിടേക്ക് പേപ്പിക്കാരും വരികയാണ് അപ്പൊ അതിനൊരു കളമൊരുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മുജാഹിദികളെ സക്കാത്തൊക്കെ പരിശീലനിശ്ചിതമാണ് സക്കാത്ത് ഒരുത്തിന് പരിശീലിപ്പെട്ടുകൊണ്ടാ എന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് ജക്കാത്തിന്റെ പൈസ സുഹൃത്തുക്കളെ പിരിച്ചെടുക്കുമ്പോ അത് വ്യക്തികൾ കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാളും സുരക്ഷിത എന്താ കൈകാര്യം ചെയ്യാതിരിക്കാനോ നല്ലത് എല്ലാ പള്ളികളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഒക്കെ പൈസ എന്താണ് വ്യക്തികളെ കയ്യിലാണോ അല്ലല്ലോ അത് ബാങ്കിൽ ജോയിന്റ് അക്കൗണ്ട് ആയിട്ടിരിക്കുക രണ്ടോ മൂന്നോ ആളെ ഒപ്പിട്ട് ചെക്ക് കൊടുത്താലേ പൈസ കിട്ടുള്ളൂ ആ ഒരു സൂക്ഷ്മതക്ക് വേണ്ടി അവര് ചക്കാത്ത് ബാങ്കിലിട്ടു എന്ന് മാത്രം സ്വാഭാവികമായും ബാങ്കിലിട്ടാൽ അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വകുപ്പുണ്ടാവും അതവർക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ഈ പുസ്തകത്തിൽ പക്ഷെ അവർക്ക് ഇതിൽ യാതൊരു കാപട്യമല്ല കാരപ്പറമ്പ് മഹലിൽ ഒരുപാട് സുന്നികൾ താമസിക്കുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ മുഖ്യ കാളി ആരോ സാക്ഷാൽ എ പി മുഹമ്മദ് മുസിയാർ അയാൾ അവിടെ പ്രസംഗിക്കട്ടത് ഈ പേരോട് കാരപ്പറമ്പ് പോയി പ്രസംഗിക്കോ കാരണം ഇതിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കളിൽ വലിയൊരു ശതമാനം അവിടുത്തെ സുന്നികളാണ് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള താങ്ങും തണലുമാണ് കാരപ്പറമ്പ് സക്കാത്ത് കമ്മിറ്റി അവരെതിർക്കൂല പക്ഷെ പേരോട് നാട്ടിലൂടെ നീയിടം പ്രചരിപ്പിക്കാണ് അയാൾ പറയുന്നത് കേട്ടോളൂ എന്റെ ബാക്കി കൂടി മുൻ വർഷത്തെ ബാക്കി നാപ്പത്തൊന്നായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാല് അറുപത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ചില മുതലാളിമാര് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ സക്കാത്ത് കൊടുത്ത് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അത് ഇക്കൊല്ലവും മൗലൈമാര് കൊടുക്കാണ്ട് ബാക്കിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു അതെന്താ കാരണം സാധുക്കൾ തീർന്നു പോയി സാധുക്കൾക്ക് അതാത് കൊല്ലത്തിൽ കൊടുക്കേണ്ടി തന്നെ സക്കാത്ത് അത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം കൊടുത്തേൽപ്പിച്ച സക്കാത്ത് കൊടുക്കാണ്ട് ബാക്കിയായി എന്ന കാരണം കേരളത്തിൽ സാധുക്കൾ തീർന്നു പോയാൽ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ സക്കാത്ത് ബാക്കി വെച്ചു എന്തിനായി ബാക്കി വെച്ചത് പലിശ വാങ്ങാൻ ബാങ്കിലിടാൻ മുസ്ലിംകാർക്ക് എന്താ സക്കാത്ത് വാങ്ങാൻ പറ്റി എന്തെങ്കിലും അറിയണ് ആരാണ്ടിൽ വാങ്ങി കേസിലിട്ട പരിചയമല്ല ഉള്ളൂ ജക്കാത്ത് കൊടുത്തു പരിചയമല്ല ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നോ അതിന്റെ നിയമം ഇയാൾക്കറിയല്ലോ ബാങ്കിലിട്ടപ്പോൾ കണക്കിന്റെ കൂടെ മുൻ ബാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാ എന്തിനാ മുൻ ബാക്കി വെച്ചത് പലിശ പലിശ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിട്ട് ബാങ്കിലിട്ട് പലിശ വാങ്ങാൻ എന്തൊരു പൊട്ടനായി ഇയാൾ ആലോചിച്ചു ഇയാൾക്ക് കണക്ക് വെക്കാൻ പറഞ്ഞൂടെ ഇയാൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആകെ ഒരിക്കൽ ജക്കാത്ത് വിരിക്ക അത് അപ്പൊ തന്നെ അത് കൊടുക്ക കഴിഞ്ഞു എന്നാ ജക്കാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജക്കാത്ത് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് പണം എപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എപ്പോഴും വന്ന് പണം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ജക്കാത്ത് ദാതാക്കൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഡിസംബർ കച്ചവടം തുടങ്ങി അടുത്ത ഡിസംബറിലാ ഞാൻ ജക്കാത്ത് കൊടുക്ക എന്റെ സുഹൃത്ത് ആഗസ്റ്റിലാ കച്ചവടം തുടങ്ങിയത് ഓനടുത്ത ആഗസ്റ്റിലാ ജക്കാത്ത് കൊടുക്ക ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ആളുകൾ അവരുടെ വരുമാനം കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ചും കൊല്ലം തികയുന്നതിനനുസരിച്ചും ജക്കാത്ത് നൽകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ എപ്പോഴും ജക്കാത്ത് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് വരവുണ്ടാകും അതുപോലെ എപ്പോഴും ജക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും റമദാനിലാണ് പ്രധാനമായും ജക്കാത്ത് വിരിച്ചെടുക്കാറുള്ളതെങ്കിലും അല്ലാത്ത മാസങ്ങളിലും ജക്കാത്ത് വരും എല്ലാ ദിവസവും ജക്കാത്ത് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് പണം വരികയും ജക്കാത്തിന് പണം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ കണക്ക് തയ്യാറാക്കുന്ന ദിവസം എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തഞ്ച് ഒക്ടോബർ മുതൽ രണ്ടായിരത്താറ് സെപ്റ്റംബർ വരെ എന്നാ നിന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ ആഗസ്റ്റ് മുപ്പതിന് ഒരാൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു നാൽപ്പതിനായിരം ഉറുപ്പ്യ ജക്കാത്ത് കൊടുത്തു അത് കൊടുത്തോളി അപ്പൊ അന്ന് തന്നെ ചെലവാ
ആളുകളെ ജക്കാത്തും വാങ്ങിയിട്ട് മുൻവർഷത്തെ ബാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ് ബാങ്കിൽ ഇട്ടിട്ട് പലിശ വാങ്ങാനേ ഇനി ആർക്കാ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അയാളെ വകയൊരു പ്രത്യേക ഒരു ദുർവ്യാഖ്യാനാണ് അതും കേൾപ്പിക്കട്ടെ ഈ എട്ട് വിഭാഗം അതിൽ ഫുഖാഹും ശരിയായ വശങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ ആ എട്ട് വിഭാഗത്തിന് മാത്രമല്ലേ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് നിങ്ങൾ തന്നെ ഈ പ്രശ്നം ചെയ്ത് ബുക്കി പറഞ്ഞേ എന്നാ നമ്മളെ കണക്കൊന്നും കൂടി എടുക്കുക പോനെ ജക്കാത്തിന്റെ കണക്കൊന്നും കൂടി എടുക്കുക നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ആ ചെലവൊന്നും നോക്ക് നമ്മൾ വരവല്ല നേരത്തെ വായിച്ചത് എനി ചെലവൊന്ന് വായിക്കാൻ കേട്ടോളൂ ചെലവ് ഒന്നാമത്തെ ചെലവ് പ്രിന്റിങ് ചാർജ് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് ജക്കാത്തിന്റെ ചെലവ് പ്രിന്റിങ് ചാർജ് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് ഓ എ പി അബ്ദുൽ കാദർ മൗലവി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു ഇന്ന മസാത്തുറായിങ് അങ്ങനെ ഖുർആാനിലുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഖുർആാനും സുന്നത്തിന്റെയും ആളുകളാണെന്നല്ലേ പറയുന്നത് എന്നാൽ പ്രസിലേക്ക് നിങ്ങളെ നോട്ടീസ് അടിച്ചതിന് സക്കാത്ത് കൊടുക്കാമെന്ന് ഏത് കിതാബിലാ ഏത് ഖുർആാനിലാ മൗലവി പറഞ്ഞത് നോട്ടീസ് അടിച്ചതിന് നോട്ടീസ് അടിഞ്ഞ ചെലവിനല്ല മുസ്ലിയാരെ ഇത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നിനക്ക് വേറെ ഫണ്ടുണ്ടായി നോട്ടീസ് അടിക്കുന്നത് പ്രിന്റിങ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ വരവിന് റെസീറ്റ് കൊടുക്കണം ചെലവിന് വൗച്ചർ കാണിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അപേക്ഷ ഇതിലെ കാത്ത് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് അപേക്ഷ ഉണ്ടാകും ആ അപേക്ഷ ഫോർ അടിക്കണം ഇത് എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്ന ലെഡ്ജർ അടിക്കണം ഇതിനൊക്കെയുള്ള ചാർജ് ജക്കാത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ എന്നൊരു വകുപ്പുണ്ടല്ലോ ജക്കാത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ അതിന്റെ കണക്ക് സൂക്ഷിക്ക അതിന് കാവൽ നിൽക്കുക കാവൽ നിൽക്കാൻ ചിലപ്പോ ജക്കാത്തിന് കാവൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് ചിലപ്പോ കൂലി കൊടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ റൂം വാടക എടുത്താൽ അതിന് ആ റൂമിൽ വാട കൊടുക്കേണ്ടി വരും ജക്കാത്തിന്റെ സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന തേങ്ങയും അടക്കിയൊക്കെ വന്നു ജക്കാത്തായിട്ട് അത് സൂക്ഷിക്കണ്ടേ അതിന് കാവൽ നിൽക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ വകുപ്പിൽപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പ്രിന്റിങ് ചാർജ് എന്നാൽ അത് നോട്ടീസ് അടിച്ചാല നോട്ടീസ് ജക്കാത്തിനെ കുറിച്ച് അടിക്കുന്നത് വേറെ ചെലവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം മുസ്ലിയാക്കന്മാരുണ്ടാക്കുന്ന എന്ത് ചെയ്താലും അതൊക്കെ ദുർവ്യാഖ്യാനിച്ച് ബടക്കാക്കി അരുക്കാക്കുക എന്നുള്ള സ്വഭാവം മുസ്ലിയാക്കന്മാരെ സ്വതസിദ്ധമായതാണ് അത് അവര് മാറ്റൂല ഇനിയും അയാൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കേട്ടോളൂ ഇനി കണക്ക് വായിച്ചു കേട്ടോളെ കടം വീട്ടാൻ സഹായം രോഗ ചികിത്സ വീട് നിർമ്മാണം റിപ്പയർ തൊഴിൽ സഹായം കുടുംബ പെൻഷൻ വീട് വൈദ്യുതീകരിക്കുന്നതിന് പഠനത്തിന് സഹായം ഇനി അടുത്ത കണക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകിയത് പിന്നെ ഇതുവരെയുള്ള പിന്നെ എന്ത് സഹായം പിന്നത്തെ ഒരു കണക്കാ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകിയത് ഇതുവരെ പിന്നെ എന്ത് സഹായം സഹോദരന്മാരെ ഇവരാണ് ഖുർആാനും സുന്നത്തും വേണം എന്ന് പറയുന്നു കണ്ടോ സാമ്പത്തിക സഹായം അപ്പൊ അതുവരെ പറഞ്ഞൊന്നും സാമ്പത്തിക അല്ലേ പൊട്ടം മുസ്ലിയാര് പൈസ ആയിട്ട് ചിലപ്പോ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇത് വകുപ്പിൽ പെടുത്താൻ പറ്റാത്ത പഠനത്തിലുള്ള സഹായം അത് നിശ്ചിത കണക്കാക്കി കൊടുക്കുന്നതാ വീട് വൈദ്യുതീകരിക്കുന്നതിന് കുടുംബ പെൻഷൻ തൊഴിൽ സഹായം വീട് നിർമ്മാണം റിപ്പയർ ഈ വകുപ്പിലൊന്നും പെടുത്താതെ വെറും പൈസയായി തന്നെ കൊടുത്ത് സഹായിക്കേണ്ടേ ഉണ്ടാകും കവറിലിട്ട് കൊണ്ടേ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന സംഖ്യക്ക് വേറെ അക്കൗണ്ട് വെച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതെല്ലാം ഒരു കമ്മിറ്റി തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് പൈസ ഏതൊക്കെ ഹെഡുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം ഒരൊറ്റ പൈസ പുറത്തു പോയിട്ടില്ലല്ലോ ഇന്ന് കാരപ്പറമ്പ് മഹല്ലിലെ ജക്കാത്ത് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് മാതൃകാപരമായ ജക്കാത്ത് സെൽ ആയ ആ പരിസരത്തൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയപ്പെട്ടതാണ് ഒരുപാട് രോഗികൾക്ക് സഹായം എത്തിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പാവപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനത്തിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് കെട്ടി വയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പല ആളുകൾക്കും പലതരത്തിലുള്ള സഹായങ്ങളും നൽകിക്കൊണ്ട് സ്തുത്യർഹമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജക്കാത്ത് കമ്മിറ്റിയെ അവഹേളിക്കുവാനും അപഹസിക്കുവാനും പണ്ഡിതന്മാർ തുണിയുന്നത് ഏതായിരുന്നാലും നന്നല്ല എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുവാനുള്ളത് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ആരാ കോടിക്കണക്കിന് രൂപക്ക് മർക്കസ് കോംപ്ലക്സ് പണയപ്പെടുത്തിയവർ ഇതാ ഇത് കാരിപറമ്പ് അത് കാരാപ്പറമ്പാണെങ്കിൽ ഇത് കാരിപറമ്പാണ് കാരിപറമ്പ് എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് പുറത്തിറക്കിയതാണ് കാശ്മീരികളുടെ പേരിലെ തട്ടിപ്പിന്റെ കഥ മർക്കസ് കാന്തപുരത്തിന് ബിസിനസോ ബിസിനസ് തന്റെ ചോദ്യം ചിഹ്ന ഇടീക്കാരിക്കതാ കോംപ്ലക്സ് ഇപ്പോഴും പണയത്തിൽ സ്വന്തം മകൻ ഹക്കീമിനും ബിസിനസ് പങ്കാളിയായ
കമാലിയ മെഡിക്കൽ കോളേജ് യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് കാന്തപുരം വിശദീകരിക്കുന്നു അയാൾ പറഞ്ഞത് കേട്ടോളിം മെഡിക്കൽ കോളേജ് നടത്താൻ മാത്രം സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയുള്ളവരാണ് അപേക്ഷകരെന്ന് ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സ്ഥാപനത്തിന് അനുമതി ലഭിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ തഥാവശ്യത്തിലേക്കാണ് മർക്കസ് കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനപ്രകാരം കോഴിക്കോട്ട മർക്കസ് കോംപ്ലക്സിന്റെ ആധാരം ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടിയായി ട്രസ്റ്റ് സെക്രട്ടറി അബൂബക്കർ ആജിയെയും വൈസ് ചെയർമാൻ ഖാലിദ് ആജിയെയും ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ആ ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി മർക്കസിന്റെ ഷെയർ ആയി പരിഗണിക്കുമെന്നും അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു തന്നെ പണയം പക്കലി പറഞ്ഞ ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടിക്ക് ആധാരം കൊണ്ടേ കൊടുക്കാറുണ്ട് ആ സ്ഥാപനം പണയത്തിലായതായിന്റെ അർത്ഥം എന്നിട്ട് അതിന് പലിശ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ അതൊക്കെ കാലിരാജി പറഞ്ഞത് മാത്രല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങാടിപ്പാട്ടായ സംഗതിയാണ് ഇത് സിറാജാണ് സിറാജ് പത്രത്തിൽ കണ്ടങ്ങള് വിൽപ്പന നികുതി കാർഷികാദായ നികുതിയായ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധക്ക് നികുതി കുടിശ്ശിക തീർത്തടച്ചാൽ പലിശയിൽ എഴുപത് ശതമാനം വരെ ഇളവ് രണ്ടായിരത്തി നാല് ഫെബ്രുവരി പതിമൂന്നില് സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ പത്രത്തിൽ വന്നതാണ് മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് വരെ ഉള്ള കുടിശ്ശിക തുക അടച്ചു തീർത്ത് നികുതിയായവർക്ക് ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് മാസങ്ങളിൽ പലിശയിൽ വൻ ഇളവ് പലിശക്ക് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാം ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇടവും കുടിശ്ശിക തീർക്കുന്നവർക്ക് പലിശയിൽ എഴുപത് ശതമാനം ഇളവ് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് ഇടവും കുടിശ്ശിക തീർക്കുന്നവർക്ക് പലിശയിൽ അറുപത് ശതമാനം ഇളവ് എല്ലാത്തരം നികുതിയായവർക്കും എല്ലാത്തരം കുടിശ്ശിക സംഖ്യകൾക്കും ഈ സൗജന്യം ബാധകമാണ് ഈ സുവർണാവസരം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഇവരാ ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പലിശക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച് പലിശയിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ച് നിൽക്കുന്നവർ ഒരു സക്കാത്ത് കമ്പറ്റിയുടെ ഒരു കണക്കിൽ രണ്ടു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി അയ്യായിരത്തോളം ഒരു കൊല്ലത്തിലുള്ള വരുമാനമുള്ള തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ചില്ലായിരം രൂപ പലിശയുള്ളത് അത് കണക്ക് കാണിക്കാതിരുന്നാൽ ബൽക്ക് ഒരു പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അത് ശീലിച്ചിട്ടില്ല പൊതു ഫണ്ടിൽ പത്ത് പൈസയാണ് കണക്കിൽ അത് കാണിക്കും അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുള്ളൂ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അവര് ഇതാ വിഘടിതന്റെ മുട്ടിപ്പലിശ കണ്ണികൾ മുട്ടിപ്പടി വരെ കേരള നാട് കൂട്ടായ്മ മാസികയാണ് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ വട്ടിപ്പലിശയുടെ കണക്ക് പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്ന പേരുകളും നമ്പറുകളും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കോട്ടക്കൽ പഞ്ചായത്തിലെ ടാവട്ടത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല ആ ചങ്ങല കണ്ണികൾ എന്നതാണ് ഈ കരയുക ഇന്ത്യൻ ഊർ കൂരിയാട്ട് ചാപ്പനങ്ങാടി കോഴിക്കോട് മാവൂർ റോഡ് കോണോമ്പാറ ചമ്മാട് ഇങ്ങനെ വിശാലമായി കിടക്കുന്നതാണ് ഈ ശവിക്കപ്പെട്ട പലിശയുടെ കണ്ണികൾ കണ്ടോ നീട്ടോ നിങ്ങള് ഇപ്പോൾ മുഖ്യപ്രതി മുങ്ങുകയും പൊങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ ഊരിലെ വികരിത സുന്നി നേതാവ് പാലം കുലുങ്ങിയാലും കേളം കുലുങ്ങില്ല എന്ന മട്ടിലാണ് ഇന്ത്യൻ ഊരിലെ വികരിത പള്ളിയിലെ മുതരിശു വരെ ലയനത്താക്കപ്പെട്ട പണത്തിൽ കണ്ണികളാണെന്ന് കേൾക്കുന്നു നേതാവിനെ വെല്ലുന്ന അനുയായികൾ തേനു മുസിയാരുത്താപ്പാന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് നാടുമൂടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്ന ഷെയ്ഹുനാന്റെ സ്വന്തക്കാരനും കണ്ണിയാണ് എന്നറിയുമ്പോൾ സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ കട്ടി കൂടി കൂടി വരുന്നു പാവം വികടിതർ ഇത് മുഴുവൻ കണ്ടതാ എന്താ വികടിതന്റെ വറ്റിപ്പലിശ കണ്ണികൾ മുട്ടിപ്പടി വരെ എത്ര കഥകൾ ചീഞ്ഞു നാറിയ കഥകളുണ്ട് സാമ്പിൾ ഒന്നും രണ്ടെണ്ണം മാത്രം ഞങ്ങൾ വായിച്ചതുള്ളൂ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് മാന്താൻ തുടങ്ങിയാണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് നിക്കാൻ കഴിയൂല അതുകൊണ്ട് വെറുതെ വടക്കേപ്പുറം മാന്താൻ നിക്കണ്ട ഓട്ടും പുളി കാണും എന്ന് മലബാറിൽ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് അത് പേരോട് മുസ്യാരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനാണ് ഈ സന്ദർഭം ഞാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് എല്ലാ ധമ്മാടിത്തോ നടക്കുന്ന ഒരു ഉത്സവം മലബാർ മഹോത്സവം കേട്ടോ ആ കഥ നമ്മുടെ പേരോട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മലബാർ മഹോത്സവത്തിന് അമ്പതിനായിരം കൊടുത്തു എന്നിട്ടോ അൻപതിനായിരം കൊടുത്തത് അഞ്ചാടുകളിൽ പിരിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് പേരോ മർക്കസ് പി ടി എ ഫണ്ടിൽ നിന്നാണ് കാണ്ടവരും ജനം എന്ത് വിശ്വസിക്കണം രണ്ടും വിശ്വസിക്കണോ കേട്ടോ മറുപടി കേട്ടോ രണ്ടും വിശ്വസിക്കണം കാന്തപുരം പറഞ്ഞ ശരി പേരോ പറഞ്ഞ ശരി ഡാൻസും പാട്ടും കൂത്തും ആട്ടവും ചാട്ടവും എല്ലാ വൃത്തികേടും നടക്കുന്ന ഉത്സവത്തിന് മർക്കസ് കോംപ്ലക്സ് എത്ര കൊടുത്ത് അയ്പതിനായിരം അല്ല മർക്കസിന്റെ വക അയ്പതിനായിരം അത് പി ടി എ ഫണ്ട് താണ് എന്ന് ഒരു കൂട്ടർ പറയുന്നു കാന്തപുരം പറയുന്നു അല്ല രക്ഷിതാക്കൾ കൊടുത്താണ് രണ്ടും ശരിയാണ് അമ്പതിനായിരം കൊടുക്കുന്ന ഈ ശരൈന്റെ വിധി എന്താ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇനി ഇത് മാത്രല്ല എന്ത് തൊട്ടതിനും പിടിച്ചതിനും ഒക്കെ ആക്ഷേപം പറയുന്ന ഇയാള് നോമ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞ
അതിന്റെ ശേഷം ഇക്കാമത്ത് കൊടുത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വെള്ളം കുടിക്കാന്ന് നബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പൊതുവെ നബിയുടെ അത്താഴത്തിന്റെ പതിവ് ഇപ്രകാരമായിരുന്നെങ്കിലും ചില പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ സുബീ ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോഴും ഇഖാം ഇഖാമത്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷവും വെള്ളം കുടിക്കാൻ നബി അനുവദിച്ചിരുന്നു കണ്ടോ അത് പറയല്ലാതെ അതിനെ പറ്റി ഒരു കമന്റും പറയാൻ പേരൊന്നും സാധിച്ചില്ല അങ്ങനെ ഹദീസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ ആ ഹദീസ് ദുർബലമാണോ അത് പറയണ്ടേ ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വരട്ടെ കൊണ്ടുവരും ഇരുമ്പുഴി കൊണ്ടുവരും പേരോട് വിശാല കൊണ്ടുവരും എന്താണ് ഹദീസിന് ദുർബലത ഇതാ സമിയാഹദുക്കു മുന്നിതാ വലിനാ വലാ യബിഹി ഫലാ യമഅഹു ഹത്താ യതല ഹാജതഹു മിൻഹു ഇമാം മുസ്ലിമിന്റെ ഷർത്തോട് കൂടിയുള്ള ഹദീസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ദഹബി ഹാക്കിം ഉദ്ധരിച്ചതാണ് കേട്ടോ അത് എന്താണ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ബാങ്ക് കേട്ടാൽ വൽ ഇനാ വലാ യദിഹി അതാരെ കഴിക്കുന്ന പാത്രം ഭക്ഷണ പാത്രം അവന്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളപ്പോൾ ഫലാ യലഹു അവന്റെ താരെ വെക്കേണ്ടതില്ല ഹത്താ യഖലിയ ഹാജതഹു മിൻഹു അവൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള അതിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്നതുവരെ അപ്പൊ ബാങ്ക് കേട്ടാൽ അപ്പോൾ തന്നെ തുപ്പിക്കളയെന്നോ വായിൽ കയ്യിട്ട് ജർദിക്കൊന്നും വേണ്ട ആവശ്യത്തിനുള്ളത് കഴിച്ചിട്ട് നിർത്തിയാൽ മതി എന്ന് മാത്രമല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ വിഷയത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഹദീത്ത് തഫ്സീർ തൊബിരിയിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അബൂ ഉമാമയിൽ നിന്ന് അതിങ്ങനെയാണ് നമസ്കാരത്തിന് ഇഹാമത്ത് വിളിച്ചു വെള്ളപ്പാത്രം ഉമർ അലി അള്ളാഹുന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുകയാണ് കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ പാത്രം അപ്പോ ബാങ്ക് വിളിച്ച ഉടനെ വളരെ വൈകാതെ കാമത്ത് വിളിച്ചതാണോ എന്നറിയില്ല ഏതായിരുന്നാലും അദ്ദേഹം ചോദിക്കാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് കുടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാ ദിവസവും ബാങ്ക് കൊടുത്തിട്ട് തിന്നാ മതി ബാങ്ക് കൊടുത്തിട്ട് എണീറ്റാ മതി എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ആ പുസ്തകത്തിൽ ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ എന്നെ വായിച്ചല്ലോ പൊതുവെ റസൂൽ അത്താഴത്തിന്റെ പതിവ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു സുബൈബാഗിന്റെ മുമ്പ് അമ്പതായത്തോന്നിന് മുമ്പ് നിർത്തലായിരുന്നു പക്ഷെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങൾ സമയം എണീറ്റ് വൈകിപ്പോയി എണീക്കാൻ അങ്ങനെ ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടിയതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് കഴിച്ചിട്ട് നോമ്പെടുത്താൽ മതി നോമ്പ് ഒഴിവാക്കല്ല വേണ്ടത് അല്ലെ അത്താഴം ഒഴിവാക്കല്ല വേണ്ടത് അത് റസൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇമാം തൊബിനി ഉദ്ധരിച്ച ഈ ഹദീസ് ഷഹീഹോ ലൈഫോ ഇങ്ങനെ ഹദീസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ അത് പറയണം അത് പറയാതെ പേരോട് എവിടെയെങ്കിലും പോയി എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കുലുങ്ങിയത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല അത് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാകെ പേരോടൊക്കെ തടിതപ്പര് തപ്പിയിരിക്കാണ് ഇതാണ് ഇയാളുടെ തട്ടിപ്പ് ഇതുപോലെ പ്രമാണങ്ങളുമായി തുറക്കേണ്ട രംഗങ്ങളിലൊക്കെ ഈ തരത്തിലുള്ള തട്ടിപ്പുകളുമായിട്ടാണ് ഈ മുസ്യാർ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇൻഷ അല്ലാ നാളെയും നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബാക്കി നാളെയും ഇതിന്റെ ബാക്കി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ബാക്കിയുള്ള വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് നാളെ സംസാരാം അള്ളാഹു സുബാനു താല നമ്മുടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുതൽ ഒരു പുണ്യകർമ്മമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അറിവില്ല നമ്മളിൽ വന്നു പോയിട്ടുള്ള തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ റഹ്മാനായ റബ്ബ് വിട്ടുവരുത്തു മാപ്പാക്കി തരുമാറാകട്ടെ ഞാൻ ആദ്യം ഓതി വെച്ച ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറയുക ഇതാകുന്നു എന്റെ മാർഗം ഞാനും എന്നെ പിൻപറ്റിയവരും അള്ളാഹുവിനെക്കു ക്ഷണിക്കുന്നത് വ്യക്തമായ തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അള്ളാഹു പരിശുദ്ധനാണ് ഞാൻ ബഹുദൈവവാദികളിൽ പെട്ടവനെ അല്ല അതുകൊണ്ട് വ്യക്തമായ തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നവരാണ് ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനം ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തിന് അഭിമാനപൂർവ്വം പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങൾ ശിർക്ക് ചെയ്യുന്നവരിൽ പെട്ടവരല്ല എന്നതാണ് ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് ആർക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെ ആക്ഷേപങ്ങൾ പറയാനുണ്ടെങ്കിലും തൗഹീദ് മുറുകെ പിടിക്കുന്ന ശിർക്കിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ഒരു പ്രസ്ഥാനമെന്ന് നെഞ്ചു നിവർത്തി നിന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരേ ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനം മാത്രമാണ് അതാണ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമിയുടെ മാതൃക പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനം സ്വീകരിച്ച മൻ ഹജിന്റെ പ്രത്യേകത എന്നുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളിൽ ആരെയെങ്കിലും വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവരോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ് സാധാരണക്കാരോട് ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു വെറുപ്പുമില്ല വിദ്വേഷവുമില്ല അവർ ഈ മുസ്ലിയാക്കന്മാരുടെ ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ അറിയാതെ കുടുങ്ങിപ്പോയവരാണ് സത്യം മനസ്സിലാക്കുവാനും കാര്യങ്ങൾ വിവേചിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനും അവർ
وصلى الله على نبينا المصطفى محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله واستق السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا بريم الله സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഈ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന നല്ലവരായ നാട്ടുകാരെ ശ്രോതാക്കളെ രക്ഷിതാക്കളെ പരമകാരുണികനും കരുണാനിധിയുമായ റബ്ബു സുബാനഹു വത്താലയുടെ എല്ലാ വിധിവിലക്കുകളും സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ നിയമനിർദ്ദേശങ്ങൾ കഴിവിൻപടി പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലയിലും പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് തക്വ കൈവിടാതെ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കണേ എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രഭാഷണ പരിപാടിയുടെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസമായ ഇന്ന് ഇന്നലെയും മിനിഞ്ഞാതും സംസാരിച്ചതിന്റെ തുടർച്ചയെന്നോണം ചില വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇന്നത്തെ പരിപാടി കൊണ്ട് പ്രധാനമായും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസം അഥവാ ഈമാനും ബില്ല ഈമാൻ കാര്യത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യമായി നമ്മൾ മദർസയിൽ വെച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മുജാഹിദുകൾക്ക് ഗുരുതരമായ പഴവ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പേരോട് മുസ്ലിയാര് ഈ ഇരുമ്പുഴിയിൽ വന്നും പല സ്ഥലത്ത് വെച്ചും ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹുലയെ കുറിച്ച് സലഫികളുടെ വിശ്വാസം അഥവാ മുജാഹിദുകളുടെ വിശ്വാസം സ്വഹാബികളും താബികളും ഒക്കെ എങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചുവോ അതുപോലെ വിശ്വസിക്കണം എന്നാണ് അഹ്ലി കിതാബിനെ സംബന്ധിച്ച് ഖുർആൻ പറഞ്ഞു അവർ സ്വഹാബികളായ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചതുപോലെ വിശ്വസിച്ചാൽ അവർ സന്മാർഗം പ്രാപിച്ചു അപ്പോൾ സന്മാർഗം പ്രാപിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് മാതൃകയാക്കാനുള്ള ഈമാൻ വിശ്വാസം അത് സ്വഹേബത്തിന്റെ വിശ്വാസമാണെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ് മാത്രമല്ല നാളെ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന കക്ഷിയുടെ ഗുണം പറഞ്ഞപ്പോ മാന അലഹിയോഹാബി ഞാനും എന്റെ സ്വഹാബികളും ഏതൊരു മാർഗത്തിലാണോ ആ മാർഗത്തിൽ നിലക്കൊള്ളുന്നവർ എന്നാണ് റസൂൽ അള്ളി അലൈഹി സ്വലം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് വിശ്വാസത്തിലും ആചാരത്തിലും സ്വഭാവത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും എല്ലാം എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും സ്വഹേബത്തിനെ മാതൃകയാക്കുകയാണ് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന അള്ളാഹുബിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മുസ്ലിമികളുടെ കടമ എന്നാണ് ആ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് 
അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് അമ്പിയാക്കൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അള്ളാഹുവിന്റെ നാമവിശേഷണങ്ങളിലൂടെയാണ് അവന്റെ അസ്മാഹുകൾ അവന്റെ സിഫാത്തുകൾ അത് ജനങ്ങൾക്ക് വിവരിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിനെ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രവാചകന്മാർ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അള്ളാഹുവിന്റെ നാമവിശേഷണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച സഹേബത്തിന്റെ തീരുമാനം എന്താണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലോ സഹിഹായ ഹദീസുകളിലോ വന്നിട്ടുള്ള പടച്ചവന്റെ നാമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ വിശേഷണങ്ങൾ അത് എങ്ങനെയാണോ സഹാബികൾ ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഉൾക്കൊണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളുക അതുപോലെ തന്നെ വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൃഷ്ടികളുടെ വിശേഷണങ്ങളോടോ നാമങ്ങളോടോ അതിനെ ഉപമിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല സൃഷ്ടികളുടെ വിശ്വാസത്തോട് സൃഷ്ടികളുടെ വിശേഷണങ്ങളോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടോ ഉപമിച്ചുകൊണ്ടോ അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ പാടില്ലെന്ന് സഹാബത്ത് കണിശമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് ആ വിശ്വാസത്തിനാണ് തൗഹീദും ഫിൽ അസ്മാ ഇവ സിഫാത് നാമവിശേഷണങ്ങളിലുള്ള ഏകത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിന് തുല്യമായി ആർക്കും നാമങ്ങളില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ വിശേഷണങ്ങൾക്ക് തുല്യമായി ആർക്കും വിശേഷണങ്ങളില്ല എന്നാണ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ സഹാബികളും താബികളും ഒക്കെ സ്വീകരിച്ച ഈ രീതി പോലും ഇസ്ലാമിനെതിരാണെന്ന് വാദിച്ചുകൊണ്ട് ചില പുത്തൻവാദങ്ങളുമായിട്ടാണ് പേരോട് മുസിയാരും കൂട്ടരും കേരളത്തിൽ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വിശ്വാസം ശരിയല്ല എന്ന് പ്രചണ്ഡമായ പ്രചരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുപതിലധികം സഹാബികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഹദീസാണ് അള്ളാഹു സുബാന എല്ലാ ദിവസവും രാത്രിയുടെ മൂന്നിലൊന്നും അവശേഷിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഒന്നാൻ ആകാശത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമെന്നും എന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുണ്ടോ അവർക്ക് ഞാൻ ഉത്തരം ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ചോദിക്കുന്നവരുണ്ടോ അവർക്ക് നാം ചോദ്യത്തിൽ ചോദിച്ച കാര്യങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിങ്ങനെ പറയുന്ന ഹദീസ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ ആ ഹദീസിനെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ച പേരോട് മുസ്യാര് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ആ ഹദീസ് രാത്രിയുടെ മൂന്നിലൊന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ മൂന്നിലൊന്നാണ് ഇന്ത്യയിലെ മൂന്നിലൊന്ന് ബാക്കിയുള്ളപ്പോഴാണോ അമേരിക്കയിലെ മൂന്നിലൊന്ന് ബാക്കിയുള്ളപ്പോഴാണോ ഇത് ശാസ്ത്രം പഠിച്ച കുട്ടികൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയോ കുട്ടികൾ ചോദിക്കൂലേ എങ്ങനെയാണ് എവിടെ ഇറങ്ങാ ഇവിടുത്തെ മൂന്നിലൊന്നല്ലല്ലോ കുറച്ചപ്പുറത്ത് മറ്റൊരു രാഷ്ട്രത്തിലേക്ക് പോയാൽ അതിനപ്പുറത്ത് പോയാൽ പിന്നെയും വ്യത്യാസപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ലോകം ഇങ്ങോട്ട് കറങ്ങി വരുമ്പോഴേക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും അള്ളാഹു ഇവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ എന്നൊക്കെ യുക്തിവാദം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശേഷണത്തെ വാമര ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പരിഹസിക്കുന്ന തരത്തിൽ പേരോട് മുസ്യാർ സംസാരിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ രാത്രി മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം ശേഷിച്ചിരിക്കെ ഒന്നാമത്തെ ആകാശത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു ഇറങ്ങി വരുമെന്ന് രവി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോ ഒരു ശാസ്ത്രീയമായി വിവരമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ സാലേഷൻ നടത്തിയാ പോരല്ലോ അതെ ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടി പറയണ്ടേ എന്താ ചോദ്യം രാത്രി മൂന്നിലൊന്നൊരു ഭാഗം ശേഷിച്ചിരിക്കെ എന്നല്ലേ പറയുന്നത് എവിടെ ശേഷിച്ചിരിക്കെയാണ് അല്ല ഇറങ്ങുക ഇന്ത്യയിൽ ശേഷിക്കുമ്പോഴാണോ അമേരിക്കയിൽ ശേഷിക്കുമ്പോഴാണോ അമേരിക്കയിൽ ശേഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കാർ അല്ല എന്താ ചെയ്യാ ഇന്ത്യയിൽ ശേഷിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ അമേരിക്കക്കാരന്റെ അല്ല എപ്പോഴാ ഇറങ്ങുക ഇത് ഏതൊരു ബുദ്ധിയുള്ളവനും ചോദിക്കില്ലേ അദ്ദേഹം സ്വന്തം യുക്തിവാദമാണ് അവിടെ ചെറുപ്പക്കാരനെന്നും ബുദ്ധിയുള്ളവനെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മൂപ്പരുടെ സംശയം മൂപ്പര് ജനങ്ങളെ മുമ്പിലേക്ക് എടുത്തിട്ടാണ് ആരും അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് കൊണ്ടല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ വിശേഷങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിക്കാൻ തന്നെ പാടില്ല അള്ളാഹു ഇറങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറങ്ങുമെന്ന് വിശ്വസിക്കണം അവൻ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കണം അതാണ് സഹാപത്തിന്റെ തീരുമാനമെന്ന് ഇന്ന് ഞങ്ങളെ കളിയാക്കുന്ന ആളുകൾ പോലും ഇപ്പോൾ അവസാനമായി അംഗീകരിച്ചത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവരുടെ ആദ്യകാലത്തെ വിശ്വാസം എന്തായിരുന്നു പിന്നീട് അവരെ എവിടെ എത്തി എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് സെലഫുകളുടെ വിശ്വാസം എന്താണെന്ന് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് സുലൈമാൻ സക്കാഫി തന്നെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്ത് വായിക്കാം ഈ ഹദീസ് തന്നെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഇമാ മുസ്ലിം ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസിന്റെ പ്രകടമായ അർത്ഥം ഇപ്രകാരം വായിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുതുകയാണ് റിസാലയിലാണ് എഴുതുന്നത് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല പറയുന്നു എല്ലാ രാത്രിയും അള്ളാഹു ഒന്നാനാകാശത്തിലേക്ക്
ഈ ഹരീദ് അള്ളാഹുവിന്റെ സിഫാത്ത് പരാമർശിക്കുന്നവയിൽപ്പെട്ടതാണ് ഇതിൽ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് പ്രസിദ്ധമായ രണ്ടു നിലപാടുകളുണ്ട് ഒന്ന് സലഫിൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ അഭിപ്രായമാണ് എന്താ സലഫ് എന്ന നല്ലവരായ മുൻഗാമികൾ സ്വഹാദികൾ താബികൾ താബിയു താബികൾ ഇവർക്കാണ് സലഫ് എന്ന് പറയുക അവരുടേതാണ് ഒന്നാമത്തെ നിലപാട് ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ അഭിപ്രായം അതാണ് സലഫുകളിൽ ഭൂരിപക്ഷവും സ്വീകരിച്ച നിലപാട് എന്താണ് അത് ഇപ്രകാരമാണ് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നു ഈ സിഫത്തുകൾ അള്ളാഹുവിനോട് അനുയോജ്യമായ വിധത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കേണ്ടതാണ് നമുക്കിടയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അർത്ഥം ഉദ്ദേശമല്ല ഇറങ്ങുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ന് ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം എന്ന നിലയിൽ ഒന്നും പറയാതിരിക്കുക സൃഷ്ടികളുടെ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു വിശുദ്ധനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുക നീക്കം അനക്കം തുടങ്ങി സൃഷ്ടികളുടെ അടയാളങ്ങളായ എല്ലാ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹുവിനെ വിശുദ്ധനായി അംഗീകരിക്കുക ഷെറഹ് മുസ്ലിം മൂന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് കണ്ടോ ഇതാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് പറയാനുള്ളത് ഇമാം നബബി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിയുടെ ഷെറഹ് മുസ്ലിം അത് സ്വയമാത്ത കാബിരിശാലയിൽ എടുത്തു കൊടുക്കുന്നു നല്ലവരായ നമ്മുടെ മുൻഗാമികളിൽ സഹാബികൾ താബികൾ പോലെയുള്ള മാതൃകാ പുരുഷന്മാരുടെ നിലപാട് ഈ വിഷയത്തിൽ എന്തായിരുന്നു സിഫത്തുകൾ അള്ളാഹുവിനോട് അനുയോജ്യമായ വിധത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കണം നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള സൃഷ്ടികളോട് സ്വാമ്യപ്പെടുത്തുന്ന ശൈലി ഒരിക്കലും പാടില്ല അത് സെലഫുകൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് സൃഷ്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിൽ രൂപപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പേരോട് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോ അള്ളാഹു സൃഷ്ടികളെ പോലെയാണെന്ന് മനസ്സിൽ കരുതി സൃഷ്ടികളോട് ഉപമിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും തന്നെ പടച്ചവനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് സഹാപത്തിന്റെ വിശ്വാസം നീക്കം അനക്കം തുടങ്ങി സൃഷ്ടികളുടെ അടയാളങ്ങളായ എല്ലാ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു പരിശുദ്ധനാണ് എന്നതാണ് സലഫിന്റെ വീക്ഷണമെന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ മുമ്പ് പേരോട് അബ്ദുറഹ്മാൻ സഖാഫിയുമായിട്ട് അബ്ദുറഹ്മാൻ സലഫി വാഴക്കാട് വെച്ച് വാദപ്രതിവാദം നടത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു അത് അന്ന് ഇവർ വാദിച്ചത് എന്താണ് അന്ന് ഇവർ അവിടെ പുറത്തിറക്കിയ നോട്ടീസിൽ പറഞ്ഞത് വ്യക്തമായി തന്നെ അവർ അവിടെ ഇറക്കിയ നോട്ടീസിൽ പറയുന്നത് കേട്ടോളൂ അള്ളാഹുവിന് അവയവങ്ങൾ ഇല്ലെന്നും അവൻ കയറുകയോ ഇറങ്ങുകയോ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാവുകയോ ചെയ്യാത്തവനാണെന്നും സ്ഥലകാല അതീതനാണെന്നും അവൻ നശിക്കുകയില്ലെന്നും സൃഷ്ടികളോട് പൂർണമായും വിഭിന്നനാണെന്നും അവന്റെ രൂപം ഉൾക്കൊള്ളാനും രൂപപ്പെടുത്താനും മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ലെന്നും മുത്തശാബിഹായ ആയത്തുകൾക്കും അതീതുകൾക്കും ബാഹ്യാർത്ഥം പറയരുതെന്നും വിശ്വസിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസത്തിലേക്ക് മടങ്ങിക്കൂടെ എന്ന് സെലഫിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇതായിരുന്നു അന്നത്തെ വിശ്വാസം അന്നവർ ജനങ്ങളെ പ്രചരിപ്പിച്ചതാണ് കേരളത്തിൽ സുന്നി മുജാഹിദ് തർക്കങ്ങളിൽ ഖണ്ഡന പ്രസംഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമായ ഒരു ഖണ്ഡന പ്രസംഗമായിരുന്നു വാഴക്കാട് ഖണ്ഡന പ്രസംഗം ഒമ്പത് തവണ അബ്ദുറഹ്മാൻ സലഫി വന്നു പക്ഷെ എട്ട് തവണയെ അവിടെ പേരോട് സഖാഫി വന്നതുള്ളൂ ഒമ്പതാം തവണ അദ്ദേഹം വന്നില്ല അബ്ദുറഹ്മാൻ സലഫിയുടെ വാദമുഖങ്ങളെ ഗണ്ണിക്കുവാനോ തെളിവ് കണ്ടതിനെ നേരിടാനോ കഴിയാതെ അവിടുത്തെ സുന്നികൾ പിന്നെ അയാളെ കൊണ്ടുവരുന്ന എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വാഴക്കാട് വരുന്നത് ഇന്നും ആ ഖണ്ഡന പ്രസംഗം കേട്ടവർക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകും അള്ളാഹുവിന്റെ നാമവിശേഷണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പേരോട് നയിച്ച പുത്തൻവാദങ്ങളെ തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അബ്ദുറഹ്മാൻ സലഫി ഖണ്ണിക്കുകയും അദ്ദേഹം സലഫിന്റെ മാർഗമാണ് സത്യമെന്ന് പേരോടിന് ബോധ്യപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ പേരോടിന് അനുയായികൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ അവിടെ സമർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തത് നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകും ആ വാഴക്കാട് ഖണ്ഡന പ്രസംഗത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ വിഷയം അന്ന് പേരോടിന് വയറ് നിറയെ കിട്ടി നിർത്തിപ്പോയതായിരുന്നു പക്ഷേ വീണ്ടും നാദാപുരത്ത് വന്നിട്ട് പഴയ വാദം തന്നെ ഛർദ്ദിച്ചു നോക്കി ഹുസൈൻ സലഫി വീണ്ടും കൊടുത്തു വയറ് നിറയെ കൊടുത്തു എന്നിട്ടോ ഇപ്പോൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് വീണ്ടുമില്ല ഒരു കാര്യത്തിന് ഖണ്ഡനം നടത്തി മറുപടി കൊടുത്താൽ പിന്നെ വേറൊന്നിലേക്ക് പോകും അതാണ് പേരോടിന്റെ സ്വഭാവം ആ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് ഉപര് നാദാപുരത്ത് നിന്ന് ഹുസൈൻ സലഫി വിഷയം വേണ്ടതുപോലെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതാണ് എന്നിട്ട് പിന്നെയും കൊണ്ടോട്ടി വന്നിട്ടും ഇരുമ്പുഴി വന്നിട്ടും ഒക്കെ തന്റെ പഴയ പല്ലവി തന്നെ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന് ലജ്ജ ഇല്ല എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റിയായി അദ്ദേഹത്തിന് അനുയായികൾ കാണുന്നത് ഒരബദ്ധം ഒരു തെറ്റ് ഒരു നുണ അത് തെറ്റാണെന്ന് ബോ
അതാണ് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം അതിലേക്ക് മടങ്ങിക്കൂടെ സെലഫികളെ അള്ളാഹ് കയറാൻ വയ്യ ഇറങ്ങാൻ വയ്യ എന്ന് വിശ്വസിക്കണം പിന്നെ അള്ളാഹു സുബാനു താലയുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ച് നാമങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആയത്തുകൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ മുത്തശാബിഹായ ആയത്തുകളാണ് എന്താ മുത്തശാബിഹായ ആയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹക്കമായ ആയത്ത് മുത്തശാബിഹായ ആയത്ത് എന്ന് രണ്ടു തരം വചനങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലുണ്ട് മുത്തശാബിയായ ആയത്തുകളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ അതിന്റെ വിജ്ഞാനം അറിയുകയുള്ളൂ ഏറ്റവും ജ്ഞാനമുള്ള അഗാധ ജ്ഞാനികളായ ആളുകൾ പറയും ഞങ്ങളതിൽ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയും അവരതിന്റെ പിന്നാലെ കൂടെ ഉഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയില്ല അങ്ങനെയുള്ള മുത്തശാബിയായ ആയത്തുകളെ സംബന്ധിച്ചാണ് അല്ല മുത്തശാബിയായ ആയത്തുകളിൽ പെട്ടതാണ് സിഫാത്തുകളെ കുറിച്ചുള്ള ആയത്തുകൾ അതുകൊണ്ട് അർത്ഥം പറയാൻ തന്നെ പാടില്ല ബാഹ്യാർത്ഥം പോലും പറയാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അതാണ് ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസം എന്നാ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇത് പറഞ്ഞ പേരോടും കൂട്ടരും പിന്നീട് എന്താ അവരെ കുറാൻ പരിഭാഷകളിൽ അതാ അള്ളാഹുവിന്റെ കൈയിന് കൈ എന്ന് അർത്ഥം പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ കണ്ണിന് കണ്ണെന്ന് അർത്ഥം പറയുന്നു അള്ളാഹു സിംഹാസനത്തിൽ ഇസ്തിവാ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ആരസിൽ സിംഹാസനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ചെറുതായി പോകും അള്ളാഹുവിന്റെ ആരസ് ആ അരസിൽ ഉപവിഷ്ടനായി എന്ന് പറയുന്ന ആയത്ത് അതിനൊക്കെ അർത്ഥം പറയുന്നുണ്ട് നൂറോ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നോ ചോദ്യങ്ങൾ വാഴക്കാട് ഇറക്കിയിട്ട് ആ ചോദ്യങ്ങളിൽ പല ചോദ്യങ്ങളും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു ഓരോന്നും വായിച്ച് കൃത്യം കൃത്യമായി അബ്ദുറഹ്മാൻ സലഫി മറുപടി പറഞ്ഞത് അന്നത്തെ സീഡി കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകും മാത്രമല്ല വാഴക്കാട് കണ്ണന പ്രസംഗത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവർ എഴുതിയതെന്താ ാണ് സൂക്ഷ്മത ഇതുപോലെ ഈ പരാമർശങ്ങൾ അറബിയിൽ നിന്ന് മറ്റ് ഭാഷയിലേക്ക് ഭാഷാന്തരം ചെയ്യരുത് ഉദാഹരണത്തിൽ യദുല്ലാഹി എന്നതിന് അള്ളാഹുവിന്റെ കൈ എന്ന് അർത്ഥം പറയരുത് ഇമാം ഖസാൽ ഇൽജാമിൽ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ കൈ എന്ന് അർത്ഥം പറയാൻ തന്നെ പാടില്ല എന്നാണ് പക്ഷെ അവരെ പരിഭാഷയിൽ പലയിടത്തും കൈ എന്ന് അർത്ഥം പറഞ്ഞത് നാദാപുരത്തും വാഴക്കാട്ടും ഒക്കെ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് എന്തിനധികം സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹ് ഇറങ്ങാൻ പയ്യ കയറാൻ പയ്യ പേരോട് പറയുന്നത് കേട്ടാൽ ഒരു വിഗ്രഹത്തെ പോലെയാണ് അള്ളാഹു സുബാന എന്ന് തോന്നിപ്പോകും ആ തരത്തിലാ സാധാരണക്കാർക്ക് പോലും എല്ലാത്തിനും കഴിവുള്ളവനാകുന്നു പക്ഷേ പേരോട് പറയുന്നു ഇറങ്ങാൻ കഴിയില്ല കയറാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനത്തെ അള്ളാഹു ആണെന്നാണ് അയാൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇറങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞതിനെ പരിഹസിക്കുന്നു എന്നാ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ എസ് വൈ എസ് ബുക്സ് പുറത്തിറക്കിയ ബറാത്തിരാവ് എന്ന പുസ്തകം ആ പുസ്തകത്തിൽ ബറാത്തിരാവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇവർ തന്നെ എഴുതിയതെന്താ പുസ്തകത്തിന്റെ പതിനെട്ടാം പേജ് കാണാം തീർച്ചയായും ഷാബാൻ പതിനഞ്ചാം രാവിൽ അള്ളാഹു അവന്റെ കാരുണ്യാതി രേഖത്താൽ ഒന്നാം ആകാശത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങും കണ്ടോ ഇരുപത്തിരണ്ടാം പേജിൽ എത്തിയപ്പോ ഒന്നുകൂടി കട്ടികൂടി അള്ളാഹു ആ രാത്രിയിൽ അടുത്ത ആകാശത്തിൽ സൂര്യാസ്തമയം മുതൽ ഇറങ്ങി നിൽക്കും കണ്ടോ ഇറങ്ങുന്നു മാത്രല്ല ഇറങ്ങി നിൽക്കുമെന്നാണ് എസ് വൈ എസ് ബുക്സ് പുറത്തിറക്കിയ ബറാത്തിരാവ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ സലഫിന്റെ മാർഗം എന്താണെന്ന് രിസാലയിൽ ചെറക മുസ്ലിം ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ട് എറിയ എഴുതിയ സുലൈമാൻ സഖാഫി തന്നെ അന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ എഴുതിയത് അല്ല സുലൈമാൻ സഖാഫിയുടെ പോലത്തെ മറ്റൊരു സഖാഫി ഇ കെ മായി സഖാഫി എഴുതിയതെന്താ പുണ്യങ്ങളുമായി ബറാത്തിരാവ് എന്ന രിസാല ലേഖനത്തിൽ ഈ രാത്രി അള്ളാഹു ഒന്നാം ആകാശത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും എന്നിട്ട് കൽബ് ഗോത്രക്കാരുടെ ആടുകളുടെ രോമങ്ങളുടെ എണ്ണത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ പേർക്ക് പാപമോചനം നൽകുന്നതാണ് പേരോടിന്റെ യുക്തിവാദ ചോദ്യം ഇടി ചോദിച്ചൂടെ അത് എവിടുത്തെ രാത്രിയാണ് അമേരിക്കയിലെ രാത്രിയാണോ ഇന്ത്യയിലെ രാത്രിയാണോ ശ്രീലങ്കയിലെ രാത്രിയാണോ എന്നൊക്കെ പരിഹസിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിനെയും അവന്റെ സിഫത്തുകളെയും പരിഹസിക്കുക എന്നത് ഇയാളുടെ ഒരു സ്വതസിദ്ധമായ ശീലമാണ് അത് അയാൾക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയാത്ത വണ്ണം അയാൾ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ അവൻ നിസ്തിവ ചെയ്തു എന്ന ആയത്തിനെ ഇയാൾ കളിയാക്കുന്നു പക്ഷേ മൊഹിയത്തി ശീഖ് അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി അവർ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എന്ന് പറയുന്ന ഗൗസുലാലം അല്ലെ കുത്തുബിയത്ത് നടത്തുകയും മൊഹിയത്തി മാലയും മൊഹിയത്തി മൗലൂദും ഒക്കെ നടത്തി കാശുണ്ടാക്കി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പിരിയുന്ന ആളുകൾ ആ മൊഹിയത്തി ശേഖന്റെ കുഞ്ഞത്ത് താലിബീൻ എന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വഞ്ചേരിയിൽ നിന്ന് വരെ വാഗാൻ കിട്ടുന്ന പുസ്തകമാണ് അറബി ഗ്
ലാഅല മഅന അൽ ഖുഉദ് വൽ മുമാസ ഇരിക്കുക എന്നോ സ്പർശിക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല كما قالت المجسمة والكرامية പഴച കക്ഷികളായ മുജസ്സിമിയാക്കൾ അള്ളാഹുക്ക് ശരീരമുണ്ടെന്ന് വാദിച്ചവരും കറാമിയാക്കളും പറയുന്നത് പോലെ ഇരുന്നു വന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പർശിച്ചു വന്നോ അല്ല വല അലാ മഅൻ അൽ ഉലുവ് വൽ റിഫ്അ കമ ഖാലത്തിൽ അശ്അരിയ അശ്അരി വാദക്കാർ പറയുന്നത് പോലെ സിംഹാസ അരശിന് മീതയായി അതിനേക്കാൾ ഉയരത്തിലായി എന്നുമല്ല വല അലാ മഅൻ അൽ ഇസ്തിലാഇ വൽ ഗലബ അതിനെ കീഴടക്കി അതല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആധിപത്യം ചെലുത്തി എന്ന അർത്ഥത്തിലും അല്ല കമാഖാലത്തിൽ മുഅത്തസിലതു മുഅത്തസിലത് പറയുന്നത് പോലെ ലിഅന്ന ശരഅ ലം യരിദ് ബിദാലിക ഇതരത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊന്നും ശരിഅത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല വലാ മുതിൻ അന്ന ഹദിൻ മിനൽ സഹാബത്ത് വൽ തബീഇൻ മിനൽ സലഫി സാലിഹി മിനൽ സഹാബിൽ ഹദീസ് ഹദീസിന്റെ ആളുകളായ നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ സലഫുകൾ നല്ലവരായ മുൻഗാമികളിൽ പെട്ട സഹാബികളും താബീഇകളും അവരിൽ ഒരാളിൽ നിന്ന് പോലും ഇതുപോലെയുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടു വന്നിട്ടില്ല ബനിൽ മൻഖൂദ് അൻഹും ഹംദുഹു അലൽ ഇത്ലാഖ് അവരിൽ നിന്ന് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട് അവരുടെ നിലപാട നിലപാടായി വന്നിട്ടുള്ളത് ആ ഇത്തരം ഹദീസുകളെ നിരുപാധികം അർത്ഥകൽപ്പന നടത്തുക എന്നത് മാത്രമാണ് അതിന്മേ ഉള്ളത് എന്താണോ അങ്ങനെ തന്നെ പറയാ വ്യാഖ്യാനിക്കാനും വിശദീകരിക്കാനും ഉപവിക്കാനും പോകാതിരിക്കുക എന്നതാണ് എന്നിട്ട് ഉമ്മു സലമ റലിയല്ലാഹു അന്ന നബിയുടെ പത്നി അവരിൽ നിന്ന് അർഹമാൻ അലൽ അർസിസ്തവാ എന്ന ആയത്തിനെ വ്യാഖ്യാനം ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിക്കുന്നത് കാലത്ത് ഉമ്മു സലമ റലിയല്ലാഹു അന്ന പറഞ്ഞു അൽ കൈഫ് ഗൈറു മാഖൂൽ വൽ ഇസ്തിവാഹു ഗൈറു മജ്ഹൂൽ വൽ ഇഖ്റാറ് ബിഹി വാജിബുൻ വൽ ജുഹൂദ് ബിഹി കുഫ്റുൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ അർസിനുള്ള ഇസ്തിവാ അതിന്റെ രൂപം നമുക്ക് അജ്ഞാതമാണ് കണ്ടോ വലിയ ഇസ്തിവാ ഗൈറു മജ്ഹൂൽ വല്ല ഇസ്തിവാ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന കാര്യം നമുക്ക് അറിയാത്തതല്ലതാണ് ഇസ്തിവാ ഉണ്ട് എന്ന് പ്രമാണം കൊണ്ട് അറിയപ്പെട്ടതാണ് വല്ല ഖറാറു ബിഹി വാജിബൻ അത് അംഗീകരിക്കൽ നമുക്ക് നിർബന്ധമാണ് വൽ ജഹൂദ് ബിഹി കുഫ്റുൻ അതിനെ നിഷേധിക്കൽ സത്യനിഷേധമാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി ഇമാം അഹ്ലി സുന്ന അഹ്ലി സുന്നത്തുൽ ജമാഅത്തിന്റെ ഇമാമായ നാല് മധുഹബുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മധുഹമാണല്ലോ ഹംബലി മധുഹബ് അത് അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് ചേർത്തിയാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം തന്റെ മരണത്തിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പായി പറഞ്ഞ ഒരു വാചകം ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി ഈ കുഞ്ഞയിൽ എടുത്തു കൊടുക്കുന്നു അദ്ദേഹം പറയാണ് അഹ്മാദു സിഫാത്ത് തുമറു കമാ ജാഅത് ബിലാ തസ്ബീഹിൻ വലാ തഅതീലിൻ കണ്ടോ അല്ലാഹുവിന്റെ സിഫത്തുകളെ നിഷേധിക്കുന്ന തരത്തിലോ ഉപമിക്കുന്ന തരത്തിലോ ഒന്നും പ്രവർത്തിക്ക ഒന്നും സംസാരിക്കാതെ എങ്ങനെയാണോ വന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അത് പറയേണ്ടതാണ് ഇതാണ് സിഫത്തുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഹദീഫിന്റെ നിലപാട് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള വീക്ഷണം അതാണെന്ന് ഇമാം ഹുസുൻ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബലിൽ നിന്നും ഉന്നത്തു താലിബിൻ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് ആരാ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൾ മറന്നു പോകരുത് മുഹയ്യത്തീൻ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനിയാണ് ഇത് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് മാലയും മൗലൂദും കുത്തുബിയത്തും ഉണ്ടാക്കി അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന പേരോടും കൂട്ടരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുഞ്ഞയിൽ ഉള്ളതെങ്കിലും വായിച്ചു നോക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് സന്ദർഭത്തിൽ പറയാനുള്ളത് ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞയിൽ ഇല്ലെന്ന് വാദമുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ചീലാനി പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് വാദമുണ്ടോ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാ കയറുക എന്നൊക്കെ പേരോട് കൂടെ ചോദിച്ചല്ലോ ശാസ്ത്രം പഠിച്ച കുട്ടികളെ പേരും പറഞ്ഞിട്ട് മൂപ്പര് മൂപ്പര് സംശയം അല്ലെങ്കിൽ മൂപ്പരുണ്ടാക്കുന്ന വിശ്വാസവട അലക്കി വിട്ടല്ലോ അതിൽ തന്നെ ശേഖ് അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി വീണ്ടും ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് റഹ്മഹുല്ല അത് ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മദ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി പറഞ്ഞതായിട്ട് പറയാണ് ഫലാ യുഖാലി ഫീ സിഫാത്തിർ റബ്ബി അസ്സ വജല്ല കൈഫ വലിമ എങ്ങനെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നൊന്നും അല്ലാഹുവിനെ വിശേഷങ്ങളെ പറ്റി ചോദിക്കാൻ പാടില്ല ലാ യഖൂലു ദാലിക ഇല്ലാ ശാഖുൻ സംശയമുള്ള ആളല്ലാതെ ഒരിക്കലും അപ്രകാരം പറയുകയില്ല അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ളവൻ സംശയിക്കുന്നവൻ മാത്രമേ അങ്ങനെ പറയുകയുള്ളൂ യഥാർത്ഥം ഒന്നിൽ അങ്ങനെ ചോദിക്കുകയില്ല പറയുകയില്ല അള്ളാഹു അവന്റെ ആർസി ലിസ്റ്റ് വാ ചെയ്തു കൈഫ ഷാഹമാഷാ എങ്ങനെ അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചോ ഏത് പ്രകാരം ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ അവന്റെ ദാത്തിനോട് യോജിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ എന്ന് പറയുകയല്ലാതെ അത് എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് വ്യക്തമായി തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അത് എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് വ്യക്തമായി തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇസ്തിബാഹ്
പരിഹസിക്കുന്നത് സാധാരണക്കാരുടെ മുമ്പിൽ ഇട്ട് പുച്ഛിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അല്ല ഇറങ്ങ ഇറങ്ങണല്ലേ മുജാഹിദികളല്ല കയറണല്ലേ മുജാഹിദികളല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിഹസിക്കുകയാണ് ഇത് മുജാഹിദികൾ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല സഹാബികൾ മുതൽക്ക് നടന്നു വരുന്ന രീതി ഏതാണെന്ന് എഴുതി അയാളെ സ്വന്തം അഭിപ്രായം എഴുതിയതല്ല ആര് പറഞ്ഞതാ ഇമാം നബവി റഹ്മത്തുള്ളി അലഹി ഷറ മുസ്ലിമിൽ പറഞ്ഞതാണ് അതാണ് സലഫിന്റെ മാർഗമെന്ന് ഈ അടുത്ത് നിങ്ങൾ തന്നെ പുറത്തിറക്കിയ ഇസ്ലാമിക വിജ്ഞാനകോശം അത് അതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇസ്ലാമിക വിജ്ഞാനകോശം പൂങ്കാമനം ബുക്സ് എ പി ഗ്രൂപ്പ് പുറത്തിറക്കിയതാ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോ ഞാൻ അവസാനത്തെ ഒരു മറുപടി എന്ത് നമ്മളെ പേരുള്ള എന്താ ഓഫീസിൽ ഞാനല്ല ഇരിക്കുന്നത് ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ ഇതൊന്നും വായിച്ച് പഠിക്കാത്ത സാധാരണക്കാരാ ജോലിക്കാരുണ്ടാവുക അത് ഞാനും കാന്തപുരസ്ഥാദും നിർക്കണല്ലോ ഞങ്ങളല്ലല്ലോ അവിടെ ഇരിക്കണത് ഞങ്ങൾ ഏത് പുസ്തകം മൂപ്പര് വായിക്കും മൂപ്പർ ഏതെങ്കിലും പുസ്തകം മൂപ്പർ ആളുകൾ എഴുതിയത് വായിച്ച അപ്പൊ പറയും അത് ഞാനും കാന്തപുരസ്ഥാദും എഴുതിയതല്ലോ ഉപരി എന്താലും മാത്ര കേരളത്തിലെ സുന്നി പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കാന്തപുരം ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് എന്താലും മാത്രം എഴുതിയതേ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നതാണോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അയാൾ ഒന്നിൽ ഒന്നാമനാണോ രണ്ടിൽ ഒന്നാമനാണോ എന്നൊക്കെ മൂപ്പരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകും പക്ഷെ അതൊന്നും ആളുകൾ അംഗീകരിക്കണ്ടേ അവ ഉത്തരമുട്ടുമ്പോ പറയുന്ന പൊടിക്കയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാ മതി നിങ്ങൾ ഈ ഉന്നയിൽ തന്നെ ഇതാ പറയുന്നു അള്ളാഹു സുബാനു താല ഭൂമിയോടടുത്താകാശത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതാണ് എങ്ങനെ എപ്രകാരം അവർ ഉദ്ദേശിച്ചു അത് പ്രകാരം അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളിൽ നിന്നും അവൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന അവൻ ഇഷ്ട അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവരിൽ കുറ്റങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ച തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ച അബദ്ധങ്ങളിൽ വീണുപോയ പാപങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ച ആളുകൾക്ക് അവൻ പുറത്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളിൽ നിന്നും കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്ത് തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ച ആളുകളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ആ സമയത്ത് അള്ളാഹു സുബാനത്താവുക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കുന്നതാണ് അത്യുന്നതനായ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹ സമ്പൂർണത്രേ ലാഹ ഇല്ലാഹു അവനല്ലാതെ ആരാധന കർഹനില്ല ലഹുൽ അസ്മാഹുസിന ഏറ്റവും ഉത്തമമായ നാമം അവൻ നാമങ്ങൾ അവനുള്ളതാകുന്നു ഇങ്ങനെ അള്ളാഹു ഇറങ്ങുമെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു പറയാണ് ഒരു വ്യാഖ്യാനല്ല അവിടെ അശരിയാക്കളും അവരൊക്കെ വാദിക്കുന്നത് പോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം ഇറങ്ങും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിഫലം ഇറങ്ങും കൂലി ഇറങ്ങും എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല കണ്ടോ അള്ളാഹു ഇറങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞ പേരോടും കൂട്ടർ എന്താ പറയാ അവിടെ അള്ളാഹു ഇറങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിഫലം കൂലി ഇറങ്ങുമെന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹു ഇറങ്ങുമെന്ന് അള്ളാഹു വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് വന്നു എന്നാണ് അങ്ങനെ പറയുകയില്ല എന്നാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ ഹരീത ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഹരീത് ലുജു ആര് ഉദ്ധരിക്കുന്നു ഒന്നത്തു താലിബീനിൽ ഈ പറഞ്ഞ മൊഹ്യദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റഹ്മത്തുള്ളി അലോഹി ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ റഹ്മത്ത് ഇറങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞ വേറെയും ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അവിടെ അബൂഹുലാഹുവിൻ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹരീത്തിൽ അള്ളാഹു മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗ്യമുള്ള സമയത്ത് രാത്രിയിൽ ഭൂമിയോടടുത്ത ആകാശത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നിന്നിട്ട് പറയും ഞാനാകുന്നു രാജാവ് പ്രഭാതം വെളിപ്പെടും വരെ അപ്രകാരമായിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കും പുതുസിയായ ഒരു ഹദീത്തിലുള്ളതാ ഇവിടെ റഹ്മത്ത് ഇറങ്ങുന്നു പറഞ്ഞാൽ റഹ്മത്ത് സംസാരിക്കും അല്ലെ അള്ളാഹിനെ കൂലി ഇറങ്ങിയിട്ട് പറയും ഞാനാകുന്നു രാജാവ് എന്ത് പൊട്ട പോയത്താ ആലോചിച്ചോക്കൂ എന്നിട്ട് ഈ പോയത്ത വലിയ വിജ്ഞാനമായിട്ട് ജനങ്ങളെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് പേരോട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇസ്തിവായി എന്നതും നുസൂലി എന്നതും ഒക്കെ പറയുന്ന സിഫത്തുകളെ അശരിയാക്കളുടെയും മൊത്തസിലിയാക്കളുടെയും വാദത്തിലേക്ക് ഇയാൾ വലിച്ചു നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞങ്ങൾ അശരികളാണെന്നാണ് ഇവിടുത്തെ സമസ്തക്കാര് പറയുന്നത് വിശ്വാസ കാര്യങ്ങളിൽ അശരിയാ തരീക്കത്തും കർമ്മശാസ്ത്ര കാര്യങ്ങളിൽ ഷാഫിമാണ് ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് പക്ഷെ പലപ്പോഴും അശരിയത്തിന്റെ വാദങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പോലും തിരിച്ചറിയാത്ത മുസ്ലിയാക്കന്മാര് മൊയ്ത്തിലിയാക്കേണ്ട വാദങ്ങളിലേക്കാണ് പലപ്പോഴും എത്തിപ്പെടുന്നത് എന്ന് പേരോടിനെ പോലുള്ള പല പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ കാദർ ജീലാനിയെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരില് ഒരുപാട് ഒരുപാട് പണമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ 
ജീനാനീതിലും കെങ്കേമമായി ആഘോഷിക്കുന്നവർ പൊഞ്ഞത്തു താലിബിയിലുള്ള ഇത്തരം സത്യങ്ങൾ പാമര ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് മൂടി വെക്കുകയാണ് അഫ്സലുള്ളുമയുടെ സിലബസിൽ നിന്നും മൊഹ്യുദ്ദീൻ ശേഖന്റെ കിതാബുകൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് സമരം ചെയ്യാൻ മാത്രം എസ് എസ് എഫ് കാർ അതപ്പതിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി എന്നുകൂടി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇനി സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹു എവിടെയെന്ന് അലഹി വസ്ല്ലമ സഹാബികളോട് ചോദിച്ചതും സഹാബികൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞതും അക്കീതയുടെ ഗന്ധങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതും ഇതുപോലെ അറിയപ്പെട്ട ഒരു ഹദീസാണ് ആ ഹദീസിനെ സംബന്ധിച്ചും ഇയാൾ കളിയാക്കുന്നുണ്ട് ഇമാം മുസ്ലിം വിവാഹത്ത് ചെയ്ത ഹദീസാണ് എന്ന് പറയുന്ന സഹാബിയിൽ നിന്നും ഉദ്ധരിച്ചത് ഹദീസുൽ ജാരിയ അടിമ സ്ത്രീയെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഹദീസ് എന്നാണ് അത് ഹദീസുകൾക്കിടയിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇയാള് പരിഹസിച്ച് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് കേൾക്കണം സ്ക്രീനിൽ നോക്കിക്കോളൂ പുതിയ അൽമനാർ സഹോദരന്മാരെ അൽമനാറിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ഹെഡിങ് തന്നെ അള്ളാഹു എവിടെ ഹെഡിങ് ആണ് പുതിയ കൊല്ലം കാണായിട്ട് അമ്മോശൻ പരസ്യം കൊടുത്ത മാതിരിയുണ്ട് അള്ളാഹു എവിടെ എന്ന് പരസ്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതാ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ എന്താണ് എഴുതിയത് എഴുതിയത് അള്ളാഹു സിംഹാസനത്തിൽ ഉപവിഷ്ടനാണെന്നാണ് ഖുർആാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഹെഡിങ് എന്താണ് അള്ളാഹു അറസിന് മുകളിൽ അള്ളാഹു അറസിന് മുകളിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ഇതേ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ അള്ളാഹു ആകാശത്തിൽ അതാ കാണുന്നു അള്ളാഹു ആകാശത്തിന് മുകളിൽ സൃഷ്ടികളിൽ നിന്നെല്ലാം വേറിട്ട് സിംഹാസനത്തിലാണ് ഇതിന്റെ ആശയം അള്ളാഹു സൃഷ്ടികളിൽ നിന്നെല്ലാം വേറിട്ട് തന്റെ താത്തോടുകൂടി സിംഹാസനത്തിൽ ഉപവിഷ്ടനാണെന്നാണ് കണ്ട അള്ളാഹു സുബാരു താലയെ സംബന്ധിച്ച് എവിടെയെന്ന് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല എന്നിട്ട് മൂപ്പര വകൊരു പരിഹാസം പുതിയാപ്പിളിനെ കാണായിട്ട് അമ്മോശം പരസ്യം കൊടുത്ത മാതിരി ഉണ്ട് നൗതുമില്ല ആരെയാണ് ഇയാൾ പരിഹസിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനോ താലയാണ് പരിഹസിക്കുന്നത് റസൂൽ അള്ളാഹിമയുടെ ഹദീസുകളാണ് ഇയാൾ പുച്ഛിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ പരിഹസിക്കുന്നവന്റെ അവന്റെ സ്ഥാനം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാരോട് ചോദിക്കണം റസൂലിന്റെ ഹദീസിനെ പുച്ഛിക്കുന്നവരുടെ സ്വഭാവം അവരുടെ പരിമിതി എന്തായിരിക്കുമെന്ന് അപ്പോ അള്ളാഹു എവിടെ എന്ന ഹദീസ് ഐനല്ല അള്ളാഹു എവിടെ എന്ന ചോദ്യം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഇമാ മുസ്ലിം അത് റിവായത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഖൈദയുടെ ഗന്ധങ്ങളിൽ അത് കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ഇയാൾ യുക്തിവാദം കൊണ്ട് അതിനെ മറികടക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ യുക്തിവാദം കൊണ്ടുവന്നാൽ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി ഖബറിൽ ചോദ്യമുണ്ടെന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും ഹദീത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഖബർ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒരുക്കുമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഖബറിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയാത്ത മുനാഫിക്കനെയും കാഫറിനെയും മുൻകറും നക്കീറും ദണ്ടുകൾ കൊണ്ടടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ ചോദിക്കാണ് എങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് നിൽക്കാൻ മാത്രം സ്ഥലം ഉണ്ടാവോ അടിക്കുമ്പോ വടി മേലെ തട്ടൂലെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഈ പേരോട് അടുത്ത് തന്നെ ചോദിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഏതായാലും മടവൂരികൾക്ക് പറ്റിയ സംബന്ധക്കാരാണ് രണ്ടു കൂട്ടരും യുക്തിവാദത്തിലേക്കാ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൊയ്ത്തിയാക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിങ്ങളിലെ യുക്തിവാദികൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ ചപ്പു ചപറുകളും തോണ്ടിയെടുത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന അബ്ദുൽ സലാം സുല്ലമി അയാൾക്ക് പറ്റിയ സംബന്ധക്കാരൻ തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥ സംബന്ധക്കാരൻ തന്നെയാണ് പേരോട് എന്ന് പേരോടിന്റെ ഇത്തരം യുക്തിവാദങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും തെളിയിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഹദീത്തിലുള്ളത് എന്താണ് തന്റെ അടിമസ്ത്രീയെ അടിച്ചു അടിമസ്ത്രീ എന്തോ കാര്യത്തിന് പ്രഹരിച്ചതിനു ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് വിഷമം തോന്നി ഞാൻ എന്തിനാ പെണ്ണിനെ അവർ നടിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് ചെന്നിട്ട് ചോദിച്ചു യാ റസൂൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതരെ ഞാൻ ആ പെണ്ണിനെ സ്വതന്ത്രയാക്കട്ടെ മോചിപ്പിക്കട്ടെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരൂ എന്റെ അടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുവരൂ അങ്ങനെ ഈ അടിമ പെണ്ണിനെയും കൂട്ടി റസൂൽ അടുത്ത് ഞാൻ പോയി അപ്പോൾ ആ പെണ്ണിനോട് ചോദിച്ചു അള്ളാഹു എവിടെ കാലത്ത് അവൾ പറഞ്ഞു ഉപരി ലോകത്താണ് കാല അപ്പോൾ ചോദിച്ചു ഞാനാരാണ് റസൂൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ പെണ്ണിന്റെ മറുപടി അന്ത റസൂൽ ദൂതനാണ് പറഞ്ഞു നീ അവളെ മോചിപ്പിക്കണം അടിമത്തത്തിൽ സ്വതന്ത്രയാക്കണം അവൾ സത്യവിശ്വാസിനിയാണ് അപ്പൊ അവൾ മുഗ്മിനത്താണ് എന്നതിന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ രണ്ടേ രണ്ട് ചോദ്യ ചോദിച്ചത് ഒന്ന് അള്ളാഹു എവിടെ ഞാനാര് ഇവിടെ പേരോട് അൽമനാറിൽ
കിതാബിൽ മസാജിദ് എടുത്തു നോക്ക് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ഹരീദാണ് അതിനെയാണ് ഇയാൾ ഇവിടെ കളിയാക്കുന്നത് ഇയാളുടെ യുക്തിവാദം ഇസ്ലാമിക വിഷയങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സങ്കീർണതകൾ ഉണ്ടാക്കി സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സത്യവിശ്വാസത്തോടും മതിപ്പില്ലാതാക്കുവാനാണ് ഇയാൾ ശ്രമിക്കുന്നത് ഹദീത്തുകളെ പുച്ഛിക്കുന്ന പഠിപ്പിച്ച സംഗതികളെ സ്വന്തം യുക്തിയുടെ മൂശയിലിട്ട് പാമര ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പരിഹസിക്കുന്ന ഈ സ്വഭാവം ഒരു പാമര ജന പാമരനായ ഒരാൾക്ക് പോലും ചേർന്നതല്ല എന്നിട്ടല്ലേ ഒരു പണ്ഡിതന് പക്ഷേ അത്തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവത്തിലേക്കാണ് ഈ മുസ്ലിയാർ ഇപ്പോൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്റെ ഇരുമ്പൊഴിയിലെ സുഹൃത്തുക്കളോട് ഇവിടുത്തെ സുന്നി സുഹൃത്തുക്കളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതിനൊക്കെ മറുപടി പറയിക്കണം നിങ്ങൾ അയാളെ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കണം നിങ്ങൾ അയാൾ ഇവിടെ വരട്ടെ ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകൾ പറയും ആയി അയാളെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവില്ല കാരണം എന്താ അയാൾ വന്ന് അങ്ങൊക്കെ ഒരു വള്ളി ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ബേജാറാകേണ്ടതില്ല അയാൾ സുന്നത്തി ജമായത്തിന്റെ ആളല്ലേ അയാൾ പ്രസംഗിച്ച മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും ഞങ്ങൾക്ക് പള്ളി ഉണ്ടായിട്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു സത്യാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രദേശത്ത് ഒരു പക്ഷെ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശ പള്ളി ഉണ്ടായിരിക്കും ഉണ്ടായേക്കാം പക്ഷെ പേരോട് മുച്ചാര് വരട്ടെ വന്നാലേ ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അയാളുടെ തനിറം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകുള്ളൂ നിങ്ങൾ അയാളെ പൊടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹദീസ് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഹദീസുകളെ പുച്ഛിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ ചോദിച്ച് ഇവിടെ മറുപടി പ്രസംഗം സംഘടിപ്പിച്ചാൽ ഇൻഷാല്ല ഇതിന്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അന്ന് പറയാം എന്നാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതൊക്കെ ഈ അൽമനാർ ഇയാൾ നാദാപുരത്ത് വെച്ച് വായിച്ചു ഹുസൈൻ സലമി പിടികൂടി കട്ട് വായിച്ചതല്ലേ പേരോടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അൽമനാർ പിടികൂടി ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ അയാൾ ഇപ്പോൾ അവസാനം പ്രസംഗിച്ചപ്പോ വിഷയം തന്നെ മാറ്റിയിട്ട് എന്തൊക്കെയോ പുലമ്പിയിട്ട് ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുകയാണ് സിഡി പോലും പുറത്തിറക്കാൻ ധൈര്യമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കൾ അതെന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഇരുമ്പുഴിയിലെ സീഡിയും ഇതുവരെയും വെളിച്ചം കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഇരുമ്പുഴിയിലെ സീഡി എന്താ ഇറക്കാത്തത് ഇറക്കണം നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രസംഗം ഞങ്ങൾ ഇറക്കും നിങ്ങൾ മറുപടി പറയണം വ്യക്തമായിട്ട് ഈ വക വിഷയങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ നിലപാടെന്താണ് സൃഷ്ടികളെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലെ അള്ളാഹനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ സിറ്റികളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ ചിന്തിക്കരുത് പേരോട് പറയാണ് വലത് കയ്യിൽ ആകാശം ഇടത് കയ്യിൽ ഭൂമി എന്നിട്ട് ആ ആകാശത്തിലേക്ക് അല്ല ഇറങ്ങല്ലേ കണ്ടോ യുക്തിവാദം ഇത് യുക്തിവാദം ഇതെന്ത് വന്ന അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതോ അള്ളാഹുവിന് വലങ്കയും ഇടങ്കയും ഉണ്ടെന്നാണ് അയാൾ തന്നെ ഒന്ന് പറയുന്നത് ഈ പുസ്തകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് ബുക്കാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അള്ളാഹ്ക്ക് വലത്തും ഇടത്തും ഉണ്ടെന്നാണ് കേട്ടോളൂ ഇടത്തും വലത്തും ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല അള്ളാഹ്ക്ക് ഇടത്തെ കൈയും വലത്തെ കൈയും ഉണ്ടെന്നാണ് കേട്ടോളൂ കണ്ടോളൂ അള്ളാഹുവിന്റെ കൈകളെ കുറിച്ച പരാമർശം ആകാശങ്ങൾ വലതു കൈയിലും ഭൂമി ഇടതു കൈയിലുമാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹ്ക്ക് രണ്ട് കൈ ഒരു വലത്തെ കൈയും ഒരിടത്തെ കൈയും വലത്തെ കൈയിൽ ആകാശം വല്ല പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എടത്തെ കൈയിൽ അല്ല ഭൂമിയും പിടിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കൂ അള്ളാന്റെ എടത്തെ കൈയിൽ ആ ഭൂമി ഉള്ളത് കേട്ടോ വലത്തെ കൈയിലാണ് ആകാശമുള്ളത് കേട്ടോ ഇങ്ങനെയല്ലേ മുജാഹിദ് പറയുന്നത് ഇനി അള്ളാഹു തേൽ എന്താ വേണ്ടത് വലത്തെ കയ്യിലുള്ള ആകാശത്തിൽ അള്ളാഹു തേൽ രാത്രി മൂന്നിലൊന്ന് ബാക്കിയുള്ളപ്പോ ഇറങ്ങണം കൈ പിടിച്ച സാധനത്തിൽ അള്ള ഒന്നായിട്ട് ഇറങ്ങണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം വലത്തെ കയ്യിൽ നല്ല ആകാശം പിടിച്ചു വലത്തെ കയ്യിൽ ഭൂമിയും പിടിച്ചു എന്നിട്ടോ ഈ എന്നിട്ട് രാത്രി ഈ മൂന്നിലൊന്ന് ബാക്കിയുള്ളപ്പോ അള്ളാഹു തേല ഈ ഈ ഒന്നാമത്തെ ആകാശത്തിലേക്ക് ഇങ്ങ് ഇറങ്ങുകയും വേണം ഇങ്ങനെയല്ലേ മുജാഹിദ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു മുസ്ലിയാരെ കുറിച്ച് മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ട് അള്ളാനെ ചിന്തിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ പോലെ രണ്ട് കൈയും നമ്മളെ പോലെ രണ്ട് കാലും കണ്ണൊക്കെ ഉള്ള അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ തന്നെ പാടില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനേ പാടില്ല അവന്റെ ദാത്തും ശിഫാത്തും അഫാനും ഒക്കെ മദർസയിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചെന്താണ് സൃഷ്ടികളോട്
അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം അത് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ പറയൽ അത് കുഫറാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ അത് നിഷേധവുമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശേഷണങ്ങളുടെ കാന്തപുരം അബൂബക്കർ മുസിയാർ തന്നെ എഴുതിയത് സുന്നി വോയിസിൽ കാണാം അഹ്നു സുന്ന വീക്ഷിച്ചു സിംഹാസനത്തിൽ ഉപവിഷ്ടരാവുക എന്നാൽ അറിയാം പക്ഷെ അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് ആ രൂപം അറിയില്ല അക്കാര്യം നിഷേധിക്കുന്നത് കുഫറാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇസ്തിവാന നിശ്ചയിച്ച കുഫറാണ് വിശ്വസിക്കൽ നിർബന്ധവുമാണ് സിംഹാസനത്തിൽ ഉപവിഷ്ടനാവുക പോലുള്ള രൂപം ആത്മീയമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സംസാരം ബിദാത്താണ് അതിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് സെട്ടികളോട് ഉപവിഷ്ടുന്ന തരത്തിൽ ചർവിത ചർവടം നടത്തിയൽ പുതിയ പുത്തൻവാദമാണ് അനസുബിന് മാലിക്കും ഇമാം ബുഹാരി അറിയല്ലാഹുന്നും ഒക്കെ അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഈ വീക്ഷണം വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആരാ പുത്തൻവാദി ഞങ്ങളാണോ പുത്തൻവാദി അനസുബിന് മാലിക്ക് അറിയല്ലാഹുന്നും ഇമാം ബുഹാരിയും ഒക്കെ അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയൽ പുത്തൻവാദമാണ് ആ പുത്തൻവാദമാണ് പേരോടും കൂട്ടരും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് പരിശുദ്ധ കുറാനിൽ വന്നിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കൈ അവന്റെ അവരുടെ കൈകൾക്കും ഇരയാണ് ബല്യതാഹും അവന്റെ രണ്ടു കൈകളും പരത്തിയിടപ്പെട്ടതാണ് വസമാവാത്തും ആകാശങ്ങൾ അവന്റെ വല കൈയിൽ വലത് കൈയിൽ ചുരുട്ടി പിടിക്കപ്പെട്ടതാണ് അതുപോലെ ഹദീഫിൽ കാണാം രാത്രി പകൽ സമയത്ത് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവന്റെ തൗപ സ്വീകരിക്കുവാൻ അള്ളാഹു രാത്രിയിൽ കൈ നീട്ടുന്നു അതുപോലെ രാത്രി തെറ്റു ചെയ്തവന്റെ അവന്റെ പാപങ്ങൾ പാപമോചന പ്രാർത്ഥനകൾ സ്വീകരിക്കാൻ തൗപ സ്വീകരിക്കാൻ അള്ളാഹു പകലിൽ കൈ നീട്ടുന്നു എന്നിങ്ങനെ ഹദീസ് ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന് കൈ ഉണ്ടെന്നും അതിന് വലതുണ്ടെന്നും വ്യക്തമായിട്ട് ഹദീസിൽ വന്ന സംഗതിയാണ് പക്ഷേ മൂപ്പർക്ക് ഇതൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിലും മൊയ്യദീ ശേഖനെ പറ്റിയതാ മൊയ്യദീ മാലിന് ഭൂമി ഓരുണ്ട പോൽ എൻ കൈയിൽ എന്നോവർ ഭൂമി അതൊക്കെയും ഒരു ചുമട് എന്നോവർ എന്താ ഭൂമി അതൊക്കെയും എന്റെ കയ്യിലാണ് ആരെ കയ്യില് ശേഖ മൊയ്യദീന്റെ കയ്യില് മൊയ്യദീ ശേഖർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഹമ്മദ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ കാളി മുഹമ്മദ് വെച്ച് കാച്ചിയതാ ശരിയായ ആലിമീകൾ അംഗീകരിച്ച മാലയാണെന്ന് പേരോട് പറഞ്ഞ മാലയിലുള്ളതാ ഈ കാണുന്ന ഭൂമിയിലെ ഒരു സിറ്റി ഇറാഖിൽ ജനിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ബാഗ്ദാദിൽ ജീവിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ശ്രീ അബ്ദുൽ കാദർ ജീലാനി അദ്ദേഹം ഭൂമി ഇങ്ങനെ കയ്യിലെടുത്തു അതിന് പേരോട് പറയാണ് അത് മൊബൈൽ ഫോൺ പോലെ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭൂമിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എനിക്ക് കാഴ്ച തരും എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ വ്യാഖ്യാനിച്ച് മൂപ്പര് ന്യായീകരിച്ച് ഒപ്പിക്കാണ് അത് ഉൾക്കൊള്ള മൂപ്പർക്ക് ഒരു പ്രയാസമല്ല പക്ഷെ അടുത്ത വഴി എന്താ ഭൂമി അതൊക്കെയും ഒരു ചുമട് എന്നോവർ ഭൂമി ഇങ്ങനെ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ഒരു ചുമട് നടന്നു ആ പൂപ്പർ എവിടെയായിരിക്കും ചവിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക ഏ അതൊന്ന് യുക്തിയോട് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാട്ടെ പാതാളത്തിലാ ചവിട്ടിയത് ഭൂമിയിലുള്ള മനുഷ്യൻ ഭൂമി കയ്യിലെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ചുമട് നടക്കുക അതൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ മൂപ്പർക്ക് പ്രയാസമല്ല അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചാകുമ്പോ വലിയ പ്രയാസം ഇതെന്തുകൊണ്ടാ ഇത് പുത്തൻവാളം മനസ്സിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കുഫിരിയത്തിലേക്കുള്ള പോക്കാണിത് നിഷേധത്തിലേക്കുള്ള പോക്കാണിത് എന്നിട്ട് എന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് കേട്ടോളിയാള് എന്താണ് അള്ളാഹുബിന്റെ രണ്ട് കൈയും വലത് കൈ വലം കൈയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് വളരെ വികാരം കലർത്തിക്കൊണ്ട് ഇയാൾ പറയുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു പുസ്തകം എഴുതി ഞാൻ എഴുതിയ പുസ്തകമല്ല ഞാനൊരു പുസ്തകം എഴുതി അതാണ് ഇത് അഹരു സുന്നത്തികൾ ജമായുടെ വിശ്വാസം എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര് എന്തൊരു നല്ല പേര് എന്നാ സഹോദരന്മാര് ഇതിലയാൾ പറയുന്ന് അള്ളാഹ്ക്ക് ഇടം കൈ ഇല്ല അള്ളാഹ്ക്ക് വലത്തെ കൈ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇടത്തെ കൈ ഇല്ല എന്നാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അത് കാണുന്നില്ലേ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ മുജാഹിദിന്റെ സ്ഥാപക നേതാവ് ഇബിൻ അബ്ദുൽ ഹാബ് പറയുന്നു എന്ത് അള്ളാഹുവിന് വലത്തും ഇടത്തും കൈയുണ്ട് ജക്കരിയ സലാഹി പറയുന്നു ആ കണ്ടോ നിങ്ങൾ കേട്ടോളൂ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇരു കൈകളും വലം കൈയാണെന്നും അഥവാ അവന് ഇടത് കൈ ഇല്ലെന്നും ഹദീസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന് രണ്ട് കൈയും വലത്ത് എടുത്ത് കൈയില്ല സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം എന്താണ് മുജാഹിദെന്ന് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാ കിട്ടോ അള്ളാഹിന്റെ കൈ ചിന്തിച്ചാ കിട്ടോ ഹദീദിൽ ഉണ്ടെന്നാ ജക്കരിയ പറഞ്ഞത് എന്നാ ഹദീസ് ഒന്ന് വായിക്കേണ്ട പ
വായിച്ചില്ല ഞാൻ പുസ്തകം എഴുതിയതല്ല മറ്റൊരാൾ എഴുതിയ ഒരു വലിയ പണ്ഡിതൻ എഴുതിയ പുസ്തകം ഞാൻ മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അത് ഞാൻ അടിക്കുറിപ്പ് കൊടുത്തതാണ് ആ അടിക്കുറിപ്പാണ് ഞാൻ കൊടുത്ത അടിക്കുറിപ്പാണ് മുപ്പര് വായിച്ചത് എന്നാ കേട്ടോ പറയുന്നത് കേട്ടോ അവന് രണ്ടു കൈകളുണ്ട് അവന്റെ രണ്ട് കൈകളും വലുതാണ് അപ്പോഴോ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തള്ളിക്കളെ ശേഖ ജീലാനി ഞങ്ങൾക്ക് തള്ളാൻ പറ്റോ കാല ജല്ല വഹല അള്ളാഹു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആകാശങ്ങൾ അവന്റെ വല കൈയിൽ ചുരുട്ടി പിടിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്നിട്ട് ശേഖ ജീലാനി ഒരു ഹദീസ് ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് അബ്ദുല്ലാബിൻ ഉമർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആകാശങ്ങൾ അവന്റെ വലതു കയ്യിലായിരിക്കും കുട്ടി പന്തെറിയുന്നത് പോലെ അള്ളാഹു ഭൂമിയെ ഇങ്ങനെ എറിയുന്നതാണ് എന്നിട്ട് പറയുന്നു അനൽ അസീസ് ഞാനാകുന്നു അജയ്യൻ ആർക്കും തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തവൻ കാല അനുസ്രമി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ എറിയുന്ന കാര്യം രൂപം ഇങ്ങനെ എറിഞ്ഞു കാണിക്കുമ്പോ മിമ്പർ ഇങ്ങനെ കുലുങ്ങുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ വീണു പോകുമോ എന്ന് കരുതി കണ്ടോ വ്യക്തമായി ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയാൻ തീർന്നില്ല പ്രകാശത്താലുള്ളീടങ്ങളേലായിരിക്കും അവന്റെ രണ്ടു കൈകളും യമീനാണ് അപ്പൊ ഹദീദ് ഉത്തരിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടു കൈകളും യമീനാണ് വലതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അഖീദയുടെ ഗന്ധങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ളത് ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ കാദർ ജീലാനി എടുത്തു കൊടുത്തു അതെന്നെ സക്കരിയും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്നൊരു സഹോദരന്മാരെ ചിന്തിച്ചു നോക്കി സക്കരിയാസലായി മുജാഹിദ്യങ്ങളൊക്കെ പഴച്ചു പോയി അപ്പൊ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി പഴച്ചോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് മറുപടി പറയണം സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ആളാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഏത് സുന്നത്ത് ജമാത്തായിത് നിങ്ങളിങ്ങനെ കുറെ കാലമായി അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വത്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ച് അവന്റെ നാമങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സത്യ സത്യവിശ്വാസികളായ ആദ്യകാല മുസ്ലിമീകൾക്ക് ഇല്ലാത്ത പുത്തൻവാദം ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതാണ് യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാം എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആ പോയത്വം ഈ നാട്ടിൽ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് അത് പറഞ്ഞത് എന്ന് മാത്രമല്ല എ പി അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി തന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവത്തെ പോലും അയാൾ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കണം എ പി അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി എന്നാൽ ഈ മൗലവി അക്ബറിന്റെ കബറ് കാണാൻ പോയി പോലും എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ഓടിയെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അയാൾ ഓടിയത് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാല് അയാളോട് പൈസ ഇടാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അവിടെ ഒരു പെട്ടിയിൽ അപ്പൊ അതിന്റെ ഈ ബഹയിലായ മൗലവി ഇടാൻ പോകുന്നു അപ്പോ പിന്നെ അയാൾ തടിയെടുത്ത് ഓടിയെന്ന് അയാൾ പറയുന്നു കേൾക്കട്ടെ ഡൽഹിയിൽ ഒരു പള്ളി കയറി നിഷ്കരിച്ചോ പറയുന്നു പള്ളി കയറി നിഷ്കരിച്ചപ്പോ മുന്നിൽ തന്നെ ചെരുപ്പ് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു പോൽ ഇരിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് അയാൾ നടന്നു ചെല്ലുമ്പോ ചെരുപ്പ് അവിടെ വെച്ചേ എന്ന് പറഞ്ഞു പോലും ഒരാള് അപ്പൊ അവിടെ എന്തോ നിബിസല്ലാ ഒരു സ്വന്തങ്ങളായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തോ ആസാറുണ്ട് പോലും അതുകൊണ്ട് അവിടെ ചെരുപ്പ് കൊണ്ടുപോകാണ് പിയാൽ ചോദിച്ചു പോലും ഇപ്പൊ അവിടെ ചോനെ കാണാൻ വലിയ ഇവിടെ ആരാണ് അതെ ഞാൻ നിഷ്കരിക്കുമ്പോ എന്റെ മുമ്പിൽ പടച്ചോരില്ലേ എന്നിട്ട് ചെരുപ്പ് ഞാൻ അവിടെ വെച്ചിട്ടില്ലേ പിന്നെ പടച്ചോനെ കാണാൻ വലിയ വേറെ ആളെ ആരാണുള്ളത് ഇവിടെ ചെരുപ്പ് കിട്ടൂല എന്താ പറയുന്നത് അയാൾ ഉറുദു ചോദിച്ചു പോലും നിങ്ങളൊന്നൊന്ന് കേട്ടോളി അപ്പൊ അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവിന്റെ വിശ്വാസം എന്താണ് പടച്ചോന് അതാ പള്ളിന്റെ ചുമരം വരെ അള്ളണ്ടു എന്നുള്ളിടത്തിലാണ് മൗലവി ഉള്ളത് അബ്ദുൽ ഖാദർ ഷാ ഒന്ന് കേട്ടോളി കഴിഞ്ഞ് പള്ളി കാണാൻ വേണ്ടി ഈ ചെരുപ്പ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോയപ്പോ പള്ളിയുടെ കിഴക്ക് വടക്കെ മൂലക്ക് കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ കിട്ടും അവിടെ ചെറിയ റൂമുണ്ട് ആ റൂമിന്റെ വാതിൽക്ക അപ്പോ ഞങ്ങൾ ഈ ചെരുപ്പ് വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ചെന്നപ്പോ അവിടുന്ന് ഒരുത്തം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഓ ചപ്പൽ ലേക്കർ ഇതിൽ മാത്താവോ ഭൈ ആ ചെരുപ്പ് വീട്ടിൽ നിന്നിട്ട് വരെ ചെയ്യുന്നതർ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഖുദാസബട കോൻ ഹെയ്ദർ പറച്ചോനെ കാണാൻ വലിയ ആരെ അവിടെ 
اب خدا سے بڑا کوئی نہیں ہے بھائی اندا کے بارے نانی چرپے تھی پرچوں نے مبیل کی چٹھی اس کار سے نہ مبیل کی پرچوں نے اس کے چٹھی نہیں ہے مانیشہ نے دن دن آپ نے بچے ہی اندا کے لئے جلوی چلا کھنڈا ہو یہ پی عبد القادر بولیا پرچوں نے کہتا سادار نے کہتا کوئی منسلہ ہوں نمسکری کم بولنا مل اللہ بن مبیل آنے دلکن دیا نے سادار نے پر یار انہوں پر یوگ مانے ادھے ارتن دا اللہ نسکری کم بولنا مل چومر مندر بشیدی کم بولنا مل آ موسیقی Allah cawer itu, riskiri kan Allah cawer itu, ah mumbit mumbit Allah cawer itu tempat itu, nane, ni ane wadi kian ni kiri, Allah ini ni buiri ni pelik aku cuci barang ni lantai bayi tu lah, apa ini nanti dah, Allah orang ni lantai team bathroom, aduh boleh nanti ni bedroom, aduh boleh bathroom ni kaya tinggal ni buiri aku kiri kian, nai dah tu, ayah orang ni mana ni parim, Allah ni buiri ane tre, yang nak kau yukti wadu kondo ni ni yari, ni aku serik ke tala ke sugal lana doh ni. Yendu ke yukti wala kalau lekai yalah pergi pergi guna deh. Yalah kalau pergi cuti beri nampi jadi potong poyo tengal beri ina deh. Jangan tengal payisan deh. Ye pi tengal yara kat ini beri bahkila ya mule gitu payisan deh. Bahkila ada piskan deh. Jangan tengal payisan atau piskan deh. Ya terus mana kerana kat deh. Abang dah beri lama ya mule beri ina deh. Terus udah ni ada beri lama. Kerana dah. Jangan til payisan itu itu. Murah deh sila agam mandi dua hari kena sabar korafi alda. Jarak tu lalu juga ikut ni urut tuan ini. Ini nanti lelaki manusia baru abad tu mula cepat dalam ikut rahsia lebih sedikit kan tadi. Orang mahir yang boleh cipok itu bagus tu jarak kan abad ni nanti. Adil payah cepat lelaki abad tu tu ia lebih sedikit kan. Nampak lelaki sedikit tu benda Allah buat mana? Ia dah kita kabur ikut tu boleh payah sedikit tala mahir nampak lelaki aku mandi Allah buat di pichet tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat di pichet tidak. Aduh guna ya piat tu kan boleh orang kasih dah diri nanti. Hendak tiada lagi kerja mandi bahaya dah yang mahir lebih doa payah sedikit tu. Ingat nak korai anak bayi sebagai jenaka kali jarak dalam tertentu ni, aduh baru bersih mana? Yang ada di lekik anak kaya jelah. Apa sukar tu kalau? Allah tu bilang nama bishesh orang orang saman di ceh. Ia terus terulang program orang orang ini. Ia seperti cerita tu lade. Akhirnya sunnah tindak yang hati bishasan. Sahabat orang orang sahabi orang orang tabi orang orang tabi orang orang macam 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 Selifikalai yang kita dari ini, adina praman yang kita tu cuti jenjian. Ia perorod yang mana? Orang tak khubari kau nali orang sahdi cuti lah. Yang mana ini? Ini kita sambil betul orang mau perhati baru lah. Ini ibu orang perorod beri amal sih cuma tu cakap bersih yang kita lihat kekadang. Mana mau lihat gel? Ya kalau tuh, musibah kembali orang bayar tu perak pinjam harga mai. Musibah kembali orang yang lah kurang fatih gel tu nyai geran mai. Ayer anda kira dah ada nari ya tak korai mana kalau mau lihat kalau membeit kalau prati kalau kutub ya tak kalau mau kau undal lo. Adanya apa ni ayi ni kan? Anak ibu ni perorod musyaz sembuh cer. Adanya ini kor uribad kahal yang ayi mujahid ni kalau di luar pola terenggal waktu makik kau ni. Bibi dah selenggal ini persenggi cu. Ah persenggam perorod ini polim suadi ni cu anda dah nusur tu kalau. Namu ke sendosi kan bagai nak guna beri kajiam. Ayah ni mana persenggi kan? Imali ini mahu jadi nulis dan tuh muluan sunnya asyik kalau tuh kalau bijari ke anda dinda, pale kaka ini pale tuh hari ribut nih deh, anda kalau kat eh? Malak kitab benno, mahu jadi kitab benno, ulah peri, iya rakka perna, ceri ka perna di lokka ulah bi, oke yum sunni asyik kalau anda tuh tekti tekti kiri deh musiri bingale, iya tuh ob anda tuh oke yum balik rumah ceri ceri nih nunda, percaya ni anu kari mari ya tekti, telah tuh jatuh anu baru yang badil lelo. Kadau, apa palingnya palingnya tu acer di cuma tuh nanti, apa nunggal bisnes si kerde, muda ahi tu perstaan tuh nanti, perwarta nanti nanti swadhi nanti mana tuh, yang tuh paraya diri kita tuh berarti hilang, ha, iya ni perasa kat tuh nanti paraya tuh nanti, siap si perasa hari, tiru orang ni nanti cuma tuh nara beri muda ahi tinggal ana, paraya kahal mana tuh berjaya kat orang kita, siap si perasa hari berjaya tidak ada yang kalau muda ahi tinggal ana, yang kalau tuh nanti acer di kita beri berjaya tidak. Mujahid balik ini baru orang ke Mujahid dah. Beri anak tu Mujahid orang ni kau. Orang apa ni cahaya lagi orang nanda. Yang tuh murti kita mani ada cerkum mufrom berjari pichai macam ni kan dalam tu. Besi alia nara tu nanti nak kalah re. Alanggil beri kancah pun nara tu nanti nak kalah re. 
വൃത്തികെട്ട ഏർപ്പാടാണ് ഈ മാലയും മൗലിയതും അച്ചടിച്ചു വെച്ച് കാശുണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു മോഹിനായ മനുഷ്യൻ അത് ചെയ്യാൻ ധൈര്യപ്പെടൂല ഒരൽപം ഈ മാനുള്ളവൻ അത് ചെയ്യാൻ ധൈര്യപ്പെടുകയില്ല എന്നിട്ട് അതൊക്കെ മുജാഹിദീങ്ങളെ വേണ്ടി വെച്ച് ചാർത്തുകയാണ് ഏതായാലും മാലയും മൗലിയതും ഉണ്ടാക്കിയത് ഞങ്ങളാണ് പറയാത്ത ഭാഗ്യം ചിലപ്പോ അതും പറയും എഴുതി ഉണ്ടാക്കി പ്രസ് കൊണ്ടേ കൊടുക്കണോ എന്ന് കുറ്റമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം എന്നാ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത് ഏതാ സാധനം എന്നറിയോ മുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് വക മൗലിരി കിതാബ് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നൊക്കെ പോയി ഇപ്പൊ അറുപത്താറാ ഇങ്ങനെ കനം കൂടി കൂടി വരെ പത്ത് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോ തലയാണ് തന്നെ വലിപ്പുണ്ടാവും ഈ ഉദാഹരണ കണ്ടോളി ഇതേതാ പത്രം പറയുന്നത് സെൻസിങ് സെൻസിങ്ങിൽ ഇതാ ഒരു പരസ്യം ഏറ്റവും വലിയ മൗലിരി കിതാബ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് വക ഇതുവരെ പുറത്തിറങ്ങിയ മൗലിക പുറങ്ങിയ പുളിങ്ങോ മൗലിത് ബീരാ നൗലിയ കക്കിടിപ്പുറം ഓമാനൂർ കണ്ണിയത്ത് ശംസുലമ മടവൂർ വടകര ഈ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞാൽ പേരോട് സുലൈമാൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല തുടങ്ങിയ മഹാന്മാരുടെ മൗലിക ഉൾപ്പെടുത്തിയത് മൗലിക കിതാബ് മർക്കസ് മുദരീസ് അബ്ദുൽ നസീസ് അക്കാഫി കെ വി കെ ബുഹാരിക്ക് നൽകി പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നല്ല സെനതുള്ള മൗലിക കിതാബ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തള്ളാൻ പറ്റൂലോ സി എച്ച് അടിച്ച നിങ്ങൾ എടുക്കണ്ട നിങ്ങൾ നിർത്തെടുത്താൽ മതി ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ സേന തടക്കം നിങ്ങളെ അബ്ദുൽ അസീസ് മുസ്ലിയാര് പ്രകാശനം ചെയ്ത മുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് വക ഞങ്ങൾ കോര കോപ്പി വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് തിരുത്താൻ പറ്റൂല എന്നെ സേന തടക്കം ഞങ്ങളെ കയ്യിലായി പോയി മനസ്സിലായില്ലേ ഈ പറഞ്ഞ മൗലിത് കിതാബ് അച്ചടിച്ചു വിടുന്ന ഇയാള് എന്താ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ സുന്നി ആശയങ്ങളല്ല ഏതൊക്കെ സുന്നി ആശയം നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി ഞങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കട്ടെ എന്തോ ഞാനെന്നെ പറയുന്നു നമ്മൾ ആരിമീങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച മൗലിതുണ്ട് അത് മങ്കൂസ് മൗലിത് മുഹിയദ്ദിമാല പോലത്തതൊക്കെ നമ്മുടെ ആരിമീങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചതാണ് എന്നാ പറയുന്നത് അതൊന്ന് കേട്ടോളി മങ്കൂസ് മൗലി നോക്കി മുഹിദിമാല ഏത് മഹാനായ ഒരു പണ്ഡിതനാണ് ആ പണ്ഡിതൻ എഴുതിയ മൊഹീദീമാല മറുപടി പറയാമല്ലോ ഏത് ചോദ്യം ചോദിച്ചോ പറയാം ഖുർആാൻ കൊണ്ട് പറയാം ഹരീസ് കൊണ്ട് പറയാം ഇമാം ഇങ്ങളെ ഗ്രന്ഥം കൊണ്ട് പറയാം കണ്ടോ മൊഹിയദ്ദീമാലയെ സംബന്ധിച്ചും മങ്കൂസിനെ സംബന്ധിച്ചും മൂപ്പരിക്ക് മറുപടി പറയാം ബാക്കിയൊക്കെ മൂപ്പരിക്ക് നോക്കിയിട്ട് വേണം അതിലൊന്നും ഒന്നും മൂപ്പരിക്ക് ഇപ്പൊ വ്യക്തമായി പറയാൻ വയ്യാൻ എന്നാ ശരി നമുക്ക് മങ്കൂസ് എന്നെ പിടിക്കാൻ ഒന്നാമത്തെ നിലയിക്കോട്ടെ നല്ല മുസല്ല വിരിച്ചിട്ട് കായും കോഴി എന്നാണ് മലപ്പുറത്ത് പറയാ കാശ് കൊടുക്കാൻ കീശ നിറയെ കൊടുക്കാൻ കാശും നല്ലവണ്ണം കോളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരുക്കിയിട്ടിട്ട് ചന്ദനത്തിൽ യുങ്കത്തിച്ച് ബക്രിയോടെ ചെല്ലുന്ന സാധനത്തിൽ ഒന്നാമത് തന്നെ ഹിമാലയം തുണാ എന്താ തുണാ പ്രവാചകനാകുന്ന ഈ സന്മാർഗത്തിന്റെ ചന്ദ്രനെ ഉദയം ചെയ്യിച്ച അള്ളാഹു പരിശുദ്ധനത്രേലം ലോകത്തെ പടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകാശത്തെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പേര് വെക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പള്ളി വരസിലെ കർത്തം പറയാ നിങ്ങള് അള്ളാഹു അല്ലാത്ത എല്ലാം അള്ളാഹു പറഞ്ഞ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ അതൊക്കെ ആലമാണ് അതിനാദ്യം ഉണ്ടാക്കിയത് ആലമിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ആര് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലി വസ്ലമേ അപ്പൊ റസൂർ ആലമിന് പുറത്താ അതായിരിക്കട്ടെ ഏതായിരുന്നാലും സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത് എവിടെയാ ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു നബി പ്രകാശത്തിന്റെ കള്ളക്കഥ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതിനൊരു കള്ള ഹദീത്ത് ഇവർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്താ അറിയോ നിങ്ങള് അഹബിർണി അന്നി അള്ളാഹു താര ആദ്യമായി സൃഷ്ടിച്ചത് ഏതാണെന്ന് നീ നിങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് ജാബിർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് റസൂലിനോട് പറഞ്ഞു അത്രേ അപ്പോൾ റസൂൽ സിനിമ പറഞ്ഞു അവ്വനുമാബിറെ നിങ്ങളുടെ നബിയുടെ പ്രകാശമാണ് ആദ്യമായി അള്ളാഹു പടച്ചത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹദീസ് ചില സക്കാഫികളൊക്കെ പല ഭാഗത്ത് ഉദ്ധരിച്ചു പണ്ട് തെക്കൻ കുറ്റൂരിൽ പ്രസംഗം നടക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ പഴയ പതിനാലുകാരുണ്ടല്ലോ സുലൈമാൻ ലുഹ്മാൻ ഉൽ ഹക്കീം ലുഹ്മാൻ ഉൽ ഹക്കീം ഉദ്ധരിച്ചു ഞാൻ ചോദിച്ചു എവിടെയാണ് ഹദീസ് 
മുസന്നഫ് അബ്ദുൾ റസാഖിനുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ അടുത്ത പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു മുസ്യാരെ കളവ് പറയരുത് മുസന്നഫ് അബ്ദുൾ റസാഖിന് അങ്ങനെ ഹദീസ് അല്ല 20000 തോളം ഹദീസ് ഉള്ള ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ എവിടെയാണത് 10 11 ലോണ വാള്യങ്ങൾ ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ അത് പ്രിന്റ് മാറും മഞ്ഞ 10 വാള്യം 12 വാള്യം ഒക്കെ ഔട്ട് ആവും എന്നൊരു ഒരു കാര്യം ഇക്ക കുറ്റായിട്ട് ചിലപ്പോൾ പറയും മുസ്യാക്കന്മാർ ഒന്നും കിട്ടാത്തപ്പോൾ പിടിച്ചു തൂങ്ങലും അപ്പൊ വാല്യങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു പുസ്തകം ആ പുസ്തകത്തിലെല്ലാ ഹദീസിന് നമ്പർ ഉണ്ട് ഇത്ര നമ്പർ ഹദീസ് ഇത്ര വാല്യത്തിൽ പറയട്ടെ അപ്പൊ പിന്നെ അടുത്ത മറുപടി ആ മൗലവി തെരഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് കണ്ടില്ലല്ലേ നാം അവാഹിബുള്ള ദുന്നിയലുണ്ട് അപ്പൊ മുസന്നബിൽ ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പായില്ലേ ഞാൻ തെരഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് കണ്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ കണ്ടത് ഇപ്പൊ പറയുന്ന വിചാരം പറയണ എന്താണ് മവായിബുള്ള ദുന്നിയ എന്ന ഇവരെ കിതാബിലുണ്ട് മവായിബുള്ള ദുന്നിയ അതിന്റെ കിതാബാ അതൊരു ചരിത്ര കിതാബ് ഹസ്തല്ലാനി എഴുതിയ ഒരു ചരിത്ര ഗ്രന്ഥം അതിലുണ്ട് അത് അതീതിന്റെ കിതാബല്ല അപ്പൊ സനദ് സഹിതം ഹദീസ് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ കിതാബിലും അതില്ല സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് ദാറുൽ ഇഫ്ത പുറത്തിറക്കുന്ന മഹബത്തുൽ റസൂൽ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ കാണാം വഹാദൽ ഹദീസ് മക്ദൂബുല്ല അസ്ലഹു വ മൻസൂബൻ സൂറൻ ഇല മുസന്നഫ് അബ്ദുർ റസാഖ് വലൈസ ഫീൻ ഈ ഹദീസ് വ്യാജമാണ് ഇത് ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിലും ഇല്ലാത്തതാണ് മുസന്നഫ് അബ്ദുർ റസാഖിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ടെന്ന് വ്യാജമായി ചേർത്തി പറഞ്ഞതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അതില്ല അല റബാഹു അൻ വഹദു മിൻ അൽ ഉലമായിൽ മുഅത്തദ് ബിഹിൻ പരിഗണനീയനായ ഒരൊറ്റ പണ്ഡിതനും അത് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടില്ല കമ അന്നഹു ലൈസ മൗജൂദൻ ഫി അയ്യം മിൻ കുതുബി സുന്നത്തിൽ മുഅത്തമദ അവലംബിക്കപ്പെടുന്ന ഒരൊറ്റ പ്രാമാണിക ഹദീസ് ഗ്രന്ഥത്തിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഹദീസ് ഇല്ല വർഷങ്ങളായി എഴുതിയിട്ട് ഇതുവരെയും മുറച്ച ഖുറാബികൾ ഗണ്ണിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ലോകാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഖുറാബികൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന കള്ളക്കഥയുടെ അടിസ്ഥാനം അഡ്രസ് ഇല്ലാത്തൊരു വാറോലയാണ് എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് തെളിയിക്കാൻ തെളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത് ഞാൻ പയ്യന്നൂരിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പയ്യന്നൂർക്ക് പിന്നെ പേരോട് വന്നിട്ടില്ല അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്താരോ മുസന്നഫ് അബ്ദുൾ റസാഖ് അത് കസ്തല്ലാനി കണ്ട മുസന്നഫിന്റെ കോപ്പി നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ഞാൻ തൊട്ടു കാണിക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പൊ ഇവ നിലവിലുള്ള മുസന്നഫ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് മൂപ്പരിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ കസ്തല്ലാനി ആ കിതാബ് എഴുതിയ കാലത്ത് മൂപ്പര് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ആ കോപ്പി നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കണം എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പം പറഞ്ഞിന് തെളിവ് നമ്മൾ കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് താൻ കൊണ്ടുപോകണോ താനല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് താൻ എവിടെയാ കപ്പി പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വേറൊരു കൗതുക വാർത്ത കേട്ടിരുന്നു മുസന്നഫിന്റെ ഒരു പഴയ കൈയെഴുത്ത് കോപ്പി മറുക്കുന്നിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മേശന്റെ ഉള്ളിൽ അവിടെ വെച്ചാലും പുറത്തേക്ക് അത് കണ്ട മനുഷ്യന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇറക്കാൻ പറ്റൂല അത് ഏയ് അങ്ങനെ പല കൈയെഴുത്തും വരെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കിത്താബിൽ തിരുമണി നടന്ന പരിപാടി ഇല്ല അങ്ങള് ലോകത്ത് മുഴുവൻ പ്രചരിച്ചിട്ടുള്ള മുസന്നഫിന്റെ കോപ്പിയിൽ എവിടെയും ഇങ്ങനെ ഒരു ഹദീസ് തന്നെ ഇല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും മുസന്നഫ് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കണം അത് വയ്യനത്തുവാലൽ മുദ്ദായി ഒരു വാദം ഉന്നയിച്ചവനാണ് അതിന്റെ തെളിവ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പ്രത്യേക തെളിവൊന്നും വേണ്ട ഇല്ല എന്ന മതി സത്യം ചെയ്ത് ആരയിട്ട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഹദീസ് ഇല്ല ഞങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് നിഷേധിക്കുന്നു പയ്യന്നൂരിൽ ഞാൻ നിഷേധിച്ചു പേരോട് പിന്നെ വൈക്കന്നെ വന്നില്ല എന്നെ നാട്ടുകാർ കൊണ്ടെന്നാ തീരുമാനിച്ച ഇയാളെ കൊണ്ടെന്നാ മുജാഹിദ് പള്ളിയിൽ ഇയാള് കൂടും പറഞ്ഞു എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഹദീസ് ആരെങ്കിലും ഉദ്ധരിച്ചാൽ ഒരു ഹദീസ് പറഞ്ഞാൽ വിവാഹത്ത് ചെയ്താൽ അത് കളവാകാൻ സാധ്യത കൊണ്ടെന്ന് അയാൾക്ക് തോന്നുന്നു എങ്കിൽ അയാൾ രണ്ടു കള്ളന്മാരിൽ ഒരാളാണ് കളവാന്ന് ഉറപ്പില്ല ഒരു തോന്നൽ സാധ്യത എങ്കിൽ പോലും അവൻ രണ്ടു കള്ളന്മാരിൽ ഒരു കള്ളനാണ് ഒന്നാമത്തെ കള്ളത് ഉണ്ടാക്കിയോൻ രണ്ടാമത്തെ കള്ളത് നിങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കണോൻ അല്ലോ അപ്പൊ പേരോട് കള്ളനാണെന്നായി അതീസിന് അടിസ്ഥാനത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് എന്നു മാത്രമല്ല ബൈഹക്കി ഇമാ ബൈഹക്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുനൻ കുബ്രയിലും അസ്മാൽ സിഫാത്തിൽ മുദ്ദരിച്ച സ്വഹിയായ ഹദീസിന് എതിരായത് ഇന്ന അവല സയ്യൻ ഖലഖഹു അല്ലാഹു തആല അൽ ഖലം അല്ലാഹു ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലാഹുവിന്റെ
رسول الله صلى الله عليه وسلم ഒരു പ്രകാശ സൃഷ്ടിയാണ് എന്ന് പറയുന്നതും ഹദീസിനെതിരാൻ ഇമാം മുസ്ലിം കിതാബ് സൂദിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം ഖുലഖത്തിൽ മലായിക്കത്തു മിൻ നൂർ മലക്കുകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് ഈ പ്രകാശത്തിൽ നിന്നാണ് വ ഖുലിക്കൽ ജാന്ന മിൻ മാരിജിൻ മിൻ നാർ തീന്ത ജാലയിൽ നിന്നാണ് ജിന്നുകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് വ ഖുലിക ആദമു മിൻ മാ ഖദ ഖുസുഫലകും നിങ്ങൾക്ക് വിവരിച്ചു തരപ്പെട്ടതായ ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞ മണ്ണിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് അപ്പൊ മലക്കുകളാണ് പ്രകാശം നിർത്തിക്കപ്പെട്ടത് ഞാൻ മലക്കുകളെ പോലെയാണെന്നോ ഞാൻ പ്രകാശ സൃഷ്ടിയാണെന്നോ അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പക്ഷേ നമ്മുടെ സമസ്തക്കാര് അവരെ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ എന്താ പഠിപ്പിക്കണേ അൽ കിതാബുൽ അവൽ ഫി താരീഖ് റസൂൽ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ അഞ്ച് മൂന്ന് എട്ടും വയസ്സായ കുട്ടികളെ മണ്ടയ്ക്ക് അടിച്ചു കയറ്റുന്ന എന്താര്യങ്ങള് അവൻ നബി തങ്ങളുടെ പ്രകാശം നബി തങ്ങളെ പ്രകാശമാണ് അള്ളാഹു ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ചത് ആ പ്രകാശത്തിൽ നിന്നാണ് മറ്റ് ചരാചരങ്ങളെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് എന്താ ചരാചരം തന്നെ ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതും അപ്പൊ ശൈത്താനും കൊരങ്ങും പന്നി കാഷ്ടവും മൂത്രവും വേശിയും ഒക്കെ നബിയുടെ പ്രകാശത്തിനാണ്ടത് ചെറിയ കുട്ടികളെ മനസ്സിൽ പഠിക്കാറ്റ അടിച്ചു കയറ്റ ആളുകൾ എന്ത് വിചാരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു മദർസി പറഞ്ഞാച്ച പോരെ ഇനി പത് ശൂന്യ വിചാരിത നോക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കുറാൻ ഓടാനും നിസ്കരിച്ചാലും പടിഞ്ഞോട്ടച്ചിട്ട് അയക്കണത് ആ കുട്ടികളെ മണ്ടയിലേക്ക് പൊട്ടത്തരമാണ് അടിച്ചു കയറ്റുന്നത് നബി ഒരു പ്രകാശമാണെന്ന ഒരു പ്രകാശ ഗോളം പോലെ ഒരു വലിയ ട്യൂബ്ലൈറ്റ് പോലെ ഒരു ഗ്യാസ് ലൈറ്റ് പോലെയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂൽ എന്നാണ് ഈ മുസ്ലിയാക്കന്മാർ ഇന്നും പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ മങ്കൂസ് തന്നെ കാണാമേളങ്ങളോട് കൂടി മാർക്കോസും കൂട്ടരപ്പ പാടുന്നത് നബിയെ നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന വീട് അവിടെ വിളക്കിന്റെ ആവശ്യമല്ല അപ്പൊ നബിന്റെ വീട്ടിൽ വിളക്കണ്ടായിരുന്നില്ലേ നബി എന്നൊരു വെളിച്ചാമ്പ പിന്നെ എന്തിനാ വെളിച്ചം വെളിച്ചം കത്തുന്ന വിളക്കിന്റെ ആവശ്യമല്ല അതൊക്കെ ഒരു ആലങ്കാരികമായി പറഞ്ഞതായിക്കൂടെ ആലങ്കാരികാണ് പക്ഷേ ആലങ്കാരികമല്ല എന്നാണ് ഇവരുടെ പ്രയോഗത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് നബിക്ക് നയനില്ല ഇവർ പ്രസംഗിക്കലില്ലേ അല്ലേ റസൂർ ഉള്ളായി സല്ലാസ് ഒക്കെ നയലുണ്ടായിരുന്നില്ല നയലുണ്ടായി അർത്ഥം നബി വിളിച്ചാന്നല്ലേ എന്ന് മാത്രല്ല മഹമൂദ് മാല കേട്ടോ വെളിച്ചത്തിൽ വീണ് പോയ സൂചി ദൂഷിയായി ആയിഷാ ബിബി തെരഞ്ഞെടുത്തു ഞാൻ ടോർച്ചൊന്നും എടുക്കും ഞാൻ ആ സൂചി ഒന്നും എടുക്കട്ടെ എന്ന് പറയാ അതിന് പകരം നബിന്റെ വെളിച്ചം കൊണ്ട് ഒന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്തു അപ്പൊ നബി സല്ലാസ് മലക്കാണോ മനുഷ്യനാണോ സമസ്തക്കാര് പഠിപ്പിക്കുന്നത് മലക്കിന്റെ മനുഷ്യന്റെ അടക്കാണെന്ന മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ ദീദിയാത്തിലെ പതിനാലാമത്തെ പാഠം അൽ ഈമാനുമില്ല അമ്പിയ ഇവർ റുസുൽ അതിലെന്താ പറയുന്നത് അവർ മനുഷ്യരാണെങ്കിലും ആത്മീയമായി മലക്കുകളുടെ പ്രകൃതിയിലാണ് അപ്പൊ സമ്പൂർണ്ണ മനുഷ്യനല്ല പകുതി മനുഷ്യനും പകുതി മലക്കുവാണ് പിന്നെ എബിക്ക് നോമ്പൊന്നും വലിയ പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഒരു മലക്കീയ സ്വഭാവമുള്ളതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ നോക്കാനും എവിടുന്ന് കിട്ടിയതാ കേൾക്കുന്ന ഖുറാനിലുണ്ടോ ഹദീബിലുണ്ടോ റസൂൽ മലക്കിന്റെ പ്രകൃതിയിലാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു അതേസമയം ബുർദയിൽ പറയുന്നതോ അതോ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള റസൂൽ കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ അങ്ങേറ്റം അദ്ദേഹം മനുഷ്യനാണ് സൃഷ്ടികൾ ശ്രേഷ്ഠനും ഉത്തമനുമാണ് അദ്ദേഹം അപ്പൊ ഇതിലേതാ ശരി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പകുതി മലക്കാണെന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് പറയാ പകുതി മനുഷ്യനാണെന്ന് എന്നാൽ അദ്ദേഹം മനുഷ്യനാണെന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തും പറയാം അതിലേറെ രസം അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ കിതാബുല്ല അക്കായത്തിന് സമസ്തക്കാര് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മുർത്തദ്ദാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരാൾ മതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ വമിന ലിണ്ടത്തിൽ കൗലി വാക്കി കൊണ്ട് ഒരാൾ മുർത്തദ്ദായി പോകുന്ന കാര്യത്തിൽ പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ നബി കറുത്ത നിറമുള്ള ആളായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുർത്തദാവും നബി അറബി ആയിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും മുർത്തദാവും ായിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും മുർത്തദ്ദാകും നബി മനുഷ്യനായിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും മുർത്തദ്ദാകും അപ്പൊ സമസ്തക്കാരെ മദർസി പഠിച്ച അര മുർത്തദ്ദാവും ഒരാവ് മുർത്തദ് നോക്കണം നിങ്ങള് ഇതെല്ലാം ഇവരാ പഠിപ്പിക്കുന്നത് 
ഇതൊക്കെ എവിടുന്ന് വന്നു ഈ മങ്കൂസിൽ നിന്നുണ്ടായതല്ലേ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പകർന്നോ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പകർന്നോ നിങ്ങൾ പറയണം ഈ പൊട്ട പോയത്തമാണ് മങ്കൂസ് മൗലൂദിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വരിയിൽ തന്നെ ജനങ്ങളെ മുമ്പിൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ പ്രകാശം എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടായത് അതിനെ സംബന്ധിച്ചും തർക്കാണ് മങ്കൂസ് തന്നെ പിടിച്ചോ റുബി അലി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം മങ്കൂസുകാരൻ പറയുന്നു നബിയിൽ നിന്ന് റിവായത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കുന്തു നൂറമ്പൈന യഥയില്ലാഹി കബല ആദമിനെ അള്ളാഹു പടക്കുന്നതിന്റെ രണ്ടായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പാകെ ഒരു പ്രകാശമായിരുന്നു ആദമിനെ പടക്കുന്നതിന്റെ രണ്ടായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് നബിയെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മെഹമൂദ് മാലക്കാരൻ പറയുന്നത് വേറെ ഒരു കൗതുക വാർത്തയാണ് നല്ല നബി ആദം നമ്മെ പടക്കും മുൻ നൂറായിരത്താണ്ട് മുമ്പിൽ പടച്ചോവാർ നബിസല്ലാഹു അലി വസ്ലമെ പടച്ചത് ആദം നബിയെ പടക്കുന്നതിന്റെ നൂറായിരം കൊല്ലം മുമ്പാണ് നൂറായിരം തന്നെ എത്രയായി ഒരു ലക്ഷം അപ്പൊ രണ്ടായിരം ആയി ഒരു ലക്ഷമായി ജാന പോയമ്പതിൽ പോയി നോക്കിയാലോ നബിയെ സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷം ഏഴ് ബഹറിൽ നബി കടന്നു പോയില്ല ഓരോ ബഹറിലും പതിനായിരം കൊല്ലം വീതം അങ്ങനെ എഴുപതിനായിരം കൊല്ലം അപ്പോ വീണ്ടും വ്യത്യാസം അതേ സമയത്തോ ാണ് അപ്പോ അമ്പത് തലമുറ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ആദന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അപ്പൊ എത്ര കൊല്ലായി ഒരു തലമുറക്ക് നൂറ് കൊല്ലം കൂട്ടിയാ മതിയോ അല്ല ഇരുന്നൂറ് കൂട്ടണം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പേരോടിനോട് ചോദിക്കണം മങ്കൂസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏത് ചോദ്യം ചോദിച്ചോന്നാർന്ന് നമുക്കൊരു പത്ത് ചോദ്യം ചോദിച്ചാലയാ കേട്ടോ ഇരുപതിന രണ്ടായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് മങ്കൂസിൽ പറയുന്നു ജാല മുഹമ്മദിൽ പറയുന്ന എഴുപതിനായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് അതേ സമയത്ത് മഹമൂദ് മാലയിൽ പറയുന്നു നൂറായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് അതേ മഹമൂദ് മാലയിൽ തന്നെ പറയുന്നു ആദ്യം പിന്നെ അമ്പത്തൊന്നാം മകനാണ് ഇനി വേറെയുണ്ട് അമ്പതിനായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് അരസി പഠിച്ചിരിക്കുന്നു വേറെയുണ്ട് ഇതൊക്കെ കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ഏതാ പതിൽ ആദ്യം ഏതാ ഉണ്ടായത് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ തരത്തിൽ മൗലികൾ സത്യസമ്പൂർണമാണെന്ന് പറയുന്ന പേരോട് തന്നെ അതിനുള്ളതൊക്കെ സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ ആശയങ്ങളാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഈ ഇരുമ്പുഴിയിൽ വന്നിട്ടും കൊണ്ടോട്ടിയിൽ വന്നിട്ടും ഒക്കെ സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നത് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമാണ് രണ്ടോട്ടം കൂടി വന്ന മൂപ്പരെ കൊണ്ട് നമ്മൾ സമ്മതിപ്പിക്കും മങ്കൂസുരൻ തെറ്റിട്ട് മൊഹീദി മാലിൻ തെറ്റിട്ട് നമ്മൾ സമ്മതിപ്പിക്കും വരട്ടെ അയാൾ കൊണ്ടുവരണം നിങ്ങൾ അപ്പോഴേ സമ്മതിക്കും ഇനി സുഹൃത്തുക്കളെ ഇയാള് വേറൊന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മൊഹീദി മാലിയെ സംബന്ധിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ കോഴിക്കോട്ടില്ല ഈ കോഴിക്കോട്ടെ കാലി മുഹമ്മദ് മൊയ്യത്തി ശേഖന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞ എത്രയോ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരില് എഴുതി കൂട്ടിണ്ടാക്കിയതാ അതിന്റെ ബാക്കി എന്താ അവർ സ്വന്നും അവർ ചെന്ന വൈത്ത് ബഹുജത്തിൽ അസരാത് തെക്കുമില പോലെയുള്ള കീറക്കി താപുകളിൽ നിന്ന് രണ്ടിപ്പേർക്ക് എഴുതി കൂട്ടിണ്ടാക്കിയ വാറോലാണ് എന്നിട്ട് അതാണ് സത്യസമ്പൂർണമാണെന്ന് നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങൾ വിധി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് കേട്ടോളിം ഇനിയും അദ്ദേഹം പറയാണ് പ്രസവിക്കുന്ന സമയമായപ്പോൾ മേൽഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു പക്ഷി വരികയും ആമിന ബീവിയുടെ പള്ളക്ക് അതിന്റെ ചെറുത് കൊണ്ട് ഒരടി ഒടുക്കുകയും തദവസരത്തിൽ പ്രസവ വേദന ഉണ്ടാകുകയും പ്രസവിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നൊരു കഥ കാണുന്നില്ലേ ഏത് ഹദീസിന്റെ കിതാബിലാണ് ഈ കഥകളുള്ളത് സ്വഹയായ പരമ്പരയിലൂടെ ആ ഹദീസ് ഒന്ന് കാണിച്ചാൽ എന്നെ നിങ്ങൾ തിരുത്തി സംഗതി എന്താ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണം അങ്ങനെ ബാറ്ററി ഒരു പച്ചി ഇറങ്ങിട്ട് തല്ലിയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഉള്ളത് എന്താണ് അപ്പൊ മൂപ്പരുള്ള കണ്ടപ്പോ മൂപ്പര് വിചാരിച്ച് ബാറ്റ തടിച്ചിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായില്ലേ ഉള്ളത് എന്താണ് ഉള്ളതൊരു വെളുത്ത പക്ഷി ഇറങ്ങി വന്ന് ആമിന ബീവിന്റെ സമീപത്ത് കൂടി അങ്ങ് പോയില്ല 
മറ മറ തന്നെ പോയി മറത്ത് അടിച്ചുന്നല്ല അങ്ങ് പോയി ഇതിന് മറ്റാരിയോ മങ്കൂസ് മൗലീദിൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു വെളുത്ത പച്ചി ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ആമിന ബിബിയുടെ വയറ്റിൽ ഒന്ന് തടവി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് തട്ടി അപ്പോഴാ മുൻപൊരുത്തിയർക്ക് പ്രസവവേദന തുടങ്ങിയത് ഇത് നേരത്തെ അവിടെ മെഹമൂദ് ബാക്കവിയാണ് അയാൾ കാണിച്ചത് കൊണ്ടോട്ടിയിൽ പ്രസംഗിച്ച ഇസ്രായി പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് അടുത്ത് കടന്നു വന്നൊരു പണ്ഡിതനാണ് മെഹമൂദ് ബാക്കവി അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ മംഗലാപുരത്തിനടുത്തൊരു പള്ളിയിൽ ജോലി ചെയ്യാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് തെറ്റുപറ്റി എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ വേണ്ടി പേരോട് പറയുന്നത് വൈദാബി തായിരി നബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മങ്കൂസന്റെ മൂപ്പർക്ക് നേരെ കിട്ടുന്നില്ല ഒന്ന് നിന്ന് എന്നിട്ട് മുസ്ലിം വിട്ട് അലാ ബത്തിനി ആമിന എന്നർത്ത് അലാ ബത്തിന് ഉമ്മി ആമിന നാക്കി അങ്ങനെ മൂപ്പരെ വക എന്നാ പൗരൂ തന്നെ നേരെ കിട്ടും ഇതൊക്കെ മൊല്ലാക്കാരെ കൊണ്ട് ചെല്ലിച്ചിട്ട് കാശ് വലിയ സ്ഥാത് വാങ്ങി കീസിലാണല്ലോ അപ്പൊ ആടി കൊടുക്കലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും കിട്ടാതെ പോയതിരിക്കട്ടെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ കിട്ടാതെ പോയതാണ് കുഴപ്പമില്ല വൗരൂതല്ലേ അല്ലെ വയറ്റ് പോയപ്പിന്റെ മാർഗം അത് ഏതായിരുന്നാലും മെഹമൂദ് വാക്കവിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും കണ്ടപ്പോ അടിച്ചു എന്ന് മെഹമൂദ് വാക്കവി അർത്ഥം പറഞ്ഞു മെഹമൂദ് വാക്കവി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അദ്ദേഹം വായിച്ച അർത്ഥം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ അതിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് എന്നിട്ടോ പേരോട് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ അർത്ഥല്ല പക്ഷെ അതിലൂടെ അങ്ങ് പോയിനേ ഉള്ളൂ എന്താ കണ്ടോളി മങ്കൂസ് മൊഴിയിലിന്റെ പരിഭാഷ പരിഭാഷകൻ കണ്ണിയെത്ത് വായക്കാട് മുബാറക്ക് മുക്ക് സ്റ്റാല് തിരൂര് പുറത്തിറക്കുക അതിന്റെ നാപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ പേജിൽ ഈ മറയൊക്കെ മൂപ്പര് ഓരോന്നിനും അർത്ഥം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മറ അനന്തരം അത് നടന്നു ബ്രാക്കറ്റിൽ സ്പർശിച്ചു ബിജനാഹി അതിന്റെ ഇരു ചെറുകൾ കൊണ്ട് അലാബത്തിനി ആമിനത്തെ ആമിനയുടെ വയറ്റത്ത് മുസ്ലിയൻ മേഘത കാണിച്ചതായി ഉടനെ അവരെ അടിച്ചു അഥവാ അവർക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു അൽ മഹാദു പ്രസവേദന അപ്പൊ ബീവിയുടെ ഉദരത്തെ സ്പർശിച്ചു എന്നാണ് അരിഞ്ഞേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് തൽസമയം വായുമണ്ഡലത്തിൽ നിന്നൊരു ശുഭ്ര വിഹകം ഓ ഖുറാഫിന്റെ മലയാളം കണ്ടങ്ങള് പുള്ളത്തി പാറി നിറഞ്ഞ ആളാ പതി ശുഭ്ര വിഹകം പറഞ്ഞെത്തുകയും അതിന്റെ ഇരു പച്ചങ്ങൾ ഘടുതിയിൽ ആമിന ബീവിയുടെ ഉദരത്തെ സ്പർശിക്കുകയും ചെയ്തു ഉടനെ ബീവിക്ക് പ്രസവ വേദന അനുഭവപ്പെടുകയുണ്ടായി അപ്പൊ പർണങ്ങ് പോയി നാള് പർണങ്ങ് പോയതുകൊണ്ടൊന്നും പ്രസവ വേദന ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒന്ന് സ്പർശിച്ചു അപ്പൊ സ്പർശിച്ചു തുടങ്ങിയ തട്ട് തട്ടി അടി അടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞതാ ഇതുണ്ടോ പ്രവാചക പ്രകീർത്തനം അതാ മങ്കൂസ് പോലെ പരിഭാഷ ബയാനിയ പരപ്പനം കാടി ഇരുപത്തിരണ്ട് കാരറ്റ് കുറാഫിയ അതിനെന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തരസമയം ഉപരിഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു ശുഭ്ര പക്ഷി പറന്നു വന്ന് വേഗത്തിൽ ബീവിയുടെ ഉദരം തടവി അതോടെ മഹതിക്ക് പ്രസവേദന അനുഭവ വേദ്യമായി കണ്ടോ സൈദിയ കോളേജ് നിറക്കിയ പുതിയ കാദിസിയ ബുക്സ് കൊല്ലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ എം എ അബ്ദുൽ കാദർ മുസിയാരുന്ന കുബൂരിയുടെ നേതാവിന്റെ അവതാരികയോട് കൂടി ഇറക്കിയതാ അതിലെന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുഗൾ ഭാഗത്ത് ഒരു പക്ഷി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും അതിന്റെ ചിറവ് കൊണ്ട് ആമുല ബീവി റലിയല്ലായോ എന്നാ എങ്ങനുണ്ട് ആമിന ബീവി റാം ഏ തടയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആമിന ബീവിന്റെ സ്ഥിതി എന്താണെന്ന് ഇന്നലെ നവബി റഹ്മത്തുള്ള പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇവിടെ വായിച്ചു പേരോടിന് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം ആമിന ബീവി എഴുതിയിട്ട് റാൻ ഇടുന്നുണ്ടല്ലോ അതെന്ത് വകയിലാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ചോദിക്കണം മൂപ്പരെ ഒന്നും ഇവിടെ വിശദീകരിക്കട്ടെ എനിക്കുള്ള മറുപടി അല്ലെ നവബി ഇമാമിനുള്ള മറുപടിയാണ് നവബി ഇമാമിന്റെ ശരണി ശരണി മുസ്ലിം എന്നാണ് ഇന്നലെ ഞാൻ വായിച്ചത് ഇനി കെ മുഹമ്മദ് കുട്ടി അനുസരിച്ച് സി എച്ച് ഒന്നുമല്ല ആ അതിലെന്താ പറയുന്നത് അതിലും ഇതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് ചിറവ് കൊണ്ടും ബീവിയുടെ ഉദരത്തിൽ തലോടി ഇപ്പൊ ഞാൻ വായിക്കണോ ഇതാ മൗലിദിന്റെ ആവശ്യവും പ്രസക്തിയും മുഹമ്മദ് മാസ്റ്റർ വട്ടാമ്പി എല്ലാത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തടവി സ്പർശിച്ചു തലോടി എന്നൊക്കെയാണ് അത് അടിച്ചു എന്നൊരു വാക്ക് ആക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത് മെഹമൂദ് ബാക്കവി പറഞ്ഞു അതിൽ എന്താ പത്ര വിദ്യ വിശേഷം ഉള്ളത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കളിയാക്കിയിട്ട് പല്ലും ഉപ്പവും പുറത്താക്കിട്ട് ഒരു ചിരിയും എന്നാ ഒക്കെ ആയിന ഏറ്റവും വലിയ കളവ് പറയുമ്പോൾ അയാൾ വല്ലാണ്ട് ചിരിക്ക അങ്ങനെ നോക്കണ്ടു കളവ് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോ മൂപ്പർക്ക് ചിരി കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി മൂപ്പറയുടെ ന്യായീകരിക്കണ കേട്ടോളി ഒന്നുകൂടി ഉണ്ട് സംഗതി എന്താ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ അങ്ങനെ ഒരു പച്ചി ഇറങ്ങിട്ട് തല്ലിയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഉള്ളത് എന്താണ
അപ്പൊ മൂപ്പർ മറബാന്ന് കണ്ടപ്പോ മൂപ്പർ വിചാരിച്ചു ബാറ്റ തടിച്ചു വേണ്ട അർത്ഥം മനസ്സിലായില്ലേ ഉള്ളത് എന്താണ് ഉള്ളത് ഒരു വെളുത്ത പക്ഷി ഇറങ്ങി വന്ന് ആവിനെ വീവിന്റെ സമീപത്ത് കൂടി അങ്ങ് പോയില്ല മറ മറ പറഞ്ഞാൽ പോയില്ല മറത്ത് വീഴുന്നില്ല അടിച്ചു എന്നല്ല ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞോക്ക് എന്താ തടകി സ്പർശിച്ചു എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇങ്ങനെ ഹസായി സുൽക്കുമറ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ സുഹൃത്തിയുടെ ഹസായി സുൽക്കുമറ വായിക്കുന്നുണ്ട് അറബിയിലുള്ള ആ പുസ്തകത്തിന്റെ മൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിലെന്താ ഉള്ളത് ഹസായി സുൽക്കുമറയിൽ വായിക്കുന്നതിനും മുപ്പര് തെറ്റിച്ച് ഹസായി സുൽക്കുമറ വായിച്ചു എന്ന് മാത്രല്ല അവിടെയും മസഹാന ഉള്ളത് അതിന് അർത്ഥം പറയാതെ വിട്ടുപോയി എന്നിട്ട് മുപ്പര് ഗ്രാമർ തെറ്റും അതുകൂടി ഒരു കാണിക്കണങ്ങൾ അതിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു فرأيتك أن جناح طير أبيض قمص قد مسح على فؤادي فذهب عني كل رعب وكل وجع فمسح على فؤادي ما عطت لنا برد لا بنا كل الرجع وكل وجع كل الرعب وكل وجع هذا كلنا وايكندد ഒരു ചെറിയ കുട്ടിനെ തെറ്റിയാലും പിടിച്ചിട്ട് കളിയാക്കി എന്നല്ല കണ്ടിനങ്ങൾ അല്ലേ ഇയാള് വായിക്കണ്ടത് ഒരു കുല്ലൂനാണ് ഞാനിതൊരു കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നതല്ല നമ്മളെ സ്വഭാവത്തിൽ പെട്ടതും അല്ല അത് വായിക്കുമ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിലപ്പോ സംഭവിക്കാം പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ തെറ്റ് വരെ പിടിച്ചിട്ട് പരിഹസിച്ചു വന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാണ് അവിടെ കൊല്ലൂ നാ വായിക്കേണ്ടത് ഹസായ് സുൽക്കുമറ വായിക്കുമ്പോഴും മസഹാൻ അവിടെ ഉണ്ട് വെറുതെ പറന്നു പോയി എന്നല്ല അപ്പൊ ഇരിക്കട്ടെ ഏതായിരുന്നാലും മങ്കൂസിൽത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഈ എന്നുടെ ഏകൽ ഉടയവൻ തന്റെ ഏകൽ എന്ന മൊഹിയത്തീം മാലയിലെ ക്ലിപ്പ് അത് കടെ കാണിക്കുന്നില്ല ഞാൻ സമയം വളരെ വൈകുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ് എന്നുടെ ഏകൽ ഉടയവൻ തന്റെ ഏകൽ ആകെന്ന് ഞാൻ ചൊല്ലിൽ ആകും ആകുന്നോവാർ ആകെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉണ്ടാകും കുൻ കുൻ എന്ന് മൂപ്പര് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകും അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യം ഇത്രമാത്രമാണ് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഉണ്ടാവുക എന്ന് അവാഹു ഉദ്ദേശിച്ചാൽ കുഞ്ഞെന്ന് പറയുകയേ വേണ്ടു അപ്പോഴേക്കും അത് ഉണ്ടാവുകയായി അതുപോലെ തന്നെ മുപ്പരും എന്നോട് ഏകൻ ഉടയവൻ തന്റെ ഏകൽ ആകെന്ന് ഞാൻ ചൊല്ലിൽ ആകുമ്പോൾ അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന് തുല്യനായി ശേഖ് മൊഹിയദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ചീലാനിയെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മൊഹിയദ്ദീൻ മാല ചെയ്യുന്നത് കണ്ണിൽ കാണാത്തതും കൽഭാഗത്തുള്ളതും കൺകൊണ്ട് കണ്ട പോൽ കണ്ടു പറഞ്ഞോവർ കുഫിയകത്തുള്ള വസ്തുവിന പോല് കാണാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൽഭാഗം വന്നോവർ ഒക്കോവറായ വർത്താനങ്ങളാ കണ്ണ് കാണാത്തതും കൽപകത്തുന്നതും കണ്ടുകൊണ്ട് കണ്ടതുപോലെ പറഞ്ഞു നാ ആര് പറഞ്ഞു മൊഹിയദീശിയ ഗ്രാമത്തുള്ളയാലെ പറഞ്ഞു കുപ്പിയകത്തുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ കൽപിനുള്ളത് മൂപ്പര് കാണും എന്ന് കാളി മുഹമ്മദ് അവകാശപ്പെടുന്നു ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി റഹിമഹുല്ല അദ്ദേഹം ഒരു നല്ല പ്രബോധകനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ആക്ഷേപമില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ചില തെറ്റുകളും അബദ്ധങ്ങളും ഒക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു നല്ല പ്രബോധകനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അക്കീതയിൽ മിക്കവാറും ചെലഫി അക്കീതയോട് യോജിച്ചതാണെന്ന് നേരത്തെ ഞാൻ വായിച്ച കുഞ്ഞിയുടെ ഉദ്ധരണികളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷേ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ മൊഹിയദ്ദീൻ മാല എന്ന് പറഞ്ഞവർ പാടി നടക്കുന്നതിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെക്കാളും അപ്പുറത്തേക്ക് ഇയാൾ ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാണ് കണ്ണ് കാണാത്തതും കൽപകത്തുള്ളതൊക്കെ റസൂൽ ഉണ്ടാക്കുവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമിയുടെ പ്രിയപത്നി ഐഷാബി പ്രതി അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് അപവാദം പ്രചരിച്ചു സഫ്വാൻ എന്ന സഹാബിയുമായി അഭിഹിത ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു വന്ന് റസൂൽ ഉണ്ടാക്കുക മനസ്സിലായില്ല സഹാബത്തിന് മനസ്സിലായില്ല ആഴ്ചകൾ കടന്നുപോയി അവസാനം കട്ടിലിൽ മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി ഇരിക്കുമ്പോൾ പോലും റസൂല് ചോദിക്കുന്നു ആയിഷ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം പശ്ചാത്തപിക്കണം നബിയെ ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കില്ല തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യും എന്റെ നിരപരാധിത്വം അള്ളാഹു തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തണം ആരോപണം കൊണ്ടുവന്നത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം തന്നെയാണ് കണ്ടോ സ്വന്തം പ്രിയ പത്നിയെ സംബന്ധിച്ച് ആയുഷത്രവി എല്ലാവനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ഉമ്മയെ സംബന്ധിച്ച് അപവാദം പ്രചരിച്ചിട്ടും അഷറഫുൽ ബഷറായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമിന് പറയാൻ സാധിച്ചില്ല 
സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ മനസ്സ് വായിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ആ റസൂലിന്റെ പേരെ കുട്ടിയുടെ പേരെ കുട്ടിയുടെ പേരെ കുട്ടിയുടെ പേരെ കുട്ടിയായി വന്ന് ശേഖ മൊഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീവനിക്ക് അത് സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊഴിച്ചത്തുള്ള നബിക്ക് സാധിക്കാത്തത് കറാമത്തുള്ള വലിയും സാധിക്കുമെന്നാണോ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നിങ്ങൾ തന്നെ മദർസയിലും പള്ളി ദർശിലും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് വാങ്ങൽ വലിയനായ ലംബിയായി ഒരു വലിയൊരിക്കലുണ്ട് ലംബിയാക്കേണ്ട പദവി എത്തുന്നത് അല്ല ഒരു നബിയാണ് വലിയനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠൻ അപ്പൊ അള്ളാഹുബിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് മൊഹിയദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനിയെ ഉയർത്തുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മൊഹിയദ്ദീൻ മാല ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മൊഹിയദ്ദീൻ മാല മാത്രം ഒരു ദിവസം പ്രസംഗിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് തൽക്കാലം ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ ആ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇനി സുഹൃത്തുക്കളെ ബേർ മൗലീദിന്റെ സരന്ദീപ് മൗലൂദ് ശ്രീലങ്ക മൗലൂദ് ഈ ശ്രീലങ്ക മൗലീദിലുണ്ട് ആ നമ്മുടെ ബാക്കവി മെഹമൂദ് ബാക്കവി അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചില വിമർശനങ്ങൾ കൊണ്ടോട്ടിയിൽ പറഞ്ഞപ്പോ പേരോട് അതിനെ കളിയാക്കുകയാണ് അതുങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കണം എന്നാൽ സറന്ദീപ് മൗലിദ് നിങ്ങൾ ഓദിയിട്ടുണ്ടോ സറന്ദീപ് മൗലിദിൽ പറയുന്നത് അള്ളാഹു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മയോട് പറഞ്ഞു ചില അവസരത്തിൽ റബ്ബിന്റെ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് താങ്കളെ നാം കയറ്റുന്നു ചില അവസരത്തിൽ മനുഷ്യരുടെ പ്രകൃതിയിലേക്ക് നാം ഇറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് വ്യക്തമായി സറന്ദീപ് മൗലിദിൽ എഴുതി വിട്ടിട്ടില്ലേ ഇത് ഹദീഫിനോ ഖുർആാനിനോ യോജിക്കുന്നു യോജിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് തങ്ങളെപ്പറ്റി മനുഷ്യന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു പദവിയിലേക്ക് തങ്ങൾ ഇറക്കുകയും അള്ളാഹുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു പദവിയിലേക്ക് തങ്ങൾ ഉയർത്തുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാചകം ഇതെന്താ തെറ്റ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസം വഹി ഇറങ്ങുന്ന സമയമില്ലേ മിറാജിന് പോയ സമയമില്ലേ ആരും അടുക്കാത്ത സമയമില്ലേ ആ സമയത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അള്ളാഹുമായി റബ്ബുമായി അടുക്കുന്ന അഥവാ റബ്ബുമായി പ്രത്യേക ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിലെ സമയങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഉയർന്ന മർത്തവയുണ്ട് അതിന് മൂപ്പര് പറയാണ് അപ്പൊ റബ്ബാനിയ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ റബ്ബാനിയ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ എന്താ ഈ റബ്ബാക്കലായില്ലേ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു ഈ മനുഷ്യന്റെ ഒരു വിവരക്കേട് ഇയാൾ തലേ കെട്ടിയാ പിന്നെ എന്താണ് മുസീബത്ത് പറയണോ ഇയാള് ഇനിയിപ്പോ മൗലിമാർ പേരോട് തലേ കെട്ടിന് എതിർത്തു തലേ കെട്ടിനല്ല എതിർക്കുന്നത് ഇത്തരം വിവരം കെട്ടവര് തലേ കെട്ടിട്ട് ആളെ പറ്റിക്കരുത് ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ലെ ഞാൻ ഖുർആാനിൽ നോതുന്നു മൗലിമാരെ റബ്ബാനിയെ എന്ന് മഹാന്മാരായ ആളുകൾക്ക് റബ്ബാനി എന്ന് ഖുർആാനിൽ എത്ര സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് റബ്ബാക്കലാണോ കേട്ടോ تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون قرآن رباني يغلعبها رباني يغلعبها إنه يترسلت قرآن الآية تبدي بكشي إيمو لبن تليلي سني غلق كافراك للا تشند إلا تدود قرآن الآية تبدي مكند للو وبري ورجن دانه بيبرن دليل كان اللا ഒരാഭരണമാണ് തലേക്കെട്ട് വിവരില്ലാത്ത ഇയാളൊന്നും തലേക്കെട്ടാൻ പാടില്ല വിവരില്ല ഞാനൊക്കെ അല്ലേ കെട്ടേണ്ടത് അല്ല വേല പറഞ്ഞേ ക്ലിപ്പിടാൻ വേണ്ടി പറയാൻ ആ കുട്ടിയുടെ ക്ലിപ്പിടാൻ വേണ്ടിട്ടേ തലപ്പ വരട്ടെ അപ്പൊ ഈ സുഹൃത്ത് ഈ സുഹൃത്ത് നമ്മുടെ കൊല്ലത്ത് നിന്ന് വന്ന സുഹൃത്ത് ഇത് കേട്ടിട്ട് അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു മുസ്ലിയാര് ഇങ്ങനെ പറയോ പക്ഷേ ഈ തരത്തിൽ ഇയാൾ തരന്താ എന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇയാളിപ്പോ പറഞ്ഞെന്താ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് ഞാൻ മുഹമ്മദ് നബിയെ നിങ്ങളെ ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യത്തിന്റെ പദവിയിലേക്ക് ഇറക്കുകയും റബ്ബിന്റെ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തുകയും ചെയ്യും 
അപ്പൊ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലേ റബ്ബാക്കുന്നതിനെക്കുള്ളൊരു സൂചനയല്ലേ ഇത് എന്ന് മഹമൂദ് ബാക്കബി ചോദിച്ചതിന് ഇയാൾ എന്താ പറയുന്നത് ഖുർആാനിൽ റബ്ബാനിയൂൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ റബ്ബാനിയൂൻ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞ മൂന്നായത്ത് മുപരോധി അവിടെ പണ്ഡിതന്മാർ എന്നാണ് അർത്ഥം ഫുഖമാണ് മുഫസിറുകൾ അർത്ഥം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ ഇൻസാനീയത്തിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന റബ്ബാനികളാണ് ഇൻസാനിയത്തിലേക്ക് ഇറക്കും പിന്നെ ഇൻസാനിയത്തിൽ നിന്ന് റബ്ബാനിയത്തിലേക്ക് ഉയർത്തും അപ്പൊ ഇൻസാനിയത്തും വിട്ട് റബ്ബാനിയത്താ മൗനുദ് പറയണത് ആയത്തിൽ പറഞ്ഞത് മനുഷ്യത്വത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യ സ്വഭാവങ്ങളോട് കൂടിയ റബ്ബാനിയാണ് അപ്പൊ ഇൻസാനിയത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തിയ റബ്ബാനി എന്ന് പറയുന്നത് അത് മനുഷ്യന്റെ അപ്പുറത്തേതോ ഒരു പദവി തന്നെയാണ് അത് റബ്ബിനോട് അടുത്ത പദവി അയാൾ പറയുന്നത് ഏയ് വഹയിറങ്ങുന്ന സമയല്ലേ മീറാജ് പോയ സമയല്ലേ ഈ പറഞ്ഞ ഖുർആാനിൽ കൂനൂർ റബ്ബാനീൻ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയാണോ മുഹമ്മദ് അബി സല്ലാ വസ്ലിന്റെ അവസ്ഥ നബിയെ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പണ്ഡിതനാക്കും വേറില്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ നബി വേറില്ലാത്തവനാ ഏയ് ചില സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളെ പണ്ഡിത സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തും അങ്ങനെയാണോ അപ്പൊ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയെ വിവരമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇടക്കൊക്കെ അള്ളാഹു താഴ്ത്താറുണ്ട് എന്നല്ലേ പേരോടിന്റെ വ്യാഖ്യാന പ്രകാരം വരിക എന്തിനാണ് പേരോടെ ഈ ശ്രീലങ്ക മൗലി ഇതിൽ തെറ്റി പറ്റി അതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ പറയാ മൂപ്പരിക്ക് കഴിയില്ല മൂപ്പർ അതിനെങ്ങനെ ന്യായീകരിച്ച് ന്യായീകരിച്ച് നോക്കാണ് ഇനി സുഹൃത്തുക്കളെ മഹമൂദ് മാലയിലുണ്ട് എന്ത് നീ മറ്റേ അഹമ്മദും ഞാനെന്നീ ചൊന്നോവർ വീണ്ടും ആയി മറ്റേ അറബി ഞാനെന്നോവർ ഈ വെയിറ്റ് ചെല്ലിക്കൊണ്ട് മഹമൂദ് മാപ്പവി പറഞ്ഞു റബ്ബാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അഹദാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ നബിയെ വിളിക്കുന്നത് അതിനും ഇയാൾ ഖണ്ഡിക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് കേട്ടോളി മഹമൂദ് മാലപ്പാട്ടിൽ പറയുന്നത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ അഹദ് ആണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ റബ്ബ് ആണ് എന്നാണ് അതെവിടെയാ പറയുന്നത് വീണ്ടും അഹമ്മദ് എന്നതിൽ നിന്ന് മീമ് പോയാൽ അഹദ് എന്നാവുന്നു അഹദ് ഞാനാണ് അറബ് എന്നതിൽ അയൻ അറ്റു പോയാൽ റബ്ബ് എന്നാകുന്നു ആ റബ്ബ് ഞാനാകുന്നു എന്ന് റസൂൾ അള്ളാഹി പറഞ്ഞു എന്ന് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമേ അഹദ് എന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ മറുത്ത പേരിലേക്കും റബ്ബ് എന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ മറുത്ത പേരിലേക്കും എത്തിച്ചില്ലേ ഈ മൗലവി ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ചേർക്കണം ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ചേർക്കണം ആ എഴുതി പഠിപ്പിച്ചു തരാം എഴുതി മോനെ അഹമ്മദ് എന്നായിരുന്നത് എന്താ എഴുതിയത് അഹമ്മദ് ആ പോയിക്കോളി അഹമ്മദ് ആ മീമ മീമ പോട്ടെ മീമ തട്ട് എന്താണല്ലോ നോക്കുക അല്ലെ അഹദ് എന്നോ ഞാനൊന്നോവർ <laughs> മീന് പോയാൽ എങ്ങനെ അത് അഹരാകുന്ന് അപ്പോ വലിയ പാണ്ഡിത്യം അഭിനയിച്ച് മൂപ്പരിങ്ങനെ വിലസാണ് എന്നാൽ ഈ പറയുന്ന ഈ മൗലിക കിതാബുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളെ സക്കാഫി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് അത് വെച്ച് തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിച്ച് തരാം ഹെർക്കത്ത് ഇട്ടിട്ടല്ല മുസ്ലിം ആര് എഴുതാറുള്ളത് ഹെർക്കത്ത് കുറാൻ രീതിയിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വേറൊരിടത്തൊന്നും ഹെർക്കത്ത് ഉണ്ടാവില്ല അഹമ്മദ് നൈതി കാണിച്ചു നോക്കട്ടെ ഹെർക്കത്തില്ലാതെ എന്നിട്ട് അതിന്റെ നിയമം കളിഞ്ഞു നോക്കട്ടെ അപ്പൊ അഹദ് തന്നെ വായിക്ക അറബി എന്തിനാ അതിന് പോയ റബ്ബി എന്നാ വായിക്ക ഇത് അഹമ്മദിൽ നിന്ന് നീമ് പോയ അഹദാണ് റബ്ബ് അറബി എന്ന നൈന് പോയ റബ്ബാണ് ഇത് പേരോടിനറിയില്ല എന്ന് പറയരുത് കാരണം ഈ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ശ്രീലങ്ക മൗലിയുണ്ടല്ലോ സെറന്ദീപ് 
ആ സ്ഥലം ദീപിക്കുന്ന പഠിച്ച നിങ്ങളെ സബീനത് നൂറ്റി എട്ടാമത്തെ പേജ് മഹമൂദ് ബാക്കി പണ്ഡിതനാ ഇയാളെ പോലെ വായാടിത്തൽ നൽകുന്നുള്ളൂ അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ച് കാര്യങ്ങൾ തെളിയിക്കാൻ കഴിവുള്ള പണ്ഡിതനാണ് എന്താ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫിയെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്ദേശിച്ചപ്പോൾ തന്റെ പേരായ അഹദിനോട് അള്ളാഹുവിന്റെ അഹദ് എന്ന പേരിനോട് മീമ് ചേർത്തു പഠിച്ചു വെച്ച പേരോട് വാക്കുമലവിയിൽ മറാത്തിബാത്തില്ലാതി എന്നിട്ട് ഒരുപാട് എണ്ണം പദവികൾ അദ്ദേഹത്തിന് പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പൊ അഹമ്മദായി മഹമൂദ സമതായ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നും സ്തുതിക്കപ്പെടുന്നവനായി അപ്പൊ അഹദിൽ മീമ് ചേർന്നാൽ അഹമ്മദായത് നേരത്തെ പേരോട് വായിച്ചില്ലേ തൊട്ടടുത്ത പേജ് തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോ പേരോട് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ചേർക്കണം സഞ്ചാരക്ക് നോരി പഠിക്കട്ടെ മഹമൂദ് ബാക്കൽ ഒന്നിലും ഇയാള് രണ്ടിലും പറ്റുമല്ലോ സുഹൃത്തെ ഇതൊന്നും ഞങ്ങളെ മുമ്പിൽ നടക്കും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ട ഇതിന് പേരോട് ഞാൻ ഈർച്ച നോക്കുന്നുണ്ട് നീ മറ്റേന്നല്ല നീ മുറ്റേനാണ് അതിലെന്താണുള്ളത് നിങ്ങളെ സെക്കാത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിന് നീ മറ്റേന്നുള്ളത് നീ മുറ്റേനായാലെന്താ മീമുള്ള അഹമ്മദ് അത് എല്ലാ അഹമ്മദിനും ഉള്ള മീമ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അഹമ്മദ് ആൾക്കാർക്ക് പേരിട്ടാലും മീം മീമുള്ള അഹമ്മദ് എന്നാ മീമുള്ള എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു ദാലുള്ള അഹമ്മദ് ഹാവുള്ള അഹമ്മദ് അംസുള്ള അഹമ്മദ് കയ്യിലല്ലേ എന്താ പിന്നെ വിശേഷം ഉള്ളത് കണ്ടോ അപ്പൊ പൊട്ടത്തരം പറയാ അതിന് ഉറ്റേന്ന് അതിനുള്ള അറബിയാണ് അപ്പൊ കുടുങ്ങിയിട്ട് പൊട്ടത്തരം എഴുതി വിട്ടിട്ട് അതിനെ ന്യായീകരിക്കലാണ് ഇതുകൊണ്ടും തീർന്നിട്ടില്ല ഇനി കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ വഹദത്ത് മാല വ്യാഖ്യാനം കെ വി എംബന്താവൂരിന്റെ അതിന്റെ പേജ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ പറയുന്നു സാക്ഷാൽ വിരാട് പുരുഷൻ ഇൻസാൻ കാമിൽ മുത്തു റസൂലാണ് മറ്റെല്ലാ വിരാട് പുരുഷന്മാരും മുത്തു റസൂലിന്റെ ദർപ്പണങ്ങൾ മാത്രം ഇനി കേട്ടോ അഹമ്മദിലെ മീമ് പോയാൽ അഹദായി ശ്രീലങ്ക മൗലുദു പറഞ്ഞത് ഈ കാര്യം അഹദിൽ മീമു ചേർന്നാൽ അഹമ്മദുമായി ഇതൊരു പരമ രഹസ്യമാണ് വഹദത്ത് മാല വ്യാഖ്യാനം പേജ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അതേ പുസ്തകത്തിന്റെ പേജ് അമ്പത്തി മൂന്ന് നോക്കിക്കോ കോടാനുകോടി പ്രപഞ്ച ഗോളങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് പരമസത്ത അവയിൽ മറഞ്ഞത് അതിനു മുമ്പ് പരമസത്ത വെളിപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു പിന്നെ പരമസത്ത വെളിപ്പെട്ടത് അഹദിൽ നീന്ന് ചേർന്ന് അഹമ്മദായപ്പോഴായിരുന്നു മക്കയിലാണ് തജല്ലി ഉണ്ടായത് അപ്പൊ അള്ളി റസൂലൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന അതാണല്ലോ നിങ്ങൾ അദ്വൈതം രണ്ട് വഹദത്തിൽ വിജൂത നോമന പേരിട്ട് നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന നിങ്ങൾ പണ്ട് നടക്കുന്ന വിശ്വാസമുണ്ടല്ലോ അത് അല്ലും ഞെബിമാരും ഒക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതി ഓളി വായ് അത് താൻ വായ് അത് പിന്നെ ആദമായി വന്നു റഹൂറായി അമ്പിയ ഔലിയ ആയി വന്നു വന്നു അവസാനം മാക്കൂ തന്നെ വന്നു കണ്ടോ ആദി തന്നെ അള്ളാഹു അത് ഒളിവായി വെളിച്ചായി പിന്നെ അത് പുറത്തു വന്നു ആദമായി വന്നതും ആ അല്ല തന്നെയാണ് പിന്നെ അമ്പിയാവക്കളായ ലോകത്ത് വന്നതൊക്കെ അള്ളാഹു തന്നെയാണ് അവസാനം മക്കത്ത് വന്ന മുഹമ്മദ് നബി അല്ല തന്നെയാണ് അതാണ് അഹദിൽ മീമ് ചേർന്ന അഹമ്മദ് അതാണ് മറ്റേ അഹമ്മദും ഞാനെന്ന് സ്വന്നോവറ് മീണ്ടും അത് മറ്റേ ആറബി ഞാനെന്നോവറ് അർക്കത്ത് ദാദ എഴുതിയ അഹമ്മദ് എന്ന് മീൻ പോയ അഹദ് തന്നെ അർക്കത്ത് രാത്തിന്റെ സാധാ അർക്കത്തും സുക്കൂനൊക്കെ സാധാരണ വായിക്കാൻ അറിയാത്ത കുട്ടികൾക്കുള്ളതാ പേരോടിന്റെ പോലെ തന്നെ ഒന്നിലും രണ്ടിലും ഒക്കെ പഠിക്കണേ ആളുകൾക്കുള്ളതാ കുറച്ചങ്ങോട്ട് പോയാ പിന്നെ അർക്കത്ത് ഉണ്ടാവില്ല പള്ളിയൊരു കുട്ടികളോടൊക്കെ ചോദിച്ചോ കടികള് അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ തരത്തിലുള്ള പോയത്തങ്ങള് ഈ ഇരുമ്പുഴി വന്നിട്ടും കൊണ്ടോട്ടി വന്നിട്ടൊക്കെ മുസ്ലിയാര് പ്രസംഗിച്ചു പോയത് കേൾക്കുമ്പോ ഇയാളെ തലയെ കെട്ട് എന്തുമാത്രം വിവരത്തിന്റെ അടയാളമാണ് എന്ന് കേൾവിക്കാരായ നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയാ മതി ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല എന്തുമാത്രം വിവരത്തിന്റെ അടയാളമാണ് എന്ന് കേൾവിക്കാരായ നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയാ മതി ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല ഇനി സുഹൃത്തുക്കളെ മയിൽ പക്ഷിയുടെ രൂപത്തിൽ മയിൽ പക്ഷിയുടെ രൂപത്തിൽ മുഹമ്മദ് നബി 
മാലപ്പാട്ടിലെ മാലപ്പാട്ട് മൗലിദ് പാട്ടിലും അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് പൂവൻ കോഴിയുടെ രൂപത്തിൽ ഉമർ ഫാറൂഖ് ഹുറാബ് കാക്കന്റെ കോലത്തിൽ കോലത്തിൽ അലി റലി അല്ല വന്നു രാജകിളിയുടെ കോലത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ ഞങ്ങളെ മൗലീദിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അബ്ദുള്ള എന്നവർക്ക് ആമിനാ ഭീതിയിലുണ്ടായ മക്കത്ത് ജനിച്ചു വളർന്ന മനുഷ്യനാണെന്നല്ലോ നിങ്ങളെ മാലയിൽ പറയുന്നത് മഹമൂദ് ബാഹവി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് കേട്ടോളി അതിന്റെ പേരോടിന്റെ മറുപടി മുഹമ്മദ് നബി ഒരു മൈലാണ് ഇങ്ങനെയാണ് മാലയിലുള്ളത് സംഭവം എന്താണെന്നറിയോ എന്റെ മൂപ്പർ പാടുന്നുണ്ട് അതിനായി പറഞ്ഞു വാപ്പന്റെ ഉമ്മനെ മോനല്ല സംഭവം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാല് ഈ മാലയിൽ പറഞ്ഞു നബി സല്ലാ അലി സ്വലം നിങ്ങൾ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രകാശമായി ആത്മീയ ലോകത്തുള്ള കാലം അക്കാലത്ത് വളരെ ഭംഗിയുള്ള ആളാണ് എന്നതിന് ആലങ്കാരിക പ്രയോഗം ഉപയോഗിച്ചു മയിൽ കോലം എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം വളരെ ഭംഗിയുള്ള ജീവിയാണ് മയിൽ അപ്പൊ ആ മയിൽ കോലം എന്ന് പറഞ്ഞ ആലങ്കാരികമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് അതുപോലെ ആ മയിൽ കോലമുള്ള നബിയുടെ അടുക്കൽ സുദീഖ് റൈവാഹുന്നു അഴകുള്ള ദീക്ക് പൂങ്കോയി നല്ല ഭംഗിയുള്ള ജീവിയാണ് ഇങ്ങനെ വളരെ ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു എന്നതിന് കവിതകളുന്ന കവി ആലങ്കാരികമായി പറഞ്ഞ പ്രയോഗമാണ് ഇയാൾക്ക് തെളിവെന്ത് നെബി മയിലായിരുന്നു കോഴിയായിരുന്നു നമ്മൾ പറയുന്നത് കണ്ടോ അപ്പൊ ആലങ്കാരികമായി പറഞ്ഞതാണ് അതാണ് എന്തോ മയില് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആലങ്കാരികം എന്തിന് സൗന്ദര്യത്തിന് പിന്നെ കോഴിയോ കോഴിയും സൗന്ദര്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ചതാണ് അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ അരങ്ങക്ക് മയിലും കോഴിയും ഒക്കെ എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കല് ഇന്ന് നിങ്ങളെ വെറുതെ വിടൂല ചേറ്റുവയിൽ ആന കുത്തിക്കൊന്ന ഒരു രക്തസാക്ഷി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ പെങ്ങക്ക് അതിന്റെ ക്ലിപ്പ് വരെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി കാണിച്ചിട്ട് എന്ന് അവസാനിപ്പിക്കോളി ഇൻഷാല്ല അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ എന്താണ് കേട്ടോ നിങ്ങള് മയിൽ പക്ഷിയായ കഥ നമ്മക്ക് മെഹമൂദ് മാലി എന്നൊന്നും ചൊല്ല എല്ലാ പടഫൂക്കും അരിശൂടെ കൊമ്പില്ലാതിയിൽ അസകേറും മൈലാനെ രൂപം മീനുണ്ടോവര് നിങ്ങളെ മർക്കസിൽ നിറക്കിയ സബീനയിൽ അഞ്ഞൂ തെറുപ്പാൽ അഞ്ഞൂ തെറുപ്പത്തഞ്ച് പേജുകളിൽ ഇത് കാണാൻ സാധിക്കും അര എല്ലാ പടപ്പുക്കും മുമ്പായുധിച്ചു ഒരുപാട് കാലം അദൃശ്യ ലോകത്തായിരുന്നു അരശിന്റെ കൊമ്പിൽ അപ്പൊ അരശി ഏത് കോലത്തിലാണ് ഇനിയിപ്പോ പേരോട് ചിന്തിക്കും കാരണം ചിന്തിക്കണല്ലോ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയതല്ലേ അക്കൈകിനാതി അത് അവിടുത്തെ ഏതൊരു സ്ഥലാ അവിടെ മയിലിന്റെ കോലത്തിൽ റസൂൽ ഇരുന്നിരുന്നു ഈ സിദ്ധീകരണം പൂവം കൊയ്യാണ്ടോളി പറവാമായിൽ കോലം പണേ കോലത്തിലുമാല പറവാമയിൽ മയിൽ പക്ഷിയുടെ കോലത്തിൽ നബീക്കുന്നു പരിശോട ആ ബീക്കിന്റെ ബീക്കന്ന പൂവം കോഴിയുടെ രൂപത്തിൽ ആയിരുന്നല്ലോ അബു ഒക്കെ സിദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ പക്ഷേ ഉമർ അലി അല്ലാവുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ഫാറൂഖ് മാലിലോ മൈലായനവിയുടെ കോലത്തിൻ രൂപത്തിൽ അതിന്റെ കൂടെ അമ്പാൽ ഹുറാബിന്റെ വേഷം കാക്കച്ചില്ലേ കാക്ക കാക്ക കാ കാ അല്ലാതെ മഹമ്മദാക്ക ബുക്കിറാക്ക എന്ന കാക്കല്ലോ ഹുറാബിന്റെ വേഷം പൊറുത്തോവൻ മാലയാണ് മയിൽ കോലം പ്രാപിച്ച റസൂലിന്റെ കൂടെ ചെറഫുറ്റ ഭൂമ കൂമല്ലേ ആ കോലത്തിലാണ് ഇന്നോ അലി അലി അല്ലാവല്ലോ മുപ്പ രാജകിളിയാ ഇതൊക്കെ ശിയാക്കളെ കെട്ടാണ് ചിയാക്കൾ ഉണ്ടാക്കിയാലിന്റെ തെളിവ് മൂന്ന് ഖലീഫമാർ ഒരു കണ്ടൂടല്ലോ മൂന്ന് ഖലീഫമാരും ഖിലാഫത്ത് തട്ടിയെടുത്തവരും ശവിക്കപ്പെടേണ്ടവരുമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ചിയാക്കളെ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖിനെ പൂവം കോഴിയാക്കി ഒമർ ഫാറൂഖിനെ കാക്കയാക്കി അതുപോലെ ഉസ്മാനിമുലാപ്പാനെ കൂമനാക്കി അലിയോ അലി അറബി അള്ളാഹുന്നോണ്ട് നമ്മക്കൊരു വിരോധം ഇല്ലട്ടോ അഹ്ലു സിന്നത്ത് എല്ലാ സഹാബികളെയും അവരെ മഹത്വത്തിനനുസരിച്ച് ബഹുമാനിക്കുന്നു ആരെയും പ്രത്യേകം താഴ്ത്തുകയോ ആരെയും പ്രത്യേകം ഉയർത്തുകയല്ല ആ റസൂല് പഠിപ്പിച്ച ആ മർത്തമയിൽ തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു 
അലി റഹ്മാനെ കുറിച്ച് ഇമാം അലി മാലയിൽ പറയുന്നത് അവിടെ എത്തിയപ്പോ ഇമാമ കുട്ടി ൊങ്കോയും മാത്രം ഒപ്പം ന്യായീകരിച്ചു കാക്കയും കൂമനൊന്നും ന്യായീകരിക്കാൻ പേരോട് മെനക്കത്തില്ല മൂപ്പർക്കറിയാ അത് അങ്ങനെ ഉണ്ട് ന്യായീകരിച്ച ശരിയാവൂല കാരണം എന്താ മമ്പർത്ത തങ്ങളെ വെയിറ്റ് ഞങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ട് എന്താ മമ്പർത്ത തങ്ങളെ വെയിറ്റ് നാല് പക്ഷികൾ ആ നാല് പക്ഷികൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് താവൂസുന നമ്മളെ മയില് മറ്റൊന്ന് ദീക്ക് പൂങ്കോഴി മറ്റൊന്ന് കാക്ക മറ്റൊന്ന് പരിന്ത് ഇതിനെന്തിനാ ഉപമിച്ചത് മയിലിന് ഉപമിച്ചത് ലൈംഗിക വികാരം കോഴിയാണ് ആള് എന്ന് പറയും ലൈംഗിക വികാരം കൂടുതലാണ് പറ്റി എന്തിനാ ഉപമിച്ചത് ദുര അലച്ച അത്യാർത്ഥി അപ്പൊ ഉമർ ഖത്താബിന്റെ നോക്കങ്ങൾ ഉമർ ഖത്താബിനെ കാക്കയാക്കിയത് അവോകേ കോഴിയാക്കിയത് അപ്പൊ ശിയാക്കളെ കെട്ടല്ലേ പിന്നെ പരുന്തിന്റെ വന്ന പരുന്തിന് വലിയ പൊങ്ങച്ചാണ് കൂമൻ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലട്ടോ വാദി അഹ്ലാഖ് വസാബിൽ കതിബ് ഇതൊക്കെ കള്ളന്മാരുടെ ഗുണങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ സ്വഭാവങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ആ കള്ളത്തരത്തിന്റെ സ്വഭാവമുള്ള പക്ഷികളെ മൂന്ന് ഖലീഫമാരെ ഉപമിച്ച ഈ കെട്ട് നിങ്ങളെങ്കിലും ന്യായീകരിക്കും ഇത് മമ്പറന്തങ്ങള് ഈ ബെയ്ത്ത് പള്ളിന്റെ മിഹ്റാബിൽ എഴുതി വെക്കാൻ പറഞ്ഞു ന മമ്പർത്തോയ വാങ്ങാൻ കിട്ടും കണ്ടോ ഔക്കോയ എന്ന് പറയുന്നത് മമ്പർത്ത തങ്ങളെ ഉറ്റ സുഹൃത്താണ് അയാളോട് പള്ളിയിൽ ഇത് മെഹ്റാബിൽ ഇത് എഴുതി വെക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞത് ഈ നാല് സ്വഭാവമുള്ളവരെ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നോക്കണം എന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് ഇരുമ്പുഴി വന്നിട്ട് പാപപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിട്ട് മാനപ്പാട്ടുകളെ ന്യായീകരിച്ച പേരോട് അള്ളാഹുബിന്ദ സഹാബികള് മുസ്ലിമീങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്ന സഹാബികള് എന്തൊക്കെയായിട്ടാ ചിത്രീകരിച്ചത് നല്ലാന്റെ റസൂലിന്റെ മയിലാക്കി റസൂൽ വലിയ അഹങ്കാരിയാണെന്നല്ല ഇതിന്റെ അർത്ഥം സൗന്ദര്യത്തിനാണ് മയിലിനെ ഉപയോഗിക്കാന് മമ്പരത്തെ തങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണോ പോയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ അലച്ചയും ജുരയുമുള്ള കാക്കയോട് ഫാറൂഖിന് ഉപമിച്ചു ഷഹുബത്തിന് ഉപമിക്കുന്ന ദീക്കിനോടാണ് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖിൻ ഉപമിച്ചത് അതൊക്കെ ന്യായീകരിച്ച് നടക്കുന്ന പേരോട് ഇതെല്ലാം ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് ഇതെല്ലാം ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞതാ കുറേശെ കുറേശെ അത് ഖുറാഫിയ മൂല്യമാർക്ക് ഇങ്ങനെ ക്ലച്ച് പിടിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ അവറ്റെ ചിന്തിക്ക കാരണം ഖുറാഫിനെ ഞങ്ങൾ പറയല് ഖുറാഫി പറഞ്ഞ എന്താ കണ്ടതും കേട്ടതൊക്കെ വിശ്വസിക്കണോ തെളിവുണ്ടോ ന്യായമുണ്ടോ എന്നൊന്നും നോക്കാതെ കണ്ടതും കേട്ടതൊക്കെ മിണിഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഈ പേരോടിനെ പോലത്തെ ആളുകൾ സാധാരണക്കാർ ഞാൻ പറയില്ല കേട്ടോ അവർക്ക് വിവരമില്ല അവര് ഈ മുസ്ലിയാക്കന്മാര് പറഞ്ഞതൊക്കെ സത്യാണെന്നും വിചാരിച്ചിട്ട് അവരെ കൂടെ നടക്കുകയാണ് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് പൈസയും കൊടുത്ത് ഉസ്താദന്മാരെ ബഹുമാനിച്ച് കേട്ടോ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്കിതൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവരിങ്ങനെ ഒരു വയൽ തന്നെ ഇരുമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്പം പക്ഷേ എന്റെ ഒരുപാട് ഇരുമ്പുഴിയുള്ള സുഹൃത്തുക്കളിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം പേരോട് ഉസ്താദിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നമ്മളെ പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ ആലങ്കാരിക പ്രയോഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പേരോട് തടി തപ്പാനാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് മാത്രല്ല എന്നിട്ട് അയാള് അവിടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തി എന്താ തട്ടിപ്പ് അറിയോ ഇദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് എന്താ സ്വഹീഹായ പരമ്പരയോട് ഹദീദിന്റെ കിതാബിൽ കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ മൂപ്പരോ മൂപ്പർ പലപ്പോഴും ഇതാക്കി ഏതെങ്കിലും ഒരു കിതാബിന്റെ വാരോൽ എടുത്തിട്ട് അതിലുണ്ട് എന്ന് പറയും എന്ന് മാത്രല്ല ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ സഹിയായ ഹദീസ് കൊണ്ട് സ്ഥിരപ്പെടണമെന്ന് മുജാഹിദ് മൗലിമാർക്ക് ഇപ്പൊ പുതിയൊരു നിയമം ഉണ്ടാക്കിയത് അതൊന്ന് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ സഹിയായ ഹദീസ് കൊണ്ട് സ്ഥിരപ്പെടണമെന്ന് മൗലിമാർക്ക് ഒരു പുതിയ കണ്ടുപിടുത്താം പലിശ വാങ്ങാനും സഹി ഹരീസും വേണ്ട കൂടാനും വേണ്ട പക്ഷെ ചരിത്രമൊക്കെ സഹി ഹരീസ് കൊണ്ട് ചെറുപ്പമുള്ളോ ഏത് ഇമാമികൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ചരിത്രത്തിന് സഹി ഹരീസ് വേണോ കണ്ടോ ചരിത്രമൊക്കെ സഹി ഹരീസ് കൊണ്ട് ചെറുപ്പെടണോന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ ചോളി ചരിത്രമൊക്കെ സഹി ഹരീസ് കൊണ്ട് ചെറുപ്പെടണം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്രമാണെങ്കിൽ അത് സഹിഹായ സനതുണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ 
കാരണം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയെ സംബന്ധിച്ച് ഇല്ലാത്തത് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രചരിപ്പിച്ചാൽ അത് ഇസ്ലാമിക ദൃഷ്ടിയ കുറ്റകരമാണ് നബി പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പല കഥകളും ഉദ്ധരിക്കുന്നത് നബി പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായി അപ്പൊ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്രമാണെങ്കിൽ സ്വഹിഹായ സനത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാത്ത ചരിത്രങ്ങൾക്ക് സനതിന്റെ കാര്യത്തിൽ ചില വിട്ടുവീഴ്ചകളൊക്കെ പണ്ഡിതന്മാർ നൽകിയത് നമുക്ക് ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ തന്നെ വായിക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി സുഹൃത്തുക്കളെ നഫീസത്ത് മൗലീദിൽ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നഫീസത്ത് മൗലീദിൽ നബീസത്ത് മൗലീദ് ബീവിയുടെ മഖാബുങ്ങൾ പോയിട്ട് അവിടെ തവാഫും സായും നടത്താൻ വേണ്ടി പറയുന്ന ഭാഗം അത് കേട്ടോളൂ നിങ്ങളൊന്ന് فَغَنَمْ وَسَلْبِ مَقَامِهَا تُعْتَ الْمُنَا فَعَلَ الدَّبَامِ مِزَائِلِيهَا حَالِرَا وَدُخُلْ وَتُفْ وَسْأَ وَسَلْبِ تَأَدُّبِي مَا تَشْتَهِيهِ وَنَادِهَا يَا تَعْهِرَا നഫീസത്ത് ബീവിയുടെ മക്കാമിൽ വന്ന ആളോട് പറയാണ് നീ ഈ സന്ദർഭം മുതലെടുത്തോ മക്കാമിൽ കടന്ന് ചോദിച്ചോ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും നൽകപ്പെടുന്നതാണ് അതാ മക്കാമിലേക്ക് അങ്ങ് കയറിക്കോ ദർഗയിലേക്ക് എന്നിട്ട് തവാഫ് ചെയ്തോ സായു ചെയ്തോ അതപോടെ ചോദിച്ചോ യാ താഹിറ എന്ന് വിളിച്ച് ചെയ്തോ എന്നാൽ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പൊ ഹജ്ജിനുമായ മാരിയ മൂപ്പെടുത്തിയരെ കയബത്ത് ഉപത്തിയരെ കബറിങ് തവാഫ് ചെയ്യണം കയബൻ തവാഫ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇതിന്റെ പേരോട് പറയുന്നത് തുഫ് എന്ന് കാണുമ്പോഴേക്കും കയബൻ തവാഫ് ചെയ്യുന്ന പോലെ എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട അതാ സ്വർഗത്തിലെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നു ആ സ്വർഗവാസികളുടെ അടുക്കൽ ചുറ്റി നടക്കുന്ന ബാലന്മാരുണ്ട് നിന്റെ റബ്ബിങ്കിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ശിക്ഷ തോട്ടത്തെ വലയം ചെയ്തു അതിനൊപ്പം അർത്ഥം പറഞ്ഞില്ല അർത്ഥം ഞാൻ പറഞ്ഞതാ അത് അർത്ഥം പോയി നോക്ക് എന്നാ പറഞ്ഞത് നിന്റെ മൂപ്പ് പറയാണ് താഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റിപ്പറ്റി എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലാതെ തവാഫ് ഇതു എന്നല്ല അപ്പൊ മഖാമങ്ങ തന്നെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി കൂടിക്കോ ഏത് മഖാമങ്ങ നബീസത്ത് ബീവിന്റെ മഖാമങ്ങ മഖാമങ്ങ നിന്ന എന്താ ഉണ്ടാകുക റസൂറുദ്ദായി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയും അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖിനെയും മറവ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാൻ പർദ്ദ ധരിക്കാതെയാണ് അവിടെ പോയിരുന്നത് എന്നാൽ ഒമർ ഫാറൂഖിനെയും കൂടി എന്റെ റൂമിൽ മറവ് ചെയ്തപ്പോ പർദ്ദ ധരിച്ചുകൊണ്ടല്ലാതെ അവിടെയൊക്കെ ഞാൻ പ്രവേശിക്കുമായിരുന്നില്ല നല്ല ഹിജാബ് സ്വീകരിച്ചിട്ടേ പോകുമായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് ആയിഷത്ത് അലി അള്ളാഹുവിന്റെ പറഞ്ഞ ഹദീത്ത് ഉണ്ട് മുസ്ലിയാക്കന്മാര് പറയൽ എന്താണ് കണ്ടോ മരിച്ച ഉമർ ഫാറൂഖ് കാണും ഔറത്ത് കാണുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് എന്നെ പർദ്ദ ധരിച്ചത് എ പി അബ്ദുൽ കാദർ മോലി പൂനൂർന്ന് ചോദിച്ചു അല്ല മുസ്ലിയാരെ ഈ കല്ലും മണ്ണും ഒക്കെ തുളച്ചു വരുന്ന ഈ കണ്ണിന് ഈ തുണിന്റെ കഷ്ണം മറവാവോ എന്ന് അതിന് മറുപടി മാനമര്യാദിക്ക് ഒരു മറുപടി ഇത്ര കാലം അവര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ശരി അത് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഫിറ്റാക്കി വെക്കാം നബീസ തിലീബിന്റെ അവിടെ ചുറ്റിപ്പറ്റി കൂടിക്കോ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ആ പെണ്ണിന്റെ അടുത്ത് ചുറ്റിപ്പറ്റി കൂടിക്കോ ഉപത്തിയാരം ഇങ്ങനെ കാണൂല ആണുങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താ അറിയോ തവാഫും സായു ഉണ്ട് അപ്പൊ സായിന് മുമ്പ് ഒരു വേറെ അർത്ഥം എന്താ ഓ സായാ സയാഹാന്നില്ലേ ഭാഷയിൽ എന്തെല്ലാം അർത്ഥം ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ കൊടുക്കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ സായി എന്ന പരിശ്രമിക്ക അവിടെ പോയി വരിക എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം മൂപ്പരങ്ങ് ഉണ്ടാക്കന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ മക്കാമുണ്ടെ വന്ന് തവാഫ് ചെയ്തോ നിങ്ങൾ എ പി മുഹമ്മദ് ഹുസിയാർ പത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ലേ കബറിങ്ങ തവാഫ് ചെയ്യുന്നതിന് കബറിങ്ങൽ വട്ടത്തിലും നീളത്തിലും നടക്കാം വട്ടത്തിൽ നടക്കല തവാഫ് നീളത്തിൽ നടക്കല സായി എന്തോ അങ്ങനെ നടക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് പല ദർഗകളിലും നിന്ന് നടന്നു വരുന്നുമുണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള മൗലിക കിതാബുകളിൽ നിന്ന് പകർന്നതാണത് അതിനെയും പേരോട് തന്റെ നീളമേറിയ നാവ് കൊണ്ട് ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞത് ഇനി ഇത് മാത്രമല്ല ഈ സബീനയിൽ തന്നെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതാ അഞ്ഞൂറ്റി നാപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ പേജിൽ റിഫായി ഷെയ്ഖും അതുപോലെ തന്നെ മൊഹ്യദ്ദീൻ ഷെയ്ഖും തമ്മിൽ ആരാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഷെയ്ഖ് എന്ന ഒരു തർക്കം ഈ മാലയിൽ ചിലതിലൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും സാമ്പിളിന് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം മാത്രം ഞാൻ നിങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് ഇതാ കേട്ടോളി ഇതാ 
కనుకుల్తా యా కుటుంబ బీత అంటావు యా కుటుంబ బీతల నడ కనుకుల్త బిల్ ఇదిని మిన్ మౌలా కమతమిరా నింద రచిదావ నింద యజమానునై అల్లాహువినే కల్పన అనుసరించుకొండి అవండి అనువాదతోడ నీ ప్రఖ్యాపిచు నీ పరన్ని ఎందా పర్ణది కదమి అలా రకబాతిల్ అవలియా ఇతురా ఎల్లా అవలియాకన్మార్డేయం పెరడికు మీదేయాని ఎంద కాలి పౌలియాకన్మారేకే పెరడికు మీద కాలి വെచ్చు నిల్కున ఎల్లా అవలియాకల్కు మేలేయాని తాన్ ఎన్ని షేఖ్ ముహయ్యతీ అబ్దుల్ ఖాదర్ జీలానీ పర్ణు ఎన్నాను ఈ యాఖుత్ బబైతు ఎన్న పర్ణ కుతుబియతిలి అవగాశపడునది ఇని సుహృతుకలే రిఫాయి మౌలిద్ ఎందా పర్ణది అదు మీరు ఒక కేటోలి రిఫాయి మౌలిద్ పర్ణది రిఫాయి మౌలిద్ ని ఇది పోల తన్న పర్ణిట్ండి ఎందా పర్ణిట్ండది వహీన ఖాల అలా రకబాతి అక్తాబిహిం కదమీ ఫకుల్లుహుమ్ ఖబిలుహు బిల్ అజిమి అహ్యాహు మిన్హుమ్ బి అజ్సాదిం వ అంవాతుహుమ్ బిర్ రూహి కుల్లుం హనౌ ఖల అం బిల సదమి وحين قال على رقبات اقدامهم قدمي يلا خطبغلديم پيرديكم ييدياني ينده كالي ين ادهم പറഞ്ഞപ്പോൾ فكلهم قبلوه يلا اولياءكمار بد سيغيرچ بلازمي سمدچ കൊടുത്തുണ്ട് സ്വീകരിച്ചു അഹ്യാവ് മിന്നും ബി അജ്സാദിൻ അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരൊക്കെ ശരീരം കൊണ്ട് എന്നെ സമ്മതിച്ചു വാംവാതുഹും ബി റൂഹി ആ മരിച്ചവരൊക്കെ റൂഹി കൊണ്ടും കുല്ലും ഹനൌ ഖലഅൻ ബില സദമി യാദര എതിർപ്പും കൂടാതെ മൂപ്പർക്ക് തല ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോ മൊയതി ശേഖ എല്ലാ കുത്തുബകളും പരടിക്ക് ഇങ്ങനെ ചവിട്ടി നിൽക്കാണ് മൂപ്പരെ ബൽപ്പം തെളിയിക്കാനേ ദിഫായി ശേഖും അതുപോലെ ബൽപ്പം തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ കുത്തുബീങ്ങളെയും പിന്നെ പരടിക്ക് ചവിട്ടി നിൽക്കാണ് ഇത് മാലപ്പാട്ടിൽ വേറെയുണ്ട് എല്ലാ ഔലിയാക്കന്മാർ എന്റെ വീട്ടിലെ പിള്ളരെ പോലെയാണെന്ന ആര് പറയുന്നത് മൊയതി ശേഖ് തന്നെ ഔലിയാക്കന്മാരെക്കാളും വലിയ എന്റെ വീട്ടിലെ പിള്ളരാണ് അപ്പൊ വാലി പറഞ്ഞ എന്താണ് എല്ലാ ഔലിയാക്കന്മാർ എന്റെ അടിമയക്കെന്തെക്കാളും താഴെയാണ് ഈ രൂപത്തിൽ അവകാശവാദങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും മൊയ്യത്തീൻ ശേഖന്റെ ആളുകൾ മൊയ്യത്തീൻ ശേഖനെ സംബന്ധിച്ച അവകാശവാദം ദിഫായി ശേഖനെ കുറിച്ച് ദിഫായി ശേഖന്റെ ആളുകൾ അവകാശവാദം ഈ തരത്തിലുള്ള അവകാശവാദങ്ങളൊക്കെ ഈ സാധാരണക്കാരെ മുമ്പിൽ വന്ന് ന്യായീകരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ പേരോടും കുട്ടറും ഉള്ളത് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇനി സുഹൃത്തുക്കളെ ഔലിയാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് ന്യായീകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പേരോടിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ കേൾപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് സലീം അഹമ്മദ് അലി എന്ന പണ്ഡിതൻ ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് കൊല്ലം ജില്ലക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഓച്ചിറ ഉപ്പാപ്പയെ സംബന്ധിച്ച് ഓച്ചിറ ഉപ്പാപ്പ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പഴയ ചെട്ടിപ്പിള്ളയാണ് അമ്പലത്തിന്റെ തുണയിൽ ഇരുന്ന ചെട്ടിപ്പിള്ള പിന്നെ എന്തായി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അത് പള്ളി തുണയിലേക്കും ഒരു മാപ്പിളയുടെ കടത്തുണ്ടയിലേക്ക് മാറി അയാൾ പിന്നീട് ചെട്ടിപ്പിള്ള പോയിട്ട് ഓച്ചിറ ഉപ്പാപ്പയായി ഓച്ചിറ ഉപ്പാപ്പയുടെ അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തിൽ നമ്മുടെ കാന്തപുരം അബൂബക്കർ മുസിയാർ പങ്കെടുത്ത നോട്ടീസ് ആണ് എന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പ് പേരോട് ഓച്ചിറപ്പാപ്പാനെ സംബന്ധിച്ച് യൂസുഫ് നദവി ഓച്ചിറയെ ഗണ്ണിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ സാധിക്കാവുന്ന കൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും ഒരു ചങ്ങാതി എന്താണ് പഠിച്ചവനെ എന്താണ് കുപ്പസ്വാമി കുപ്പസ്വാമി എന്ന സ്വാമി ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾക്ക് മക്മർ ഉണ്ടാക്കി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ കാന്തപുരം പോയി കളിഞ്ഞു പോകുന്നു എന്നിട്ട് മൂപ്പര് ഒരു ഫോട്ടം കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കുന്നു എന്താണ് കാന്തപുരസ്ഥാനോടെ പറഞ്ഞു പോയി ഇത് ഞാൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്നതാണ് കണ്ടോ ഞാനിത് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്ന പടമായത് തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്ന പടമാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു ഇതാണ് പാപ്പടം എന്താ അർദ്ധനഗ്നോ അല്ല മുക്കാൽ നഗ്നോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു കുപ്പയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന സ്വാമിയാണ് കുപ്പ സ്വാമി എന്നാണ് അവിടുത്തെ ആളുകൾ പറയാ ഇദ്ദേഹത്തെ പരിചരിച്ചിരുന്ന സ്ത്രീയുമായുള്ള ഇന്റർവ്യൂ വരെ പല ക്ലിപ്പുകളിലും നിങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ കുപ്പ സ്വാമി പിന്നെ ഓച്ചിറ ഉപ്പാപ്പയായി ഓച്ചിറയിൽ ജീവിച്ച യൂസഫ് നദവിയാണെന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഈ പടം അവിടെ പല വീടുകളിലും ബഹുമാനത്തിന് വെച്ചിരുന്നു അവിടുത്തെ വൃച്ചികോത്സവ സൊവനീർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സൊവനീർ അവിടുത്തെ അമുസ്ലിങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു അത് തമിഴ്നാട്ടിൽ അച്ചടിച്ചത് ആ കാലത്ത് അതൊന്നും യൂസഫ് നദവിയും കൂട്ടിയൊന്നും അത്ര ശ്രദ്ധിച്ചിര
പിന്നെ അന്ന് വീടുകളിലൊക്കെ വറുക്കത്തിന് വെച്ചിരുന്നു ആ സോമനിൽ നാല് മടക്കായിട്ടായി ഫോട്ടോ വെച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ നിന്റെ യഥാർത്ഥ ഫോട്ടോ ഒന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മൂപ്പരം ചെയ്തു തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയി വൃത്തികോത്സവ സോമനീർ അച്ചടിച്ച ശിവകാശിയിൽ പോയി ഫോട്ടോ കൊണ്ടുവന്നു അത് മാത്രം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയി ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്നാണ് അപ്പൊ ഇല്ലാത്തെന്തോ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാം എന്നാ കാന്തപുരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എന്നതിന് മറുപടി പറഞ്ഞോ ഇല്ല എസ് എസ് എഫ് കരുനാഗപ്പള്ളി ഡിവിഷൻ കൌൺസിലിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വലിയ ഉപ്പുപറ കുപ്പസ്വാമിക്കാണ് പറയും അനുസ്മരണ സമ്മേളനം സ്ഥലം വാഴക്കാട് ഉസ്താദ് നഗർ ഓച്ചിറ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മൈതാനം ആരാ പങ്കെടുക്കുന്നത് കൂട്ട ജിയാരത്തിന് ശൈഖുന കാന്തപുരം മേപ്പി അബൂബക്കർ മുസിരിയാർ നേതൃത്വം നൽകുന്നു ആ ഉദ്ഘാടനം ശൈഖുന എപ്പി അബൂബക്കർ മുസിയാർ കാന്തപുരം ആർക്ക് കുപ്പസ്വാമി ഓച്ചിറ ഉപ്പാപ്പയായി മാറിയപ്പോ എന്നിട്ടിപ്പോ ഒളിപ്പില്ലാതെ പ്രസംഗിക്കാൻ സഖാഭിമാര് ഓച്ചിറ ഉപ്പാപ്പാക്ക് ഇസ്ലാമിക പാരമ്പര്യം ഉണ്ട് എന്താ ഇസ്ലാമിക പാരമ്പര്യം അയാൾ നിസ്കരിച്ചത് കണ്ടിട്ടില്ല എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ നിസ്കരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ മൂത്ര വെച്ചാലും കാഷ്ടിച്ചാലും വെള്ളത്തിന്റെ ഒരു പരിപാടിയില്ല പരിചാരിക പറയുന്നത് അതിപ്പോ പറയാൻ പറ്റ സമയമല്ല പരിചാരികയോട് ചോദിക്കാണ് അപ്പൊ വെള്ളത്തിന്റെ ഒരു പരിപാടി ഇല്ല നല്ല വലിയാണ് നഖത്തിന്റെ നീളം പിന്നെ കൊഴിഞ്ഞു വീണ മുടിയുടെ ജട അതൊരു പൊതിയാക്കി അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അനുസ്മരണ ജോസ്തിന് എന്ത് എടുക്കുള്ളൂ ഇങ്ങനെയുള്ള കള്ള ഔലിയാക്കന്മാരെ കെട്ടിപ്പേറി കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ ഭയങ്കര പ്രശ്നം ഉണ്ടായി സുഹൃത്തുക്കളെ ആ മുസ്ലിങ്ങൾ വന്നത് ഞങ്ങളാണ് ഓരാജ ഗോപാൽ വരെ വന്ന് പ്രസംഗിച്ചു എന്നാ കേട്ടത് ഭയങ്കര വർഗീയ കലാപം ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെ ഒഴിവായി പോയതാണ് ഈ തരത്തിൽ കുപ്പസ്വാമിയെ ഓച്ചിറ ഉപ്പോപ്പയാക്കിയിട്ട് കാന്തപുരം അബൂബക്കർ മുസിയാരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യിച്ചു ഇത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ അതിനെ ഗണ്ണിക്കാൻ സാധിക്കാതെ ഒരു കഷ്ണം മാത്രം എടുത്തിട്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്നാണ് കാന്തപുരസ്താദിന്റെ കരാമത്ത് കണ്ടു അതിന് ചോറ്റുപട്ടാളം കണ്ടോ ഇതെന്നുള്ള പേരൊക്കെ ഈ പൊട്ടോ പൊട്ടീസ് കാണിച്ചിട്ട് പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ പിടിച്ചിരുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കൽ മാത്രമേ സുഹൃത്തുക്കൊള്ളു ഇനി അതല്ല ഇന്നലെ പേരോട് ചീത്ത പറയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവര് പറഞ്ഞ ചീത്ത പടം കേൾപ്പിച്ചിരുന്നു ഇന്നലെ മിനിഞ്ഞാന്നോ അപ്പൊ അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ചില പണക്കൊതിയന്മാരെ ആളുകൾ ഔലിയാക്കളുടെ ഫോട്ടോ വിറ്റ് കാശ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ചില ജാഹിരിയങ്ങൾ ആരാ ജാഹിരിയങ്ങൾ മുജാഹിദീങ്ങളൊന്നല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അറിയോ അങ്ങനെ വിൽക്കാണെങ്കിൽ ഞാനും കാട്ട വൃത്താതല്ലേ വിൽക്കണ്ടേ അതാതിന്റെ ബാക്കി മൂപ്പരല്ലാത്ത ആർക്കൊന്നും വിൽക്കാൻ പാടില്ല മൂപ്പർ ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റ് വിൽക്കുന്ന പത്ത് റുപ്യ ഏയ് ആകെ മൂന്ന് റുപ്യന്റെ ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റാ വിൽക്കണേ പത്ത് റുപ്യക്ക് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ആ ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇൻഷാല്ലാ മറ്റൊരു സ്പെഷ്യൽ പ്രസംഗം തന്നെയാണ് നടത്തുന്നുണ്ട് ഇയാൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നൊരു ഫോട്ടോ കോപ്പി ഉണ്ട് മുജാഹിദ് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ തലയും പാലും മുറിച്ച് അവിടെ ഇപ്പടേ പൊട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഫോട്ടോ കോപ്പി എടുത്ത പത്ത് റുപ്യന്റെ ഫോട്ടോ കോപ്പി അപ്പോ ജാറത്തിന്റെ ഫോട്ടോ വിൽക്കുന്നതോ ഔലിയാക്കന്മാരെ ഫോട്ടോ വിൽക്കാൻ പാടില്ല വർക്കത്തിന് കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല ഫോട്ടോ സൂക്ഷിക്കല ഹറാമാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ജാറത്തിന്റെ ഫോട്ടോ റസൂർ നായി സല്ലാസ്മയുടെ ജാറമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏതോ ഒരു ദർഗ ആ ദർഗയുടെ ഫോട്ടോ കാണിച്ചിട്ട് ഇവിടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നില്ലേ അതൊന്നും മൂപ്പർക്ക് പ്രശ്നമില്ല എന്നിട്ട് ജാഹിലുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂപ്പർ മൂപ്പർ ആളുകളെ തന്നെ ചീത്ത പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ ജാഹിലിയങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വാങ്ങിയിട്ട് കൊണ്ടുപോയി വെക്കല്ലേ ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കാൻ ഈ ജാഹിലിയങ്ങളോട് ആരാ പറഞ്ഞത് എന്ന് മാത്രമല്ല സി എം മടവൂരിനെ ചീത്ത പറഞ്ഞു എന്നൊരാരോപണവും കൊണ്ടോട്ടിയിൽ വന്ന് പ്രസംഗിച്ച പണ്ഡിത സുഹൃത്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ച് ഇയാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സി എം മടവൂര് മജിദൂബന്മാർക്ക് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള സ്നേഹത്താൽ മനസ്സ് തെറ്റി ഭ്രാന്താകുമെന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേനാ എങ്ങനെയുണ്ട് മജാനീരും ലുക്കലായി ബുദ്ധിയുള്ള ഭ്രാന്തന്മാർ സമസ്തയിൽ ഔലിയാകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അരപ്പിന് ലൂസ് ആകണം എന്നാണ് മുഴു ബിയുള്ളവൻ എന്താകാൻ പറ്റൂല വലിയാകാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെ അരപ്പിന് ലൂസ് ആയിരുന്നു സി എം മടവൂരി എന്നാണ് പറയുന്നത് സി എം വലിയുന്ന എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകമാണ് ചൗല്ലമീദ് ബാക്കവി ശാന്തപുരം അയാൾ എഴുതുകയാണ് ജതുബ് എന്ന സാങ്കേതിക നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒര
പക്ഷേ തെക്കിലീപ്പ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ താഴെ ഇതിനെ കേട്ടോളി അതാ രസം യഥാർത്ഥ ഔലിയാക്കൾ ജതുബിലായാലും ശരീരത്തിന്റെ വിധി വിലക്കുകളെ തള്ളി പറയുകയോ അത് പാലിക്കാതിരിക്കാൻ മറ്റുള്ളവര് പ്രേരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതല്ല തെക്കിലീപ്പില്ല നിസ്കാരം നോക്കുമെന്ന് നിർബന്ധമല്ല പക്ഷേ ശരീരത്തിന്റെ വിധി വിലക്കുകളെ തള്ളി പറയില്ല അത് പാലിക്കാതിരിക്കാൻ മറ്റുള്ളവരെ പ്രേരിപ്പിക്കൂല അതെങ്ങനെ രണ്ടും കൂടി യോജിക്കല് അപ്പൊ അയാൾക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ട് എന്നല്ലേ എന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ ബുദ്ധിയുള്ള ഭ്രാന്തന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കാനുള്ള തട്ടിപ്പാണ് നോമ്പ് ഒഴിവാക്കാനുള്ള തട്ടിപ്പാണ് ഞാൻ ഒലിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുക എനിക്ക് ജതുബിന്റെ ഹാലാണ് ജതുബ് എങ്ങനെ ഇളകി തുള്ളുകൊക്കെ ചെയ്യും ചിലപ്പോ കോമരത്തിന്റെ ആ ഹാല ഒരു ചങ്ങായി ജതുബിന്റെ ഹാല ചെല്ലി റാത്തീബുണ്ട് എന്താണ് ഞാൻ അള്ളാഹുവാണ് എനിക്ക് നാശമില്ല ആരാ പറയുന്നത് ഒരു അവധിയാണ് തങ്ങള് അള്ളാഹിന്റെ ഒരു കാരുണ്യ ഭൂമിയിലെ ഒരു പുഴു പറയാ ഞാനാണ് അള്ളാൻ റഹ്മാനായ റബ്ബ ഒന്നും ചെയ്യാതെ വിടുന്നുണ്ടല്ലോ മനക്കാനാ അലി അറലി എല്ലാവരും ഉണ്ടെങ്കിൽ മനക്ക നല്ല കുഴി കുടിച്ചിട്ട് അരക്ക വീതം മൂടുന്ന കുഴിയിൽ അരക്കുന്നത് നല്ല തീ കുണ്ടാരുണ്ടാക്കി തന്നെ അങ്ങനെ ജീവനോട് കൊണ്ടുപോയിടും അതാ ഉണ്ടാകുക അലി അറിയുണ്ട് ഭരണകാലത്ത് അങ്ങനെ ചെലവ് ചെയ്തപ്പോ അതാ പറഞ്ഞു അലി അറിയ എല്ലാവരും സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ പറച്ചവനാണെന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ദൈവമാണെന്ന് വാദിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തതാ അപ്പൊ ഈ ഇതിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇടുമ്പോ ഈ കൗമ പറഞ്ഞെന്താ അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായി ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നരകത്തിനിട്ടല്ലോ ഇത്തര ബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ജാതിയടാ അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ തരത്തിൽ ജതുബിന്റെ ഹാലി എന്നും പറഞ്ഞൊരു ഹാലുണ്ട് അവിടെ നിസ്കാരം നോമ്പൊന്നും വേണ്ടതില്ല എന്ന് ഇന്നും പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഔരിയാക്കന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ നിസ്കരിക്കാത്തവരും നോമ്പ് നോക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഞാൻ വേഗം വേഗം പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഇനി പല വിഷയങ്ങളും പറയാനുണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞ വേറെ കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ ഒഹാബികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാന് കൊള്ളയടിക്കുന്നവരാണ് അബ്ദുൽ അജീസ് രാജാവിന്റെ കാലത്ത് മക്കയും മദീനയും പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് മദീനയുടെ ഭണ്ഡാരവും മക്കത്തെ ഭണ്ഡാരവും അവർ കൈക്കലാക്കി ഇങ്ങനെ കൊള്ളയടിക്കുന്നവരാണിവർ കവർച്ചയും കളവും സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളും അഴിമതിയും ഒക്കെ ശീലമാക്കിയവർ അത് മറ്റുള്ള പേരിൽ ആരോപിക്കുന്നത് സ്വയം രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് അറബിയിൽ ഒരു പഴം ചൊല്ലുണ്ട് അവളുടെ രോഗം എനിക്കുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് അവൾ രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കാണ് തന്റെ രോഗം മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ ആരോപിച്ചത് താൻ രക്ഷപ്പെടുന്ന കുതന്ത്രമാണ് ഇവിടെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് നിങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കണം ദർഗ കവർച്ച ചെയ്തിട്ട് പണം തട്ടിയവരാണ് ഉരാഹിദ് സംശയം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ അന്യത്തിഹാദ് നോക്കൂ ഇതാ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഞാൻ കുറ്റിയാടിയിൽ വെച്ച പ്രസ്ഥാനം എന്ന പ്രസംഗം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ പ്രസംഗത്തിൽ ഞാൻ എടുത്തു കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സീരിയൽ ഇപ്പോൾ വാങ്ങിക്കേട്ടോളൂ നിങ്ങൾ മദീനയിലെ മക്കാബ് കവർച്ച ചെയ്തിയും മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ ഹാബിന്റെ ആളുകൾ പണം കട്ടുകൂട്ട് നിങ്ങളെ ഈ നിങ്ങൾ പുറത്തിറക്കുന്ന അല്ലിത്തിഹാദിൽ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെയും മുജാഹിദിന്റെയും നേതാവായ കെ സി എമുക്കർ മൗലവിയെ ജലേഖനമാണ് ഞാൻ എന്റെ വകയിൽ പറഞ്ഞതല്ല സഹോദരന്മാരെ ഇനി അക്കാണുന്നു സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ബോയ സാഹിബ് അദ്ദേഹം അവതാരിക എഴുതിയ പുസ്തകം എഴുതിയത് ആര് മുജാഹിദ് നേതാവ് ഈ മൊയ്ദ് മൗലവി അയാൾ പറയുന്നു കായബത്തിലുള്ള രത്നങ്ങളും അതുപോലെ മദീനത്തെ മഹാമില് ജാറത്ത് റസൂസുള്ള റൗദയിലുള്ള സാധനങ്ങളും ഞങ്ങൾ കവർച്ച ചെയ്തതാണ് എന്ന് നിങ്ങളെ നേതാവ് ഈ മൊയ്ദ് മൗലവി ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങളും സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ സി എച്ച് മുഹമ്മദ് പോയ സാഹിബ് അവതാരികയുടെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കള്ളം പറയുന്നതല്ല ഞാൻ അതിന്റെ പ്രസംഗങ്ങളിൽ പല സ്ഥലത്തും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ മൗലവിമാര് പറയട്ടെ ഇല്ല മക്കബറയിൽ കവർച്ച നടത്തിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പണം കയ്യിലാക്കല് മക്കബറയിൽ കവർച്ച നടത്തിയിട്ട് പുത്തമ്പള്ളി ജാറത്തിന്റെ സെക്രട്ടറി ഞാൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ മുജാഹിദ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ മക്കബറകളെ നമുക്ക് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ സാധിക്കുക മദീനയിലെ കബറിന്റെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ഭണ്ഡാരവും മക്കത്തെ കബറിന്റെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ഭണ്ഡാരവും അത് രണ്ടും ഒഹാദികൾ കൈവശപ്പെടുത്തി സംഗതി എന്താണെന്നറിയോ അബ്ദുൽ അസീസ് രാജാവ് ആനുസുഴൂത് ഗവൺമെന്റ് അവിടെ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന കാലത്ത് ആനുസുഴൂത് ഭരണകൂടം മക്കയും മതിയലയും യുദ്ധം ചെയ്ത് പിടിച്ചെടുത്തു യുദ്ധം ചെയ്ത് പിടിച്ചെടുത്തപ്പോ ഇയാളെ വിചാരം ഈ ഭണ്ഡാരം മാത്രം ജോലിയോട് പോകുന്നു എന്നാ അത് സാ രാജ്യം പോയി വലുതായില്ലേ പേരോടെ മമ്മിയൊക്കെയായി
ആ യുദ്ധം നടന്നിട്ട് അനീമത്തായിട്ട് വരുന്നവർക്ക് കിട്ടും ആ രാജ്യം അവർക്ക് കീഴ്പ്പെടുകയും ചെയ്യും ഏതായിരുന്നാലും ഇവർക്ക് എന്താ ദേശ്യന്നറിയോ ആനുസൂയത് ഗവൺമെന്റ് വന്നതിനെ ചെന്നപ്പല താലപ്പൊലി അവിടെ നിർത്തിയത് ഇനി അവിടെ താലപ്പൊലി അടിക്കാൻ പോകണ്ട അവിടെ താലപ്പൊലി നടക്കാതായത് കൊണ്ടാണ് ഇവരിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ അതിനെങ്ങനെ ആക്ഷേപിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഞാൻ വേഗം വേഗം പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഇനി പല വിഷയങ്ങളും പറയാനുണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞ വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരോ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത പുതിയ വർത്തമാനങ്ങൾ അവർ പറയും അവരെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം അവർ നിങ്ങളെ പഴപ്പിക്കാതിരിക്കട്ടെ കുഴപ്പത്തിലാകാതിരിക്കട്ടെ ഞാന് അതൊന്ന് ആദ്യം നിങ്ങൾ കേൾക്കണം പേരോട് തന്നെ പറയാം അവിടുന്ന് അതാ ആയിരത്തി നാനൂറോളം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞില്ലേ അന്ത്യനാളാകുമ്പോ ദൂന ചില കബളിപ്പിക്കുന്നവര് വരും കഥാപൂന ധാരാളം കള്ളം പറയുന്നവര് വരും കള പറയൽ മത്സരം വരെ നടത്തിയിട്ട് സമ്മാനം കൊടുക്കുന്ന മൗലൈമാരെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് മുൻകൂട്ടി തന്നെ അള്ള കൊടുക്കുന്ന മറഞ്ഞ കാര്യം അറിയാനുള്ള കഴിവ് ആ നിലക്ക് പറയുകയാണ് കഥാപൂന ധാരാളം കള്ളം പറയുന്ന മൗലൈമാര് വരും നിങ്ങളും നിങ്ങളോ പാപ്പമാരും കേൾക്കാത്ത പുതിയ വർത്തമാനങ്ങളും കൊണ്ടവർ വരും സുബി നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് സുബീന്റെ ഭാഗം കൊടുത്ത് കാപത്തം കൊടുത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആ മാസത്തിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കണം എന്നാണ് മൗലൈമാര് പറയുന്നത് പുതിയ പുതിയ വർത്തമാനങ്ങൾ ഈ പുതിയ പുതിയ വർത്തമാനങ്ങളും കൊണ്ട് വരും അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂർ സല്ലാഹു അലൈസ്വലും പറയുന്നു ും വയ്യാകും അവരെ സൂക്ഷിക്കണേ ശ്രദ്ധിക്കണേ ലൂനക്കും വലായുനക്കും അവര് നിങ്ങളെ പേപ്പിക്കരുതേ ഫിതിരയാക്കരുതേ ഇനി നമ്മുടെ നാലാമത്തെ വന്ന മൗലിക്ക് ഒരു പുതിയ അർത്ഥം ഉണ്ട് ഇവിടെയും വന്നിട്ട് ഒരു സാധു അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് കേട്ട് പഠിച്ചതാ എന്താ പറഞ്ഞു ഇത് സഹാബികളോടാ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് സഹാബികളെ കാലത്ത് അവരുടെ മുൻഗാമികളായ അവരെ <laughs> <laughs> അവരാരാ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ആയിരത്തി നാനൂറോളം കൊല്ലം മുമ്പ് മരിച്ചു പോകുന്ന സഹാബികൾ അവരെ സൂക്ഷിക്കണം അവർ നമ്മളെ പേപ്പിച്ചു വലിയോ കബറിനോളൊന്ന് പേപ്പിച്ചു വലിയോ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കണം ഇങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ഈ അർത്ഥം ഏ ഒരു ഉസൈൻ സലഫി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് അയാളെ വിവരം കെട്ടതിന് ബാക്കിയുള്ള ഒരു വിവരം കിടന്നോ ഏ ക്ലിയാമെന്നാണ് വരുന്ന ഒരു സഹാബത്തിന് പേപ്പിക്കരുതോ അതെന്ത് പേപ്പിക്കലാണത് ഉസൈൻ സലഫി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോ മേജാറാ ാദാപുരം കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ ഉറക്കം കൂടി വരൂല്ലോ കിടക്കം ഞെട്ടിച്ചാടും ആ ഹുസൈൻ സലഫി നാദാപുരത്ത് വന്നിട്ട് പേരോടിന്റെ തനി നിറം കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല കേരളത്തിന്റെ പുറത്ത് മുഴുവനും ഈ പേരോടെന്ന സാധനം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കാൻ ഹുസൈൻ സലഫിക്ക് സാധിച്ചു അതാണ് ഹുസൈൻ സലഫിയുടെ അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര ദേഷ്യം നിങ്ങളോ നിങ്ങളെ പിതാക്കന്മാരോ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത പുതിയ വർത്തമാനങ്ങൾ അവര് പറയും അവരെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം അവർ നിങ്ങളെ പഴപ്പിക്കാതിരിക്കട്ടെ കുഴപ്പത്തിലാകാതിരിക്കട്ടെ ഇത് ഹ്യാമെന്നാലിൽ അടുത്തു വരുന്ന കാര്യമാണ് എന്നാണ് ഇപ്പൊ പേരോട് വാദിക്കുന്നത് ഹുസൈൻ സലഫി പറഞ്ഞത്ര സഹാബത്തിന്റെ കാലത്തെ കുറിച്ചാണ് അത് ഹുസൈൻ സലഫി പറഞ്ഞതല്ല പല മഹദ്ദിഥികളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആഹുറു ജമാൻ എന്നത് കൊണ്ട് അവസാന കാലത്തെ കുറിച്ച് ആഹുറു ജമാൻ എന്ന് പറയാറുണ്ടെങ്കിലും ഖിലാഫത്തിന്റെ അവസാന കാലം സഹാബത്തിന്റെ അവസാന കാലം എന്ന അർത്ഥത്തിലും അത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടെന്ന് മഹദ്ദിഥികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഹുസൈൻ സലഫി അവിടെ പറഞ്ഞത് ഹവാരിജികളെ കുറിച്ചാണ് ഈ പ്രവചനമെന്നും സഹാബികളെ കാലത്ത് തന്നെ ആ പ്രവചനം പുലർന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ആദ്യത്തോൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അവരുടെ ലക്ഷണം എന്താണ് മുജാഹിദുകളാണ് ഈ ദജ്ജാലുകൾ കദ്ദാബുകൾ എന്നാണല്ലോ പേരോടും കൂട്ടരും കേരളത്തിലുടനീളം പറയുന്നത് അവരുടെ വിശദീകരണം അവരുടെ അടയാളങ്ങൾ ചില ഹദീത്തുകളിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോളൂ 
يخرج ناس من قبل المشرك ويقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم كذا مشركين باغت من نجل اعلوا بورت ورم امر قران ورم بچي اب اب توند كوي بيت كدكو الا قيل ما سيماهم امر اداله من دان ان جودي كپتو اپو رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن سيماهم التحليق അവരുടെ അടയാളം ഹൽക്കണ്ടാക്കലാണ് നിക്കര ഹൽക്കണ്ടാക്കൽ എന്നും ആകാം അല്ലെങ്കിൽ മുടിവടിക്കൽ എന്നും ആകാം മഹല്ലക്കൈന റൂസഹും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ തലമുടി വടിച്ചവരായിരിക്കും തലമൊട്ടയടിക്കലാണ് അവരുടെ ലക്ഷണം മുജാഹിദ് നിങ്ങൾ ആ തലമൊട്ടയടിക്കണേ തന്നെ ഈ അടുത്ത കാലത്തല്ലേ മുടി വളർത്താൻ മുസ്ലിയാക്കന്മാർ തുടങ്ങിയത് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് മുടി ക്രോപ്പ് ചെയ്താൽ തന്നെ ഒഹാബി എന്നാ പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലെ മുടി നാലു പാടും വെട്ടി അതിന്റെ നടുവിൽ ചട്ടി ഈ പിരീത്തിന്റെ കുട്ടി നരകത്തിലേക്ക് തട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പാട്ട് പാടി നടന്നിരുന്നവരായി ഇവര് മുടി ക്രോപ്പാക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഡാഫ് കൈയും ക്രോപ്പും കണ്ടാൽ തന്നെ വഹാബിന അപ്പൊ മൊട്ടയടിക്കണമായിരുന്നു അതായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ നിയമം മാപ്പിള മൊട്ടാണ് ആ പേര് തന്നെ ആഴ്ചക്കാഴ്ചക്ക് മൊട്ടയടിക്കണം മൊട്ടയടിക്കാൻ ബാർബർ സുഹൃത്ത് വീട്ടിലേക്ക് വരും ആദ്യം ബാപ്പാന്റെ പിന്നെ മൂത്ത മോന്റെ അങ്ങനെ തായവരെ എല്ലാരും മൊട്ടയടിക്കണം ഇപ്പോഴും മുസ്ലിയാക്കന്മാരെ പലരെയും തലപ്പാവ് കൊണ്ടിച്ചു നോക്കിയാൽ ചൂണ്ടിലുണ്ടാവും പണ്ട് ഐതീതി തങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാണ് കാവനൂര് ഒരു മുസ്ലിയാൻ ഇതങ്ങ് എഴുതി കൊടുത്തു ഈ ഹദീസ് എഴുതി കൊടുത്തിട്ട് അയാളെ കൊണ്ട് വിളിക്കുകയാണ് വിളിച്ചിട്ട് വായിപ്പിച്ച് ഈ അതങ്ങ് വായിപ്പിച്ച് സീമാഹുത്തഹരീതങ്ങളൊരു ഒറ്റ പൊന്തിക്കൽ കണ്ടില്ല കണ്ടിലകൾ മൊട്ട ഇത് തന്നെയാണ് ഹരീത് പറഞ്ഞ ആള് കണ്ടോ അപ്പൊ തല മൊട്ടയടിക്കുക എന്ന സ്വഭാവം നിന്നേക്കാളുന്നത് എന്ന് ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാം സഹാബികളൊക്കെ സമൃദ്ധമായി മുടി വളർത്തുന്നവരായിരുന്നു മുടി പഠിക്കുന്നവരായിരുന്നില്ല ഹജ്ജിനും മുമ്പ്രക്കും അല്ലാതെ അവർ മുടി പഠിച്ചിരുന്നില്ല ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാഫിറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷണം പഠിച്ചു വെച്ചോ ദീനിനെ സ്വന്തം അഭിപ്രായത്തിനനുസരിച്ച് തുലനം ചെയ്തു നോക്കുന്നതാണ് യുക്തിക്കനുസരിച്ച് ദീനിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതാണ് അതാർക്കാ യോജിക്ക പേരോട് നിന്നെ പേരോട് കൂടെ യുക്തിവാദം പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ അതെങ്ങനെ ഇറങ്ങ അമേരിക്കയിലെ രാത്രിയാണോ ഇന്ത്യയിലെ രാത്രിയാണോ എന്നിങ്ങനെ യുക്തിവാദത്തിനനുസരിച്ച് ദീനിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവരാണ് അടുത്തത് യഥാപ്പലൂനൽ ഖുർആന അല ഗൈരിൽ മുറാദ് ഖുർആനിൽ അതിന്റെ അല്ലാത്ത ഉദ്ദേശത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതാണ് ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്ത് ഓദിച്ചു വായി തോന്നി അർത്ഥം പറയാം ഐക്യസംഘം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട കാലത്ത് പേരോടിന്റെ തലവട്ടപ്പന്മാർ പറഞ്ഞു അസുഹാബുൽ ഐക്യത്തി ഉമുമാനി മൂൻ ഐക്യക്കാരി അക്രമികളാണ് കേട്ടോ അസുഹാബുൽ ഐക്യത്ത് തന്നെ ശുഹൈബ് നബിയുടെ ജനതയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാ അത് ഐക്യത്തിൽ നിന്നുള്ള പേര് കണ്ടിട്ട് അസാബുൽ ഐക്യത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു പണ്ട് വയനാടില് വയനാട് ജില്ലയില് ഒരാൾ മത്സരിച്ചപ്പോ അയാളെ ചിഹ്ന മരമാണ് ഇവരറിയപ്പെട്ട ഒരു നേതാവ് അവിടെ പോയിട്ട് പ്രസംഗിച്ചു അയാൾക്കെതിരിൽ വലാത്ത ഈ മരത്തെ നിങ്ങൾ സമീപിക്കല്ല കേട്ടോ എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മരത്തിനോട്ട് ചെയ്യരുത് നോക്കണം ഇവരെ വലിയ കാലി മുമ്പെഴുതി ചന്ദ്രികയില് അള്ളാക്ക് പറഞ്ഞ സുഹദാക്കളെ വിളിച്ചോളി ആ മരിച്ചേ അതുപോലെ തന്നെ ഔലിയാക്കന്മാർക്ക് നിസ്കരിക്കല നിർബന്ധമല്ല എന്നുള്ള നിങ്ങൾ ഇബാദത്തെടുത്തോളീം ഞാൻ നേരത്തെ പോലെ ജതുബിന്റെ ഹാല് അതൊക്കെ യക്കീൻ എത്തിയ കോലാണ് ബുദ്ധിമറിയ അപ്പൊ പിന്നെ നിസ്കരിക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല ഇങ്ങനെ എത്ര എത്ര ആയത്തുകളെയും ഹദീത്തുകളെയുമാണ് ഇവർ വ്യാഖ്യാനിച്ചത് അപ്പൊ വരെ സ്വഭാവമാണ് ഖുർആൻ അതിന്റേതല്ലാത്ത ഉദ്ദേശത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കും തീർന്നില്ല അബുദാവൂരിന്റെ നിവായത്തിൽ ഈ അവസ്ഥ യാഹറ സമാനി വരുന്ന ദജ്ജാലികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥനയിലും ശുദ്ധീകരണത്തിലും മധുര കവിയുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ അന്ന് കഴിഞ്ഞു പോയി നാം കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല അവസാന കാലത്ത് വരെ നിങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഇപ്പൊ ഇയാൾ പറയണേ എന്നാ അങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കാൻ ഞങ്ങളെ പറ്റി ഞങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ലക്ഷണം നോക്കിയത് ഫിറ്റ് ആയിരിക്കാൻ നോക്കുക പ്രാർത്ഥനയിലും അതുപോലെ തന്നെ ശുദ്ധീകരണത്തിലും അതിരി കവിയുന്നതാണ് ദ്വാരക്കാനാണ് നിന്ന് അരമണിക്കൂറാ 
അല്ലേ ആദ്യ ഒരു അൽഫാത്തിഹിം പിന്നെ കൊല്ലുവല്ലാതെ കൊല്ലാതെ റബ്ബുൽകൽക്ക് കൊല്ലാതെ റബ്ബിന്നാസ് എന്നിട്ട് പിന്നെ അതാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യല ആദൻ നബിയുടെ റൂഹിലേക്ക് നൂഹ് നബിയുടെ റൂഹിലേക്ക് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ റൂഹിലേക്ക് സുമ്മയിലാ റൂഹി സുമ്മയിലാ റൂഹി സുമ്മയിലാ റൂഹി അങ്ങനെ പോയിട്ട് അവരെ ചോട്ട ഒലിയന്റെ ആ ഹർ സഹവരത്തിലേക്ക് വരെ പാർസൽ ആക്കും എവിടുന്ന് കിട്ടിയത് ആ ഹുറാഫീദ് ദ്വാര സമ്മേളനം തന്നെ നടത്തി കളയും ചിലപ്പോ ആരിഫീകളും സാധാത്തികളും പങ്കെടുക്കുന്നു അപ്പൊ ദ്വായില്ല അതിര് കവിയൽ പിന്നെ ശുദ്ധീകരണത്തിൽ അതിര് കവിയൽ ചില മുസ്യാക്കന്മാരെ അങ്ങോട്ട് ഒന്നുണ്ടാക്കാൻ നിന്നാൽ അല്ലേ അവനൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് പോലൂല കൈകിയ തന്നെ കൈകി കൈകിയ തന്നെ കൈകി ഫത്തോൽമയിൽ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒന്ന് മൂത്രയ്ക്കാൻ ഇവിടെ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാ മൂത്രയ്ച്ചാൽ ഒന്ന് കൊരക്കണം ഒന്ന് എണീറ്റ് നടക്കണം പിന്നെയും ഇരിക്കണം ഒന്ന് ഒഴിയണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊറേ ഷർത്തുകൾ അല്ലേ എന്തിനാ അത് അത് ഒരു വിശ്വാസ മൂത്രം മുഴുവൻ പോയിട്ടില്ലേ എന്നൊരു വിശ്വാസ അത് പഠിപ്പിച്ചെടുക്ക ഇതാണ് നിങ്ങളെ കാണാം ഏതെങ്കിലും ചില ആൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നല്ലാതെ ഇതൊരു സുന്നത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊരക്കണോ അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ ശുദ്ധീകരണത്തിൽ അതിര് കവിയുക അത് മുസ്യാക്കന്മാരുടെ സ്വഭാവമാണ് അപ്പൊ ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഫിറ്റ് ആത് മുഴുവനും എന്ന് മാത്രമല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ ആഹിർ ജമാനിൽ വരുന്ന ഈ കൂട്ടരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ അടയാളങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും വേറെ ഹദീഫിൽ എന്താറിയോ നിങ്ങളിലെ ഒരാൾക്ക് അവന്റെ നിസ്കാരം നിസാരമാണെന്ന് തോന്നുന്നു വേറെ നിസ്കാരം കണ്ടാൽ ഇല്ലാത്ത കുറെ നിസ്കാരം അല്ലേ പതിനൊന്നര കയത്തെ തറാവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ബൽക്കി ഇരുപത്തി മൂന്നാം അതുപോലെ തന്നെ ഇല്ലാത്ത കുറെ നിസ്കാരം ബറാത്തിരാവിന്റെ പ്രത്യേക നിസ്കാരം ഇല്ലാത്ത കുറെ നോമ്പ് നിങ്ങളെ നോമ്പും അവരെ നോമ്പും കൂടി നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ നോമ്പ് ചെറുതാ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും കാരണം എന്താ ശേബാമ്പിന് നോമ്പും മിഹരാജിനും നോമ്പും ഇല്ലാത്ത കുറെ നോമ്പുകൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ അഹർ സമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അന്ത്യസമയമാണ് ഈ കാലത്തെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ലക്ഷണം മുഴുവനും ഈ പറഞ്ഞ പേരോടിനും കൂട്ടർക്കുമാണ് യോജിക്കുക എന്ന് ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായിരിക്കുകയാണ് അതൊന്ന് വ്യക്തമാക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യം ഇത്രയെങ്കിലും പറഞ്ഞത് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയാണ് ഇനി സുഹൃത്തുക്കളെ കളവ് പറയൽ മത്സരം തന്നെ നടത്തി കളഞ്ഞു എന്നാണ് ഞങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പരാതി ഞങ്ങൾ കളവ് പറയൽ മത്സരം നടത്തി സംഗതി എന്താണെന്നറിയോ ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോയ മടവു ഈ സുഹൃത്തുക്കൾ അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ പേരോടിന്റെ സംബന്ധക്കാർ പുതിയ സംബന്ധക്കാർ അവര് ഈ സംഘടന പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി നേതാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് കള്ളത്തരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ ചെറുപ്പക്കാരെ സജ്ജമാക്കാൻ വേണ്ടി പല കളവുകളും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ മേപ്പയ്യൂരിൽ വെച്ച് ഒരു കളവ് പറയൽ മത്സരം നടത്തി സംഘടനാ പ്രശ്നങ്ങൾ രൂക്ഷമായ ചർച്ച വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളത് പറഞ്ഞു നേതാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് അപവാദം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ചെറുപ്പക്കാരെ ട്രെയിനിങ് നടത്താൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ കളവ് പറയൽ മത്സരം നടത്തിയില്ലേ അപ്പോൾ മടവൂരികൾ അത് നിഷേധിച്ചു പക്ഷെ അതിൽ പങ്കെടുത്തൊരു സുഹൃത്ത് കെ എൻ എമ്മിലേക്ക് മാറി അയാൾ അത് വിശദീകരിച്ചു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നടത്തിയ ഇന്റർവ്യൂ ആണ് മടവൂരികളുടെ തനിവിറം ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ നടത്തിയ ഇന്റർവ്യൂ അതിപ്പോ പേരോടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിന് മുജാഹിദീങ്ങൾ കളവ് പറയാൻ പഠിപ്പിക്കാണ് അള്ളാഹി പേരിൽ കളവ് പറയാൻ അമ്പര പണി എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അതുപോലും ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് പേരോട് തന്നെ വിശദീകരിച്ചത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കേൾക്കാം മൗലേമാര് പറഞ്ഞ് സഹാബികളൊക്കെ അങ്ങനെ കളവ് പറയൽ മത്സരം നടത്താറുണ്ട് ഈ കളവ് പറയൽ മത്സരം ഞങ്ങൾ അസ്ഗറിൽ ചെയ്യുവാണ് അടുത്ത ദിനം ഇന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഈ സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ സാമാജികരുണ്ട് ഇവർ പറഞ്ഞു നമ്മൾ മുസ്ലിം നിങ്ങളെ നല്ല നിലക്ക് പ്രത്യേകമായി മുജാഹിദികളെ നല്ല നിലക്ക് കളവ് മത്സരം ഒക്കെ നമുക്ക് സംഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ അത് നമുക്ക് ഭൂഷണമാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ അസ്ഗറിൽ സാഹിബ് എന്നാണ് അവർ മറുപടി പറഞ്ഞത് അതായത് ഇപ്പോൾ നിവിന്റെ കാലത്തൊക്കെ ചില യുദ്ധങ്ങളിൽ സഹാബികളൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങനെ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു ഞങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ നേതാക്കന്മാരല്ലേ ഞങ്ങളെക്കാളും കൂടുതൽ പാണ്ഡിത്യം അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വേട് വരുന്ന ആൾക്കാരുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു അങ്ങനെ ആ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചും ഓരോരുത്തർ ഈ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ആ അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പിനെ പ്രതിനി
എന്താണ് ഒരു മൂന്ന് സലാത്ത് വീട് എഴുന്നേറ്റ് സലാത്ത് ആലോചിക്കാനേ സലാത്ത് ആലോചിക്കാൻ സമയം കിട്ടുമല്ലോ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താ സംഗതി എന്നറിയോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മടവൂരികൾ സംഘടിപ്പിച്ചതാണത് മടവൂരികളെ നിഷേധിച്ചപ്പോ അതിൽ പങ്കെടുത്തവരെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് തെളിയിച്ചു നിങ്ങളെ പുതിയ സംബന്ധക്കാർക്ക് ഇന്നും അത് കേൾക്കുമ്പോ ഞെട്ടലുണ്ടാവും നേതാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് കളവ് പ്രചരിപ്പിക്കുവാനുള്ള ട്രെയിനിങ് ആയിരുന്നു അത് സംഘടന പിടിച്ചെടുക്കാൻ പക്ഷേ വായിലേക്ക് എത്തി എന്ന് വിചാരിച്ചത് ഞങ്ങൾ വലിച്ചെടുത്തു മടവൂരികളും കൂട്ടർ ഔട്ടായി അപ്പൊ ഈ കുട്ടി അബ്ദുറഹ്മാൻ ചോദിച്ചു അങ്ങനെ നടത്താൻ പാടുണ്ടോ അപ്പൊ മുജാഹിദ് മൗലവി പറഞ്ഞു സാഹബത്തോ കള വർത്തിയിട്ടുണ്ട് ആരാ മൗലി എന്നറിയോ നിങ്ങളെ നാടിനിരുത്ത കടന്ന മണ്ണെന്ന് വെച്ചാൽ കൈ ഇപ്പൊ മേപ്പൂർ പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നാടി വളർത്തിയ ആ അതാണ് അസ്ഗർ അലി ഓറിയന്റൽ എസ് എൽ സി വലിയ ആനിമാണ് എന്താ ചോദിക്കുന്ന ഓറിയന്റൽ എസ് എൽ സി ആ ആനിമാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ കളവരയിലൊക്കെ സാഹബത്ത് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അത് മുജാഹിദ് മൗലവിമാരെ വലിയ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ പുതിയ സംബന്ധക്കാരെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ മൗലിമാരും സ്ഥിതി അത് തന്നെയാണ് ഏതായിരുന്നാലും ഇരിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ നുണ പറയാൽ ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് ആക്ഷേപിച്ചാണ് വേദാവസ്ഥയോ കാന്തപുരത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുത്ത നുണകൾ കാന്തപുരം ആരെ കുറിച്ചെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബുക്കുണ്ടോ ലോകത്തെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെട്ട കള്ളനാണ് ഗീബൽസ് നുണയൻ ആ നുണയനെ കുറിച്ച് പോലും തെരഞ്ഞെടുത്ത നുണകൾ വൃത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല നുണ പറയൽ അനുമതനീയം ഇതിലൊരു അധ്യായം തന്നെ അതാ അത് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര കളവ് പറയലും അനുവദനീയമാകും സ്പീക്കേഴ്സ് ഫോറൻ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് അപ്പൊ വാദം സത്യ എന്ന് മനസ്സിലുണ്ടായ അത് സ്ഥാപിക്കാൻ എത്ര നുണയും പറയാണ് കാന്തപുരം പഠിപ്പിച്ചാണ് അതിൽ പഠിച്ച ആളായി പേരോട് അതുകൊണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഇജ്ജാതി നുണയൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതിൽ ഒരു പാടിന്റെ നുണകൾ ഇപ്പൊ വായിക്കാൻ സമയമില്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ ഇനി വേറൊന്ന് കേട്ടോളി സുന്നിയ ബഡായ കൂട്ടായ്മ പബ്ലിക്കേഷൻസ് പെണങ്ങോട് അബൂബക്കറിന്റെ അവതാരികയോട് കൂടി ഇറക്കിയതാണ് ഇതിന്റെ മുഖദിനി തന്നെ എന്താ പറഞ്ഞാൽ നീങ്ങി പ്രവർത്തനം എന്നാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത ഒരുപറ്റം മൊയ്യാരി കുട്ടികൾക്കൊപ്പം സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ ഏലിയേറ്റങ്ങളാണ് അറിഞ്ഞു തകർത്തത് ഫാസിസ്റ്റ് ജർമ്മനിയിലെ മുണയനായ പോൾ ഗീബൽസിനെ കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ പുനരവതരിപ്പിക്കുന്ന വിധം അസത്യങ്ങളും അർദ്ധസത്യങ്ങളും പ്രചരിപ്പിച്ചു മധുരങ്ങം മലീമസമാക്കുന്നതിൽ കാണിച്ച മുടിക്കും വാശിയും തുടർ പേജുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഇത് മുഴുവൻ കാന്തപര ഗ്രൂപ്പിന്റെ നുണയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളാണ് യഥാർത്ഥ സമസ് ഇനി എന്ന് സമസ്ത കോടതി വിധിച്ച സമസ്തക്കാരിറക്കിയതാ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ ഇത് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞ പേരൊന്നും കൂട്ട് കൂടെ നിൽക്കാൻ കഴിയൂല സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ പേരിൽ നോട്ടുകത്താ പുറത്ത് ഞങ്ങൾ സാമ്പത്തിക ആരോപണം കൊണ്ടാണ് മുജാഹിദ് പുസ്തകത്തിൽ പ്രശ്നമുണ്ടായതെന്ന് അബ്ദുല്ലത്തീഫ് കരിപ്പുലാക്കൽ പറയുന്നത് കേട്ടോന്നാ വേറൊരു ക്ലിപ്പ് അത് പണ്ട് മടവൂരികൾ കൊണ്ടുവന്നതാ ചെലവാകാത്ത അവരെ ഒഴിവാക്കിയതാണ് ഖത്തറിൽ ചെന്നിട്ട് പേൻസുര പത്രത്തിന് മടവൂരി കൊടുത്ത അഭിമുഖത്തിൽ എന്താ ഉള്ളത് ഐഡിയോളജിക്കൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്തിലാ സാമ്പത്തികമല്ല കണക്കൊക്കെ ശരിക്കും അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണക്ക് ശരിക്കും വെക്കുന്നുണ്ട് നദൂത്തിൽ വിചാരിക്കുന്നതിൽ ഞാനുമായിട്ട് ഐഡിയോളജിക്കൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ആശയപരമായ വ്യത്യാസമുണ്ട് സംഘടനയിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് വിത്തനക്കാരെ പുറത്താക്കിയപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞ എന്താ സംഘടനക്കകത്തുള്ള രണ്ട് ചിന്താധാരകൾ തമ്മിലുള്ള ആശയ സംഘത്തിനമാണ് നടന്നിരുന്നത് ആശയ സമരത്തിന് പുറമെ ചില സംഘടനാ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആശയമാണ് പ്രശ്നം സാമ്പത്തികമല്ല അധികാരമല്ല എന്ന് മടവൂരികൾ തന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഈ സമയത്ത് ആ പഴയ കുളിപ്പും കൊണ്ടാണ് നമ്മള് പേരോട് മുസ്യാൽ ഇപ്പോഴും ഊര് ചുറ്റുന്നത് ഇനി വേറെ മുക്കണ്ടോളി വയസ്സ് പതിനഞ്ച് കുരുത്തക്കേട് നൂറ്റിയമ്പത് പൊരുത്ത പബ്ലിക്കേഷൻസ് കൊണ്ടോട്ടി ഇത് കാന്തപുരം കൂട്ടിനെ പറ്റിയാ കാന്തപുരത്ത് ഏറ്റവും പുതിയ കഥ ഇവിടെ ബൈക്കാൻ കൊണ്ടുവരില എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട ഞാൻ ഈ കഥയാണ് പിന്നെ ജമീലാന്റെ കഥ ക്രൈമ് ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഇൻഷാല്ല പേരോട് ഇനിയും വരുമല്ലോ നമുക്ക് അന്ന് വായിക്കാം ഏതായിരുന്നാലും ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങള് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്ത് ജനമധ്യത്തിൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ചെറുവരില്ലാത്തവും അല്ല മുട്ടയില്ലാത്തവും ചെറുവരില്ലാത്തവരെ കുറ്റം പറയാന്ന് സാധാരണ നാടന്മാര് പറയലുണ്ട് അതുപോലെ അപ്പത് അത് പറഞ്ഞാണ്ടില്ല പേരോടിന്
ഇന്നലെ പേരോട് പറഞ്ഞല്ലോ യാഹൂത്തങ്ങളെ നേർച്ചയിൽ യാഹൂത്തങ്ങളെ നേർച്ചയിൽ മൂപ്പര് പ്രസംഗിക്കാൻ പോയിട്ട് ആന അല്ല കൊട്ടും പാട്ടും ഒക്കെ നിർത്തി എന്ന് എന്നാൽ യാഹൂത്തങ്ങളെ നേർച്ചയിൽ ഇന്നും കൊട്ടും പാട്ടും ആനയും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് ഇവർ തന്നെ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് യാഹൂത്തങ്ങളെ നേർച്ചയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ആ ക്ലിപ്പ് ഒന്ന് കാണിച്ചു യശസ്സുകാർ സംഘടിപ്പിച്ചൊരു പൊതുയോഗത്തിന് യാഹൂത്തങ്ങളെ മക്ബറയിൽ നടക്കുന്ന കടുത്ത അനാചാരത്തിനെതിരെ തിരൂർ ടൗണിൽ വെച്ച് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചു അലഹദില്ല മുത്തവല്ലി എന്റെ സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം തീരുമാനമെടുത്തു അടുത്ത കൊല്ലം മുതൽക്ക് ഇനി അത്തരം അനാചാരം തിന്നില്ല മക്ബറയിൽ വാലു പറയും മക്ബറയിൽ ഖുർആാനോതും മക്ബറയിൽ വിക്ര ചൊല്ലും മക്ബറയിൽ അന്നദാനം നടത്തു സൽക്കർമ്മങ്ങളെ നടത്തു എന്ന് മുത്തവല്ലി തീരുമാനിച്ചു ആ മുത്തവല്ലിയുടെ കെയർ ഓഫിൽ പിറ്റത്തെ കൊല്ലം കൃത്യമായി റെഡിയായ ശരിയായ നിലക്കുള്ള നേർച്ച നടക്കുമ്പോ പ്രസംഗിക്കാൻ എന്നെയും ക്ഷണിച്ചു ഞാനവിടെ പ്രസംഗത്തിൽ പോയി സഹോദരന്മാര് പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇറങ്ങി വരുമ്പോ കാണുന്ന ഒരു കൂട്ടർ മുട്ടിപ്പാടി പോകുന്നു ഞാൻ ഒരു ചിതന്റെ ഇത് നിർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ ആ ദർഗയുമായി ഔദ്യോഗിക ബന്ധമുള്ളവരല്ല അവിടുത്തെ മുജാഹിദീങ്ങളും ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിക്കാരും അമ്മുട്ട് ഇവിടെ നിർത്തിയാ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവര് സംഘടിപ്പിച്ചതാണ് ഇത് കണ്ടോ പാച്ച കള്ളമല്ലേ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ചൊല്ലി വിളിക്കുന്ന പേരോടിനെ കെ എൻ എമ്മിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പോഷകഘടകങ്ങളുടെയോ ഏതെങ്കിലും യൂണിറ്റിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെമ്പർ ഈ നേർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ നേർച്ചയിൽ മുട്ടും മുടിയും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പേരോട് തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കോ പച്ചമണേ പറഞ്ഞെടുക്കല്ല ഞാൻ വെല്ലു വിളിക്കുന്നു കെ എൻ എമ്മിന്റെ ഏതെങ്കിലും പോഷകഘടകങ്ങളുടെ മെമ്പർമാര് ആ ജാഗൂത്തകള നേർച്ചയിൽ മുട്ടും മുടിയും സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കാൻ അയാൾക്ക് സാധിക്കോ സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും നീ മോണ എവിടെയും പറഞ്ഞു നടക്കരുത് യാഹു തങ്ങളെ നേർച്ചയിൽ ഇയാൾ പോയി നേശ എല്ലാ അനാചാരവും നിർത്തിനാം എന്തൊക്കെ അനാചാരം ഇത് പുസ്തകം കാര്യമോ മുട്ടും പിടി നേർച്ച എതിർക്കുന്നവർക്ക് ഒരു മറുപടി ഇതിന്റെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് പേജുകളിൽ ഇയാൾ പറയുന്നത് കേട്ടോളൂ ചരിത്രങ്ങൾ ഓരോന്ന് പറയാം മുപ്പത് ആ ചരിത്രം പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം തിരൂർ പുതിയങ്ങാടി യാഹു തങ്ങളുടെ നേർച്ച ഈ നേർച്ചയിലേക്ക് പെട്ടി വരവുകളിൽ അധികവും ആന ഉണ്ടാവൽ പതിവായിരുന്നു യാഹു തങ്ങളുടെ മരണശേഷം നേർച്ച നടത്തി വരുന്നത് നാലകത്ത് തറവാട്ടുകാർ തന്നെയാണ് ആ തറവാടിനോടുള്ള കുടിപ്പക നേർച്ചയ്ക്ക് ആനയെ മുടക്കാൻ വരെ കാരണമായി നേർച്ചക്കായി ഏൽപ്പിച്ച ആനയെ ആരോ മുടക്കിയത്രേ വിവരം അറിഞ്ഞ നാലകത്ത് തറവാട്ടിലെ പഴയ കാരണവർ കുഞ്ഞാനിക്ക് ആനക്കാരന് അടുത്തേക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ സമയം വൈകിയിരുന്നു യാത്ര ചെയ്യേണ്ട വണ്ടിയുടെയും സമയം തെറ്റിയിരുന്നു ആകെ വേവലാതിപൂ യാഹു തങ്ങളെ മക്കാമിൽ കയറി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ നീ വേഗം പുറപ്പെട്ടോളൂ നിന്നെ കാത്ത് വണ്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ടൊരു അശരീരി കേട്ടത്രേ കുഞ്ഞോണിക്ക വേഗം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഒരു ട്രെയിൻ എന്തോ എഞ്ചിൻ തകരാറ് മൂലം സ്റ്റേഷനിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത്രേ കുഞ്ഞോനിക്ക് വണ്ടിയിൽ കയറി അല്പസമയത്തിന് ശേഷം എഞ്ചിൻ തകരാൻ ശരിപ്പെടുകയും യാത്ര പുറപ്പെടുകയും ചെയ്തു ആനക്കാരുടെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ നേർച്ചക്ക് വരില്ലെന്ന് അറിയിച്ചവരുടെ അവർ ആനക്ക് എന്തോ അസുഖം പിടിവെട്ടത്രേ ഉണ്ടോ യാഹു തങ്ങളെ നേർച്ചക്ക് ആന കൊണ്ടുവരാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോ കരാമത്ത് കരാമത്ത് ആനക്ക് സുഖല്ല ഈ ആന ഉൾപ്പെടെ കൂടുതൽ ആ തവണ ആന നേർച്ചക്ക് വരികയും ചെയ്തു ഇനി എത്രയാണ് പേരോട് കേൾക്കേണ്ടത് ഈ ആവൂ തങ്ങളുടെ നേർച്ചയിൽ മുട്ടും മുളിയും മൗലിത് അന്നദാനവും നടത്തുന്നതും അതിൽപ്പെട്ടതാണ് മുട്ടും മുളി അവിടെ ഒന്നുണ്ട് അത് മുജാഹിദീകളാ നടത്തുന്ന ഈ പേരോടിന്റെ ശുദ്ധ നുണയാണ് വെള്ളം ചേർക്കാത്ത നുണ ഉണ്ടോ അപ്പൊ ആന എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർക്ക് ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു സാധനമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ ചേറ്റുവ ചേറ്റുവയില് ഇന്നത്തെ ഈ അടുത്ത ദിവസത്തെ പത്രം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടു കാണും ചേറ്റുവയിൽ ചന്ദനക്കുടം നേർച്ചക്കെത്തിയ മൂന്നാനകൾ ഉടഞ്ഞു പാപ്പാന കുത്തിക്കൊന്നു ഇരുപത് പേർക്ക് പരിക്ക് ഒമ്പത് പേരുടെ നില ഗുരുതരം ചേറ്റുവ ഫക്കീർ സാഹിബ് തങ്ങൾ ചന്ദനക്കുടം നേർച്ചക്കെത്തിയ മൂന്നാനകളിൽ അടഞ്ഞോടിയത് മണിക്കൂറുകളോളം പരിഭ്രാന്തി വരുത്തി എടഞ്ഞ ആന പാപ്പാന കുത്തിക്കൊന്നു പൂങ്ങുന്ന നടുവത്ത് മനക്കൽ വിനയെന്ന കൊമ്പനാണ് പാപ്പാൻ എടപ്പാൾ സ്വദേശി ഉണ്ണിയെ കുത്തിക്കൊന്നത് ഇരുപത് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു കുത്തി കൊല്ലുന്ന രംഗം വരെ സുഹൃത്തുക്കളെ സീഡിയിൽ പ്രകൃതി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ
തോഫ എന്ന കിതാബിനുള്ള ഒരു മസല കാണുക കാണാനും കേൾക്കാനും കൗതുകമുള്ളതുമായ വസ്തുക്കൾക്ക് എത്ര ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവാക്കിയാലും അത് ഇസ്രാഫ് അഥവാ ദൂർത്താവുകയില്ല അതിന് ഉന ഉദാഹരണമാണ് പഴക്കം പറയുന്ന തത്തകൾ എത്ര ഉറുപ്പിയും കൊടുക്ക മുട്ടും മുളികൾ കരിവരുന്ന പ്രയോഗങ്ങൾ ഗജവീരന്മാർ എന്നിവക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കൽ ഇയാൾ ദൂർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണെന്നറിയോ കുറെ സ്വർണം വാങ്ങിട്ട് കരൽ കൊണ്ടുപോയിട അല്ലെ കുറെ നോട്ട് കെട്ടാക്കിട്ട് കരളി കൊണ്ട് അതിന് മാത്രമേ ദൂർത്ത് എന്ന് പറയുള്ളൂ ഗജവീരന്മാർക്കും കരിമരുന്നുകളും ചെലവാക്കുന്നത് ദൂർത്തല്ല മാത്രല്ല ഇത് കണ്ടോ അഖിലു ചുന്നത്തുകൾ ജമാഅത്തിന്റെ പത്രമായ അൽ മുബാറക്ക് അൽ മുബാറക്ക് എൺപത്തൊമ്പത് നവംബർ അതെന്താ പറഞ്ഞത് ഉരൽ പോലെ നടുകുടുസായ ചെണ്ട ബാൻഡ് വാദ്യങ്ങൾ കോൽക്കളി കിന്നാരം ചൂളമ്പിളി കോൽവിളി ചിലമ്പ് എന്നിവ അനാചാരങ്ങളാണ് ബരാനാചാരം എന്ന് പറയണേ അതേസമയത്ത് ഇന്നലെ വായിച്ച കാന്തപുരത്തിന്റെ എന്താ പറഞ്ഞത് അതൊന്ന് അനാചാരം അല്ല എന്നാ തുടി ഒഴിച്ചുള്ള ചെണ്ടകൾ ദഫ് കൊടി ചീരണിക്കൊട്ട ആന സത്യക്കൊട എന്നിവ അനാചാരങ്ങളല്ല അപ്പോ ഒരു കൂട്ടർ അനാചാരം അല്ല മറ്റുകൂട്ടർക്ക് അനാചാരം അല്ല ഇനി നമ്മള് നെല്ലിക്കുത്ത് ഇസ്മായിൽ മുസിയാരി പറയുന്ന കേട്ടോ നിങ്ങള് രണ്ടാമത്തെ ഇനം നേരത്തെ സ്മരണ പുതുക്കാൻ എന്ന ഹെഡിങ്ങിൽ പറയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇനം സ്മരണ പുതുക്കുന്നത് കൂടുതൽ തീവ്രമാക്കാനായി അധികം ആളുകളെ സമ്മേളിപ്പിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ആഘോഷമാണ് ഈ ലക്ഷ്യ സാക്ഷാത്കാരത്തിനായി ജനങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്നതോ അവരെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്നതോ നയനാനന്ദകരമായതോ ആയ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി തെറ്റില്ല അപ്പൊ ആന ധൂർത്തല്ല ആനയെ മുടക്കിയ കറാമത്ത് കാട്ടിട്ട് ഉപദ്രവിക്കും നയനാനന്ദകരമായ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാം സത്യപ്പടയും ആനയും ഗജവീരന്മാരും ഒന്നും അനാചാരമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മുസ്ലിം സമുദായത്തിലേക്ക് ആനയെ കൊണ്ടുവന്നു മുഖാമുഖത്തിൽ അലവി സഖാഫിയോട് ചോദിച്ചു ഈ ജാറത്തിൽ മണത്തല നേർച്ചയിലും മറ്റു കാന പങ്കെടുക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മക്കത് പാടുണ്ടോ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഏ ആനന്ദിനെ ഞാൻ ഓൽക്ക് കുട്ടിയെടുക്കുന്നത് എന്നാണ് അപ്പം കാണുന്നത് ചേറ്റുവയിൽ കാണുന്നത് പെണ്ണുകളും കുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓടിയിട്ട് എന്തെല്ലാം പ്രയാസങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെന്നറിയോ ഞാൻ ഇപ്പൊ അത് കാണിക്കാത്ത എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ കാണിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ലേ ഈ സമയത്ത് ആ കുത്തി കൊല്ലുന്ന ഭാഗം ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അവിടെ നടന്ന ചില സന്ദ ഈ ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കാണിക്കാം
തരത്തിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കണം പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങൾ പുണ്യമാണെന്നും വിചാരിച്ച് തങ്ങന്മാരെ ചാരത്തിങ്ങൾ പോയിട്ട് ഇതൊക്കെ വലിയ പുണ്യമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആളുകൾ പോകുന്നത് തങ്ങൾ പാപ്പാന്റെ ചാരത്ത് പോയാ ബർക്കത്ത് കിട്ടും അവിടുന്ന് വാങ്ങുന്ന സരാത്ത് അവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന ദ്വ അവിടുത്തെ സിയാറത്ത് അതൊക്കെ വലിയ കൂലിയുള്ള കാര്യല്ലേ കൊല്ലം കൊല്ലം നമ്മൾ ഉപ്പാപ്പമാരായി നടത്തി വരുന്നല്ലേ ചന്ദനക്കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൂരെ പോയവരൊക്കെ അന്ന് വീട്ടിൽ വന്ന് കുട്ടികൾ കെട്ടിച്ചോട്ടൊക്കെ വന്ന് വിദേശത്തുള്ളവരൊക്കെ വന്ന് ഒരു ഉത്സവം പോലെ ദേശീയ ആഘോഷമായിട്ട് കൊണ്ടാടുകയാണ് പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങളെ നിങ്ങളെ സ്ഥിതി ഇതെന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ പുണ്യം കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇസ്ലാമിലില്ലാത്ത ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ഈ പോകുന്നത് ആന ഇടയാറുണ്ട് പലയിടത്തും അടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നേർച്ചയിൽ മാത്രല്ല പക്ഷേ ഇതൊരു പുണ്യം കിട്ടുമെന്ന വിചാരത്തിൽ മുസ്ലിമീകൾ ആട്ടിത്തെളിച്ച് ഫത്വ കൊടുത്തിട്ട് ആന നമ്മക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുസ്ലിമീകൾ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ആഴ്ചത്തെ കേരള ശബ്ദം നിർത്തു നോക്കി നിങ്ങൾ നിരീശ്വരവാദികൾ വരെ പറയാറ് അമ്പല കമ്മിറ്റികളും നേർച്ച കമ്മിറ്റിക്കാരും ഒക്കെ ഒന്ന് പുനർവിചിന്തനത്തിന് വിധേയമാകണം എന്ന് പറയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ തരത്തിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളെ എല്ലാ ദുരന്തങ്ങളിലേക്കും വലിച്ചഴക്കാണ് ആന എന്തിനാ ഓൽക്ക് വിട്ടൊടുക്കുന്നു എന്നാണ് അലമിസ കാഫി ചോദിച്ചത് അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുസ്ലിയാക്കന്മാർ ഈ സമൂഹത്തിൽ സ്വന്തം താല്പര്യമെടുത്ത് പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ മുസ്യാരി പറഞ്ഞ വേറെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ല ശബ്ദം ഞാൻ ഒന്ന് വിട്ടേക്കും അതങ്ങനെ ഒരു കാര്യം തന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചാടി എന്താണുള്ളത് മരിച്ചെടുത്ത് കുറാനോക്കാനെ സംബന്ധിച്ച് മൂപ്പര് പറയാണ് അതിന്റെ കൂലി ഒരിക്കലും തന്നെ മരിച്ച ആൾക്ക് എത്തുകയില്ല എന്ന് ഇമാം ഷാഫി റഹ്മത്തുള്ളി അലഹി പറഞ്ഞതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയണത് ഫലമൊന്ന് വേറെ കൂലി ഒന്ന് വേറെ എന്നാ പറഞ്ഞത് ഉണ്ടോ ഇമാം ഷാഫിയുടെ മധുഹബിലുള്ള ഒരു കാര്യം ആ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നിടത്ത് അതിന്റെ സ്വഭാവ് മരിച്ചവർക്ക് കിട്ടുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിടത്ത് പേരോട് പറയാണ് ഫലം സ്വഭാവ് ഇവിടെ ഫലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം അത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഫലല്ല അത് ഓടിയുള്ള കൂലിയാണ് ആ കൂലി മരിച്ചവർക്ക് കിട്ടൂല നോക്കട്ടെ ഇതാ എന്ന ആയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മരിച്ചവർക്ക് കുറാൻ ഓടിയിട്ട് ഈ ഓടിയതിന്റെ കൂലി മരിച്ചാൾക്ക് കൊടുക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കിട്ടുകയില്ല എന്ന തീരുമാനം ആര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിമാം ഷാഫി റഹ്മത്തുള്ള അലി പറഞ്ഞു എന്താ ആയത്തിന് അർത്ഥം സോർത്തന ജിമില ആയത്തിന് അർത്ഥം എന്താ മനുഷ്യന് അവൻ പ്രയത്നിച്ചതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കിട്ടുകയില്ല മറ്റൊരു ഹരീത്ത് കൂടി അദ്ദേഹം തെളിവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ തെളിവ് ഇതാ മാത്തൻ ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കാര്യം ഇതൊക്കെ മുറിഞ്ഞു പോയി തനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സന്താനം തന്നാൽ നിലനിൽക്കുന്ന നേന്നൊന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ജാരിയായ സദക്ക പിന്നൊന്ന് വലതും സാലിഹും സദക്കത്തും തന്നെ കൊണ്ട് പ്രയോജനം സിദ്ധിച്ച വിജ്ഞാനം ഈ ഹദീദ് രണ്ടിന്റെ ഈ ഹദീദിന്റെ വ്യായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇമാം ഷാഫി റഹ്മത്തുള്ള അലഹി പറഞ്ഞത് മരിച്ചവർക്ക് കുർത്താൻ ഓരോ അത് കിട്ടുകയില്ല ഇത് ഇബിൻ കസീർ ഷാഫി മധുബിലെ പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വമിൻ നാദിയിൽ ആയത്തിൽ ഖുർആൻ ഓദിയിട്ട് അതിന്റെ കൂലി മരിച്ചവർക്ക് ഹദിയ ചെയ്താൽ എന്താ മരിച്ചവർക്ക് ഹദിയ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ അയിമ്പത് റുപ്പി ഈ മരിച്ചവർക്ക് കുഞ്ഞമ്മ കൊടുക്കണേനാ അല്ലല്ലോ ഖുർആൻ ഓദി അതിന് അമ്മ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കൂലി ഉണ്ട് പരലോകത്ത് കൊടുക്കാൻ പോണ കൂലി ആ കൊടുക്കാൻ പോണ കൂലി ഇയാൾ കൊടുക്കണേ എന്ന് ഹദിയ ചെയ്താൽ അത് മരിച്ചവർക്ക് എത്തുകയില്ല അത് അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ പെട്ടതല്ല അവരെ സമ്പാദ്യത്തിലും പെട്ടതല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നബി സല്ലാസ്ലം തന്റെ സമുദായത്തെ അതിന് പ്രേരിപ്പിക്കാതിരുന്നത് അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാതിരുന്നതും കണ്ഠിതമായ തെളിവ് കൊണ്ടോ സൂചന കൊണ്ടോ അതിലേക്ക് നബി മാർഗദർശനം നൽകാത്തതും അതുകൊണ്ടാണ് സഹാബികളിൽ ഒരാളിൽ നിന്നും അത് ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അത് ഹൈറായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ കാര്യത്തിലേക്ക് മുൻകൂട്ടി വരുന്നത് സഹാബികളാകുമായിരുന്നേനെ അപ്പൊ മരിച്ചേർത്ത കുർആൻ ഓതുക എന്
ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ തർക്കം അല്ലാതെ കൂലി എത്തോ എത്തൂലേ എന്നുള്ള തർക്കം എന്നിട്ട് ഷാഫി മതബുകാരി ഇമാം ഷാഫി റഹമത്തുല്ലാ അലഹിയുടെ ഈ വാക്കിനെ പിൽക്കാലത്ത് വന്നവർ ന്യായീകരിക്കാണ് എന്താ ന്യായീകരിക്കുന്നത് ആ പറഞ്ഞതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഹതിയ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കിട്ടൂല എന്നാണ് ഹതിയ ചെയ്താ കിട്ടുന്നല്ല ഹതിയ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കിട്ടൂല എന്നാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ന്യായീകരിക്കാണ് ഹതിയ ചെയ്താ കിട്ടുന്നു ഈ ആയത്തിന് അനുകൂലാവോ എന്റെ ഈ ഓടിയതിന്റെ കൂലി പോലത്തെ ഒരു കൂലി ഇയാൾക്ക് കൊടുക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ പ്രവർത്തനാവോ ആവില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതെല്ലാം പിൽക്കാലക്കാർ ഒപ്പിച്ചതാണ് ഷാഫി മധുബു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇമാം ഷാഫി റഹമത്തുള്ളി അലഹിയുടെ ആ തീരുമാനത്തെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ദുർവ്യാഖ്യാനമാണ് എന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അത് തന്നെയാണ് പേരോട് ഇവിടെ നടത്തിയ പുതിയ ദുർവ്യാഖ്യാനം ഫലം വന്നു വേറെ പ്രതിഫലം വന്നു വേറെ പ്രതിഫലം വന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓദ്യമെന്ന് കിട്ടുന്ന കൂലി അത് മരിച്ചോൽക്ക് തുലാൽ ഇവന് കൊടുത്ത അമ്പത് റുപ്പി മരിച്ചോന് കിട്ടുമോ കിട്ടൂലേ പേരോടെ ഉളുപ്പിന്റെ ഉപ്പ അങ്ങാടി വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഉളുപ്പ് വാങ്ങാൻ കിട്ടൂല അത് അല്പം വേണം ഈ മരിച്ചോന് മരിച്ചാൽ തോന്നുന്ന മോഞ്ചാർക്ക് കിട്ടുന്ന അമ്പത് റുപ്പി ഇയാൾക്ക് കിട്ടുമെന്നാണോ ഷാഫി ഫുക്കാക്കൾ ചർച്ച ചെയ്തത് അതാണ് ഇമാം ഷാഫി റഹമത്തുള്ള അയാൾക്ക് എത്തൂല എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ല എന്ന കാര്യം ഏതൊരാൾക്കും അറിയാം കാരണം ഇമാം ഷാഫി അഹമ്മദുല്ലാഹി അലഹിയുടെ തെളിവ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സുഹൃത്ത് നജിബിലായത്തും അതുപോലെ മറ്റു ഹദീസുമാണ് ഇതുപോലും അറിയാതെ സ്വാമര ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ മരിച്ചെടുത്ത ഖുർആൻ ഒന്നിനെ ന്യായീകരിക്കാനാണ് വിശ്വാസം ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രല്ല മയ്യിദ്സ്കാരത്തിൽ ഫാത്തിഹല്ലേ എന്നാ പിന്നെ മരിച്ചോട്ട് തോന്നാൻ പറ്റില്ല എന്തിനാ ഫാത്തിഹ തോന്നുന്നു ഇതാണ് യുക്തിവാദം ഇതാണ് യുക്തിവാദം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് മയ്യിദ്സ്കാരത്തിൽ ഫാത്തിഹ എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു അത് മയ്യത്തിന്റെ പേരിലല്ലേ അല്ല നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മയ്യത്ത് നിസ്കാരം നിസ്കാരാകണം ഈ ഫാത്തിയ ഓടുന്ന റസൂൽ മൈസലാശം പഠിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ കൂലി ആ മയ്യത്ത് നിസ്കാരം സ്വീകരിച്ചാൽ അത് അയാൾക്ക് അതിന്റെ ഫലം കിട്ടും മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ചോ നിസ്കരിച്ചതിന്റെ പ്രതിഫലവും കിട്ടും ഇത് സ്വാഭാവികമായി മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ സാധാരണക്കാർക്ക് പോലും അറിയുന്ന സത്യമാണ് അതിനെ പോലും തന്റെ വായാടിത്തുകൊണ്ട് മറികടക്കാനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ ശ്രമിച്ചത് എന്ന് മാത്രമല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ ഹതിയ ചെയ്യാ എന്നാൽ എന്താ ഹതിയ ചെയ്യാനെ കിട്ടി എനിക്ക് എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ വന്നാലല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഹതിയ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഞാൻ നിസ്കരിച്ചു നോമ്പോറ്റു കുറുവാനോ ഇതിന്റെ ഒക്കെ കൂലി ഇപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടിയോ കിട്ടും എന്ന വിചാരത്തിൽ ചെയ്യുന്നു പരലോധി എന്ന് പറയാ എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ വരാതെ നിങ്ങളെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ അതുപോലും ചിന്തിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ മരിച്ചാൽ തോന്നുന്ന ഒരു കൂലിപ്പണിയാണെന്ന് സാധാരണക്കാർ ഓർമ്മപ്പെടുത്താം അപ്പൊ ഞാനും മരിച്ചാല് നിങ്ങൾ പള്ളി ചെന്നിട്ട് പറയണം നിന്റെ റേറ്റ് എത്ര എന്നൊക്കെ ഇപ്പൊ സമസ്ത നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പൊ ലോഡിങ്ങേക്കുള്ള റേറ്റ് ഒക്കെ സർക്കാർ നിശ്ചയിക്കുമല്ലോ അല്ലെ ഒരു ലോഡ് ഇറക്കി അത്ര ലോഡിങ്ങിന് ഇത്ര അൺലോഡിങ്ങിന് ഇത്ര ഒരു ചാക്കിന് ഇത്ര രണ്ട് ചാക്കിന് ഇത്ര മരം പിടിച്ച അത്ര എന്നൊക്കെ ഇതുപോലെ സമസ്ത നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം സാധാരണക്കാരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മുസ്ലിയാക്കന്മാര് പറയുന്നതാണ് എന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി മരിച്ചടുത്ത കുർആാനോദനം എന്ന് പറയുന്ന വിധി യാതൊരു തെളിവുമില്ല മരിച്ചവരുടെ നിങ്ങൾ ഖുർആൻ യാസീൻ ഓദനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അതീസ് ദുർബലമാണ് ആ അത് നിങ്ങൾ ദുർബലാക്കല്ലേ നമ്മളല്ല നവവി റഹമത്തുള്ള അലഹി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫിഹി മജുഹുലാനി അതിലറിയപ്പെടാത്ത രണ്ടാളുകൾ അതിന്റെ പരമ്പരയിലുണ്ട് ഹദീസ് ദുർബലമാണ് മാത്രമല്ല തൽഹീസിൽ ഇബ്ലജൽ അസ്കലാലി ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരൊറ്റ ഹദീസും സഹിഹായി വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് മാത്രമല്ല ജാറത്തെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഹൈത്തമിയെ പോലുള്ള ആളുകൾ ജവാജിറം ഇതൊക്കെ വളരെ ഗൗരവത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യാണ് കബറിന്റെ മീത് എടുപ്പുണ്ടാക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ കറാഹത്താണല്ലോ ഇയാൾ പറയാണ് ബിനാവുൽ കബറിന്റെ കാര്യം സിയാറത്തിന് വരുന്നവർക്ക് മഴയും വെയിലും കൊള്ളാതിരിക്കാനാണെങ്കിൽ തെറ്റില്ല കറാഹത്തില്ല അതിനാവശ്യമാണെന്ന് വരെ പറഞ്ഞവരുണ്ട് എന്നാൽ കല്യൂബി പോലുള്ള ഗന്ധത്തിൽ കാണാം സിയാറത്തിന് വരുന്നവർക്ക് വെയിൽ കൊള്ളാതിരിക്കാനാണെങ്കിൽ പോലും കബറിന്റെ മീത് എടുപ്പുണ്ടാക്കുന്നത് പാടില്ലാത്തതാണ് ഹെറാമാണ് എന്തിനധികം വൻ ദോഷങ്ങളെ കുറിച്ച് ശാസിക്കുന്ന ഒരു ഗ
ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് ആള് അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ ശപിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് അനേകം അനേകം ഹദീത്തുകളിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് വിലമാക്കുള്ളത് ജായിസാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് അവരെ കുറിച്ച് വിചാരിക്കാൻ പറ്റൂല കറാഹത്തായ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ കുറ്റമൊന്നുമില്ലല്ലോ വിട്ടു നിന്നാൽ നല്ലതല്ലെന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ആ നിലക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം വിലമാക്കൽ അനുവദിക്കോ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഷാഫികൾ പഠിച്ചു വെച്ചോളിം പേരോടിനോട് കൊണ്ട് ചോദിക്കണം നിർബന്ധമാണ് കാരണം ഉണ്ടാക്കിയ ശരീരത്തിന്റെ പള്ളി മുസ്ലിമികളെ വിന്ദിപ്പിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ശരീരത്തിന്റെ പള്ളി എന്നുള്ള ഇറാർ മസ്ജിദ് അതിനേക്കാളും ഉപദ്രവകരമാണ് ഇത് ിക്കാൻ <laughs> ഉപയോഗിക്കാം പല ന്യായങ്ങളും പറയാണ് പക്ഷെ ഒക്കെ നീക്കം ചെയ്യണമെന്നാണ് ഇവരുടെ നേതാവായി ഹൈത്തവി തന്നെ പറയുന്നത് അപ്പൊ കബറുകൾക്കും ഇത് എടുപ്പുണ്ടാക്കുന്നത് കബർ കെട്ടിപ്പോക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം വളരെ വിരോധിച്ചിട്ട് പോലും ഇപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നത് എന്താണ് അതെല്ലാം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് നാം ഇതിപ്പോ ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല ഫതാബൽ കുബറൽ ഫിഖഹിയ എന്ന് പറയുന്ന ഹൈത്തമിയുടെ മറ്റൊരു ഗന്ധമാണ് ഇതിനും ഇത് വ്യക്തമായി തന്നെ ഹൈത്തമി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇനി സുഹൃത്തുക്കളെ നബിസല്ലാസുബിയുടെ കബറിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് മഹല്ലി പരിഭാഷയാണ് അതിന്റെ നാനൂറ്റി എഴുപതാമത്തെ പേജിൽ കബർ ഒഴിച്ചാൽ മാത്രം ഉയർത്തി നിർത്തണം തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയാണത് ജിയാർത്ത് ചെയ്യാനും കബറിനെ ആദരിക്കാനും അത് ഉപകരിക്കും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു നബിദിരുബാലിസുബിയുടെ കബർ ഏകദേശം ഒരു ചാൻ ഉയർത്തിയിരുന്നു അപ്പൊ നബിസല്ലാസുബിയുടെ കബർ കണ്ട ആളുകളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്ട് ഒരു ചാണി അത് ഉയർത്തിയിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് നബിസല്ലാസ്മയുടെ കബറും ആ കബർ നിൽക്കുന്നത് ആയിഷമീവിന്റെ വീടുകളിലാണ് ആയിഷമീവിന്റെ വീട് മാത്രമല്ല നബിന്റെ ഭാര്യമാരൊക്കെ വീട് മദീനത്തെ പള്ളികളെ ചെരുവിലാണ് ആ പള്ളികളെ എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പച്ചക്കുമ്പ പിൽക്കാലത്ത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ആ പച്ചക്കുമ്പ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കൽ ആവശ്യമാണ് കാരണം എന്താ ആ പച്ചക്കുമ്പ പൊളിച്ചു നീക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോ ചില ആളുകളൊക്കെ പറയാണ് ഏ ആ പച്ചക്കുമ്പ പൊളിച്ചു നീക്കണ്ട അത് സഹാബികളൊക്കെ കാലത്ത് ഉള്ളതല്ലേ എന്ന് ആരാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയത് കേട്ടോളൂ നിങ്ങൾ ഇതാ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മാർച്ചിൽ തന്നെയാണ് ഹിജറ അറുന്നൂറ്റി എട്ടിൽ മൻസൂർ രാജാവിന്റെ കാലത്താണ് സുപ്രസിദ്ധമായ ഈ കുപ്പ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കേട്ടത് ഇസ്ലായി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരുപാട് കാരണ ഒരുപാട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ബുലൂഗുൽ മറാവ് നിങ്ങളും പഠിച്ച അതീസാദ് ഏതെങ്കിലും പഴയകാല മുജാഹിദ് പണ്ഡിതൻ